பிரபலம் நீல நினைந்தடியேன் உமை நித்தலும் கை தொழுவேன் வானென கண்மடவாள் அவள் வாடி வருந்தாமே கோளிலில் எம் பெருமான் குன்றையூர் சில நெல்லு பெற்றேன் ஆலிலையம் பெருமான் அவை அட்டி தர பணியே திருச்சிற்றம்பலம் எல்லாம் வல்ல எங்கள் ஏகப்பெ பெருமானுடைய திருவடிகளை நான் மனமுடைமைகளால் உன் வணங்கிக் கொள்கின்றேன் வணக்கத்திற்கும் போற்று நிற்கக்கூடிய சிவனைய செல்வர்களே தாய்மார்களே உங்கள் அனைவருக்குடைய மனங்கணித வணக்கம் உமாபரி சிவனாருடைய திருவருட்பயன் என்ற சைவ சித்தாந்த அடிப்படை நூலை நாம் சிந்திப்பதற்கு திருவருளும் ஒருவர்களும் கூட்டி இருக்கின்றது நேற்று வரை பெருமானுடைய அருளது நிலை என்ற ஒரு பகுதியை நாம் பார்த்து வருகிறோம் அதில் ஒரு இரண்டு பாடல் நமக்கு இன்னும் இரண்டு குரல்கள் நமக்கு எஞ்சியிருக்கின்றன நேற்று பார்த்தது வெள்ளத்துள் நாவற்றி ஆங்கு என்று விழுந்து இவ்விழாம் கள்ளத்தலைவர் கடன் என்ற ஒரு குரல் அதை நாம் சிந்தித்தோம் கள்ளத்தலைவர் என்பது உயிர்களுக்கு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு தொடர் தலைவனாக இல்லாமல் தலைவனுக்குள்ள தகுதி இல்லாமல் தன்னை தலைவனாக தருக்கி கொள்ளுகின்றவருக்கு கள்ளத்தலைவர் என்று நயமாக சொல்லுகிறார் காரணம் தலைவன் என்று சொன்னால் எல்லாம் வல்லவன் என்ற பொருள்தான் தலைவன் என்பது இருக்கும் தலைமை பொறுப்பு என்று சொன்னால் எல்லா வகையான ஆற்றல் மிக்கவர்களுக்குத்தான் அந்த தலைமை என்பது அமையும் அதனால்தான் திருக்குறளில் கூட முதல் குரலில் அகர முதலை எழுத்தெல்லாம் என்று ஆரம்பிப்பதற்கு நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஆ என்பது அந்த குரலில் முதலே என்று இருக்கிறது முதல் என்றால் முதலாவதாக இருப்பதுன்னு அர்த்தம் தமிழில் முதல் எழுத்தாக இருப்பது ஆ என்று முதல் என்பதற்கு உலகியல் வழக்கில் பேச்சு வழக்கில் நாம் முதலாவது என்று நாம் சொல்கிறோம் ஆனால் பரிமையில் எழுத அதற்கு தலைமை என்று எழுதுகிறார் முதல் என்று சொன்னால் தலைமை என்று எழுதுகிறார் அதுக்கு என்ன காரணம் என்றால் முதல்வன் என்று ஒரு சொல் நமக்கு உண்டு இறைவனுக்கு சொல்லுகிற பொழுது முதல்வன் என்ற ஒரு சொல் அன்றைக்கு கூட சொன்ன முனைவன் என்று ஒரு சொல் முன்னவன் இதெல்லாம் பெருமானுக்கு உள்ள பெயராக இருக்கிறது முன்னவன் எங்கள் பெறான் முதல் காண்பரிதாய பெறான் சென்னியில் எங்கள் பிரகான் என்றெல்லாம் சுந்தர பெருமான் பாடுகிறார் இப்போ முதல்வன் என்றால் முதல் என்றால் தலைமை எனவே தலைமையாக இருக்கின்றவனை முதல் என்று சொல்லி எல்லா எழுத்துக்களுக்கும் ஆ என்பது தலைமையாக இருப்பதாலே இது தலைமை பற்றி வந்த எடுத்துக்காட்டுவோமை என்றவர் சொல்கிறார் என்று நாம் அன்னைக்கு பார்த்தோம் முதல் குரலை பார்த்த நினைவு உங்களுடைய நோட்ஸை பார்க்கலாம் ஆனால் தந்தையாரத்தை அந்த உரைக்கு மாறுபடுகிறார் என்றும் நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன் தலைமை என்று சொன்னால் உடையவன் என்று நாம் சொல்கிறோம் அந்த உடையவன் என்று சொல்கிற பொழுது நமக்கு சிலவற்றை உடைமையாக இருக்கும் அந்த உடைமையான பொருளை நாம் கொண்டிருந்தால் நமக்கு உடைப்பொருள் என்று நாம் சொல்லணும் நம் அதை உடையவர்கள் எனவே உடைப்பொருள் என்று நாம் சொல்லணும் அப்போ உடைப்பொருள் என்பது அதற்கு உடைமைப்பொருள் என்பது உடைமைப்பொருள் 
உடைப்பொருள் ஒன்றை உடைமையாக உள்ளது உடைமை என்பது நமக்கு உள்ள பொருள்கள் அதிலேயே ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அடிமை உடைமை என்று ரெண்டு சொல் இருக்குது தமிழில் சடப்பொருள்கள் அறிவற்ற பொருள்கள் எல்லாம் நாம் உடைமை என்று சொல்லணும் உயிர்ப்பொருள்கள் எல்லாம் நாம் அடிமை என்று சொல்லணும் இன்றைக்கு அடிமை என்ன தவறான ஒரு அர்த்தமாக போச்சு அது ஆனால் தமிழ் வழக்கில் அப்படி சொல்லுகிற பொழுது என் மனைவி என்னுடைய மக்கள் எல்லாம் எனக்கு அடிமை என்று சொல்லணும் அது இப்போ சொன்னால் விடமாட்டாங்க அது வேறு விஷயம் விஷயம் வேறு அர்த்தம் வந்துடுறதுனால நம்மை சார்ந்தவர்கள் என்ற அர்த்தம் வேறு ஒன்றும் இல்லை அடிமை என்று சொன்னால் பேச்சில் சொல்கிறோம் இல்லையா அன்புக்கு நான் அடிமை என்று ஒரு ஆர்த்தம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது அகங்காரத்திற்கோ அல்லது அதிகாரத்திற்கோ நான் அடிமை அல்ல அன்புக்கு நான் அடிமை என்றால் கணவன் மனைவிக்கு அடிமை மனைவி கணவனுக்கு அடிமை அன்பு நாளை எனவே வழக்கில் உயிர் வழ பேச்சு வழக்கில் உலகத்தில் அடிமை என்பது உயிர்ப்பொருளுக்கு சொல்வது உயிர்ப்பொருள்னா உயர்தனையாக இருப்பது உடைமை என்று சொன்னால் அது அறிவற்ற சடப்பொருள்கள் தமிழில் சிலது உண்டு இப்போ பேச்சில் நிறைய சொல்கிறாங்க எனது மகன் என்று சொல்லக்கூடாது என்பது தமிழில் என் மகன் தான் சொல்லணும் இப்போ பல இடங்களில் திருமணங்களில் வந்து எனது மகனுக்கு எனது மகளுக்குன்னு வருது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இலக்கணப்படி எனது என்று சொன்னால் இந்த அது என்றுக்கு இல்லையா அது என்பது உயிர் அகிரணை சொல்லுது அது ஒரு நாற்காலி ஏதோ ஒரு மேசை என்று சொல்வது போல அது என்பது அகிரணை சொல்லுது மகன் அகிரணை அல்ல உயர்தனை நமக்கு எனவே எனது மகன் சொல்கிறது தவறு எனது மாடு எனது வீடு எனது மோட்டார் கார் என்று சொல்லலாம் என் மகன் என்று தான் சொல்லணும் இதெல்லாம் இலக்கணத்தில் அப்படி சொல்லப்பட்ட ஒரு மொழியை வளர்ப்பதும் மொழி வளமாக இருப்பதற்கும் இதெல்லாம் காரணங்கள் இன்றைக்கி நம்மளால் பின்பற்ற முடியவில்லை என்பதனால இவ்வளோ கஷ்டமாக வச்சுருக்காங்க சார் மொழியில் நம்ம சொல்லக்கூடாது அப்படி இருந்தாலும் மொழி வாழும் நம்ம இஷ்டத்துக்கு நாம் ஏதாவது மாற்றிக்கொண்டே போனால் அப்புறம் மொழி சிதைந்து போகும் மொழி தேய்ந்து போகும் பின்னால் இப்போ திராவிட மொழிகள் என்று சொல்கின்ற நான்கு மொழிகளில் மலையாளம் என்பதும் கன்னடம் தெலுங்கு தமிழ் இந்த நான்கில் வடமொழி சொற்கள் அதிகமாக கலந்திருப்பது கர்நாடகம் கன்னட சொல் அதை விட குறைவாக இருப்பது தெலுங்கு அதை விட குறைவாக இருப்பது மலையாளம் ரொம்பவும் விழுக்காடு பர்சன்டேஜ் ரொம்ப குறைவாக இருப்பது தமிழ் அந்த சொற்களை கூட நாம் தமிழாக மாற்றி விடலாம் வடமொழி சொல் இருந்தாலும் அதுக்கு நேரடியான தமிழ் சொல்லை வைத்து கொண்டிருக்கிறோம் சிலவற்றுக்கு இப்போ புரிய சொன்னால் புரியா இருக்கு காரணம்னு ஒரு சொல் இருக்குது காரணம் என்ற சொல் வட சொல் தான் அது தொல்காப்பியத்திலே வருது மொழிப்பொருள் காரணம் விழிப்பத் தோன்றா என்று வருது அந்த காரணம் என்பதற்கு இன்றைக்கி தமிழ் சொல் என்ன என்று கேட்டால் கொஞ்சம் யோசித்து தான் நம்ம சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கும் இருக்குதானா நமக்கு அது புரியாது காரணம் என்பதற்கு முதல் என்று சொல்லலாம் அடிநிலை என்று சொல்லலாம் இதெல்லாம் பழைய தமிழில் உண்டு இன்றைக்கு சொன்னால் புரியாது அதனால் காரணம் சொல்லிட்டு போகிறோம் நம்ம அப்படியே சொல்லிட்டு போகிறோம் அதில் ஏன்னா மொழி என்பது கம்யூனிகேஷன் தான் தெரியும் இல்லையா என்ன சொல்கிறாங்கன்னு புரியும் இல்லையா அதுக்காக நம்ம சொல்லிட்டு போகிறோம் எது சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி அந்த மொழிகள் சிதைந்திருக்கு என்ன காரணம் என்றால் நாம் சரியாக பேசாததும் கலப்பு சொற்களை அதிகமாக ஏற்றுக்கொண்டதும் முறைப்படி இலக்கணத்தை பயிலாமல் பேசுவது எழுதுவதனாலே சிதைந்து போயிருக்கு இன்றைக்கி வேடிக்கை அங்கே சென்னையெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க இப்போ இங்கிலீஷும் தமிழும் செய்யறதுனால இப்போ தங்கிலீஷ் தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஏன்னா எல்லாம் பெரும்பாலும் தமிழ் தான் வருது மீடியமாக இருக்கின்ற இப்போ தொலைக்காட்சி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தமிழ் சிறைந்து போச்சு தமிழ் ப்ரோக்ராமே தெரியல அது பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஏதோ அவங்க அதுவும் அந்த பேட்டிலாம் காணுகிறோடு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தமிழே தெரியாத மாதிரி அவங்க நேராக இங்கே அமெரிக்கா வந்து வந்த மாதிரி இங்கிலாந்து வந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க அதெல்லாம் சில இடங்களில் நம்ம ரொம்ப கட்டுப்பாடாக நமக்கு இருக்கணும் அடிப்படையாக மொழி வெறி கிடையாது நம்முடைய மொழியை காப்பாற்றுக்கு ஏன்னா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கடத்திருக்காங்க இந்த மொழியை எப்படி வளர்த்துருக்குறாங்க நீங்கள் பார்க்கணும் அதனால் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நாம் போ என்னை விட்டுட்டுமே அது அப்படியே போயிடும் இந்த மொழியை பற்றி ஒரு விஷயம் அதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ உடை அடிமை உடைமை என்பது என்றால் அடிமை என் உயிர்ப்பொருளை எல்லாம் நாம் அடிமைன்னு சொல்லணும் அதனால் இப்போ நான் சுந்தரர் பாடுகிற பொழுதே அத்தா உனக்கு ஆளாய் இனி அல்லேன் எல்லாமே ஆள் என்றால் அடிமைன்னு அர்த்தம் கிராமங்களில் ஆள்காரனே சொல்லுவாங்க எங்கள் வீட்டு ஆள்காரன் சொல்லுவோம் ஆள்காரன் என்றால் அடிமைன்னு அர்த்தம் அப்படின்லாம் ஒரே வீட்டில் இருந்துட்டு வேலை செய்வார் ஆள் அத்தா உனக்கு இனின்னு ஒரு வார்த்தை போடுறாரு அங்கே இனி என்பதற்கு பழைய தமிழில் இப்பொழுதுன்னு அர்த்தம் 
இப்பொழுது நான் இல்லைன்னு சொல்லாமல் முன்னே சொன்ன நான் என்னை ஆண்டு கொண்ட பொழுது தடுத்தாட் கொண்ட பொழுது கல்யாணத்தை வந்து மேடையில் நான் உனக்கு ஆள் இல்லைன்னு சண்டை போட்டேன் இப்போ எல்லாம் மூலவெல்லாம் காண்பிச்சாச்சு எல்லாம் சொல்லி ப்ரூவ் ஆகி போச்சு இல்லையா எனவே நிரூபிக்கப்பட்டதுனால நான் இனி என்றால் இப்பொழுது அர்த்தம் இது பழைய தமிழ் இனிமேல் என்றால் தான் இப்போ நாம் சொல்கிறது இனிமேல் என்று சொல்லணும் இயர் ஆஃப்டர் என்பதற்கு இனிமேல்னு சொல்லணும் இனி என்றால் இப்பொழுது ஏன்னா சின்ன சின்ன வேறுபாடுகள் நமக்கு இருக்குது சரி அதனால் இது சொல்கிறேன் முதல்வன் என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா முதல என்பதற்கு இதே தான் முதல் அல்லது அடிமை அடிமைன்னு தான் அர்த்தம் பரிமேலை என்ன பண்ணார் எடுத்துக்காட்டு உமை சொல்லும்போது தலைமைன்னு சொன்னார் தலைமையாக இருக்கின்றவனுக்கும் தொண்டனுக்கும் என்ன தொடர்பு என்று சொன்னால் அவன் தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிறான் இவன் தொண்டு நிலையில் அடிமை நிலையில் சொல்லி ஏதாவது செய்ய பணி செய்வதற்காக இருக்கான் அந்த வேறு அது ஒன்று தானே தவிர தலைவன் வேறு தான் தொண்டன் வேறு தான் அதுவும் இப்போ இருக்கிற கட்சி நீங்கள் பார்த்தா எந்த நேரத்துக்கு எந்த தொண்டை எங்கே போவான்னு தெரியாது மாறிடுறான் மாறிடுறான் எனவே ஒரே கிடையாது எனவே ஒரே தலைவனை ஏற்றுக்கொள்வதும் இன்றைக்கெல்லாம் மாறி போகுது அதுபோல் நீங்கள் இறைவனுக்கு ஆ என்பது தலைமை என்று வைத்தால் இறைவன் அதே மாதிரி தலைமையின் ஆகிடும் தலைமை என்றாலும் என்ன ஆகும் உன்னுடைய தொண்டு எனக்கு உன்னுடைய தலைமை எனக்கு வேண்டாம்னு விலகி போகலாம் அப்போ தொண்டர்கள் விலகுதாக விலகுதற்கு வாய்ப்பு உண்டு அப்போ தலைமைன்னு சொல்லக்கூடாது முதல் என்று சொல்லணும் என்று நான் சொன்னேன் என்றால் அவனை விட்டால் ஆள் கிடையாது ஒரு மரம் என்று சொன்னால் வேர் இல்லா வேறு தான் முதல் அந்த வேர் இல்லாமல் மரம் கிடையாது அதுபோல் உலகத்திலே நாம் உயிர்களாக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய உடைப்பொருளாக இருக்கின்ற மற்ற உலகமாக இருந்தாலும் சரி அவன் தான் முதல் அதனால் தான் நீங்கள் ஒரு பாட்டு சொன்னேன் மாணிக்கவாசகர் போற்றி என் வாழ் முதல் என்று சொல்கிறார் வாழ் முதல்னா என்னுடைய அடிமை என்னுடைய நீ தான் எனக்கு அடிநிலை உன்னை வச்சு தான் நான் இருக்கிறேன் என்று வாழ்க்கைக்கெல்லாம் நீ அடிமை அல்லவா அடி அடிநிலை அல்லவா என்று சொல்லுகிறார் சில சொற்கள் நமக்கு உண்டு சிவஞான போகத்தில் அது விவாதத்தை கொண்டு முதல்வன் என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா முதல்வன் என்ற வார்த்தையே அவன் எல்லாவற்றுக்கும் முதல்வன் என்ற சொல்லை சொல்லுகிறது அது சொல் ஆற்றல் அப்படின்வாங்க சொல் ஆற்றல்னு சொல்வான் சொல் ஆற்றல் என்றால் என்ன அர்த்தம்ன்றது நான் ஒரு உதாரணம் சொல்ல விளையாட்டு தான் சொல்ல போகிறேன் அதை அப்படியே சீரியஸாக எடுத்துக்க வேண்டியதில்லை இப்போ மனைவி என்று சொன்னால் சார் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சா உங்களை ரெண்டு பேருக்கும் கேட்க முடியாது மற்ற இடங்களே கேட்கலாம் மற்ற நாட்டில் மனைவின்னு சொல்லிட்டா உங்களை ரெண்டு பேரும் திருமணம் ஆகிப்போச்சா என்று கேட்கக்கூடாது அதுதான் ஆங்கிலத்தில் உட்பின்னு ஒரு வார்த்தை இப்போ சொல்கிறான் இன்னும் திருமணம் மணிக்கு போகிறோம் என்று மனைவி என்று ஆகிவிட்டால் அவர் திருமணம் அந்த சொல்லே நமக்கு எப்படி ஆற்றல் உண்டாக்குறது என்றால் அவர்கள் இருவருக்கும் இருவரும் திருமணம் ஆனவர்கள் என்ற சொல்லை மனைவி என்ற சொல் சொல்லுகிறது அதே போல் சில சொற்கள் சொல்லுக்கே ஆற்றல் உண்டு அதுக்கு மேற்பட்டு கேள்வி கேட்கக்கூடாது இப்போ முதல் பண்ணுறதுக்கு அங்கே விவ விவாதம் வருது வேடிக்கையாக எழுதுகிறாங்க அவர் எதிர்கட்சிக்கு ஆரம் கேட்குறாங்க தடை செய்கிறான் இறைவன் வந்து ஒன்று அல்ல ஐந்து தொழில் செய்கிறான் உயிர்களுக்காக ஐந்து ஐந்து தொழில் செய்கின்றவனை முதல்வன் என்று அடுக்குமா என்று கேட்குறான் பொருந்துமானு கேட்குறான் ஐந்து தொழில் ஒரு தொழில் செய்தால் அவனுக்கு என்ன பேர் தொழிலாளி என்ன பேர் தொழில் செய்தால் தொழிலாளி அவனை போய் முதல்வன் சொல்கிறீங்களே உயிருக்காக ஐந்து தொழில் படைக்க காக்க இருக்கிறான்னு சொன்னால் உயிருக்கு தான் செய்கிறான் இல்லையா அப்போது உயிருக்கு அந்த ஐந்து தொழில் செய்கின்றவன் முதல்வனா என்ற ஒரு கேள்வி அவங்க கேட்குறாங்க முதல்வன் என் அதுதான் எழுதுகிறாங்க நீ சொல்லி அவன் செய்தா சரி யார் தொழிலாளி முதலாளி என்ன சொல்லுகிறானோ அவன் சொல்படி நடந்தால் அவன் தொழிலாளி அவன் இஷ்டத்துக்கு செய்கிறான்னு வச்சுங்க அவன் தொழிலாளி கிடையாது இப்போ நம்ம கூட நம்ம வீட்டில் வேலை செய்கிறோம் வீட்டில் வேலை செய்கிறதுனா வேலை காரணம் நம்ம நம்ம விருப்பப்படி செய்துக்கலாம் விட்டுட்டு போகலாம் நம்ம யாரும் ஏவு வர கிடையாது எனவே தொழில் செய்கிற பொழுது அன்றைக்கு கூட சொன்ன கருத்தா என்று ஒன்று இதற்கு தமிழில் வினை முதல் என்று சொல்லுவாங்க நல்ல தமிழில் வினை முதல் கருத்தா வடமொழி வினை முதல் வாங்க ஒரு வினையை செய்கின்றவன் என்பார்கள் வினை முதல் அவன் தான் செய்கிறவன் இந்த கருத்தா எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னால் ஏவுதற் கருத்தா இயற்றுதற் கருத்தா ரெண்டு சொன்னேன் ஒரு வேலை செய்கிறவன் இன்னொருவன் ஏவியும் செய்யலாம் தானேவும் செய்யலாம் ஒரு விஷயம் அப்புறம் இன்னொன்று இப்போ ஆசிரியர் தொ தொழிலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் எல்லாம் தொழில் தான் இப்போ மருத்துவ தொழில் தொழில் தான் ஆசிரியர் தொழில் தொழில் தான் ஆனால் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க தொழிலாக இருந்தாலும் இது தொண்டு அப்படின்னு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் அவர்கள் அவர்கள் கொடுக்கின்ற கல்விக்கோ அல்லது அவர்கள் நோய் தீர்க்கின்ற முறைக்கோ நீங்கள் கொடுக்குற ஃபீஸ் ஒன்றும் சரி கிடையாது இன்னும் எவ்வளோ கொடுத்தாகணும் இருந்தாலும் ஏதோ டோக்கன் மாதிரி தான் கொடுக்குறோம் ஆசிரியருக்கும் சரி மருத்துவருக்கும் சரி 
அப்போ தொழிலுக்கு நேராக ஒரு கூலி கிடைச்சி போச்சுன்னா அது தொழில் தொழிலுக்கு குறைவாக கூலி கிடைச்சி எதிர்பார்க்க சரி ஆசிரியர் இருக்குன்னு வச்சுங்க இப்போ நாங்கள்லாம் எப்படின்னு சொன்னால் ஃபுல் டைம் லட்சியம் எங்களுக்கு பேர் ஃபுல் டைம் லட்சியம் என்ன யூஜிசியில் என்ன விளக்கம் கொடுக்குறான்னு சொன்னால் ரெமடரேட்டிவாக எங்கே எதுவும் செய்யக்கூடாது வேலை வெளியில் நீ எங்கள் கூட போய் சொல்லலாம் கூட தான் இப்போ இங்கே கூட வந்துருக்குன்னு வச்சுங்க ரெமடரேட்டிவாக இருக்கக்கூடாது என்றால் அதான் ஃபுல் டைம் அப்போது அப்படி பார்க்க போனால் அது மட்டும் இல்லை ஆஃபீஸ்ன்னு சொன்னால் ஒரு கிளார்க் என்ன பண்ணுவான் ஃபைலெலாம் அங்கே வச்சுட்டுருப்பான் ஏதாவது கேட்டால் சார் ஃபைல்லாம் அங்கே இருக்குது அங்கே வாங்க பார்க்கலாம் சார் அது ஆஃபீஸ் ஒர்க்கு அங்கே வாங்க என்ன கேட்காதுக்கு போயிட்டே இருக்கலாம் ஒரு ஆசிரியர் வகுப்பு விட்டு வெளியே போகிறான்னு வச்சுங்க ஒரு சந்தேகம் கேட்டா அங்கே சொல்ல முடியாதுப்பா வகுப்பு வான்னு சொல்ல முடியும் அங்கேயே தான் சொல்கிறோம் அங்கேயே தான் சொல்கிறோம் அதுபா அப்போ தொழில் அல்ல இது தொண்டுன்றாங்க தொழிலுக்கு வேறு தொண்டு செய்கிறது தொழில் செய்வதாலே அவர் தொழிலாளி கிடையாது தொண்டு பெருமான் செய்வது தொழில் தான் ஆனால் உயிர்களுக்கு எவ்வளவு செய்கிறான் யார் யாரை எப்படி படைக்கணும் எப்போ காக்கணும் எப்போ அழிக்கணும் அவளுக்கு என்ன அருள வேண்டும் என்ன வினை கொடுக்கணும் தொழிலாளி சொல்ல முடியாது எனவே தொழில் செய்கின்ற காரணத்தினாலே அவன் தொழிலாளி அல்ல அவன் ஏவுதற்கு கருத்தா அல்ல இயற்றுவது கருத்தா மற்றவன் ஏவி செய்வது கிடையாது தானே செய்கிறான் முதல் விஷயம் அது ஒரு அது அந்த தடைக்கு ஒரு முதல் விடை ரெண்டாவது விடை அந்த ஐந்து தொழிலையும் தனக்காக செய்யலை உங்களுக்காக செய்கிறான் மற்றவர்களாக செய்கிறான் மற்றவர்களுக்காக தொழில் செய்தால் இது தொண்டூர் பேரை தவிர தொழில் கிடையாது இதெல்லாம் சொறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பாக ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் முதல்வன் என்ற சொல்லே அவன் தொழிலாளி அல்ல என்பதை காட்டுகிறதுன்னு எழுதுவான் விடையில் முதல்வன் என்ற சொல்லே என்ன இதை விளக்கிறதுக்கு நான் ஒரே ஒரு உதாரணம் தான் சொல்கிறது என்ன உதாரணம் சொல்கிறதுன்னு சொன்னால் இப்போ என்னோட ஒரு என்னுடைய ச கோபுரத சன் வரான் வச்சு கொடுங்க எதுவும் வச்சு ஒருத்த வரான் இவர் யாருங்க என்று கேட்டால் என்னுடைய தம்பின்னு சொல்கிறேன் வைத்துக்கொள்ளேன் ஒரு வேலை என் தம்பின்னு சொல்கிறேன் உடனே பார்க்குறவங்க சொந்த தம்பிங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஏன்னா தம்பியில் வேறு மாதிரி கூட இருக்கலாம் சித்தப்பா பிள்ளையாக இருக்கலாம் சொந்த உடன்பட இருக்கிறாங்களா எதுவாக இருக்கலாம் அது அந்த கேள்வி தம் தம்பின்னு உடனே அடுத்து சொந்தமாக இல்லை வேறு அப்படின்னு கேட்கணும் உன்னை சொன்ன மாதிரி இது என்னுடைய மனைவின்னு சொன்னால் என்னுடைய மனைவின்னா கேள்வியே கிடையாது இது சொந்த மனைவியான்னு கேட்டா அவ என்ன ஆகும் அப்ப அந்த சொல்லே நமக்கு முடிஞ்சு போச்சு அதுதான் இன்னைக்கு என்ன போச்சு மனைவின் ஒண்ணு துணைவின் ஒண்ணு வேற ஆயிடுச்சு இப்போ இல்லையா பழைய காலத்துல துணைவின் ஒண்ணு இருந்தது நல்ல வார்த்தை துணைன்னா வாழ்க்கைக்கு துணைன்னு அர்த்தம் இன்னைக்கு காலப்போக்கில் மனைவி அவங்க அவங்க துணைவிங்க அப்படின்னு அப்படி அப்படி மாறி போச்சு இப்போ ஆனால் மனைவி என்ற ஒரு சொல்லே முதல்வ என்ற சொல் போல யார் என்று தெரிந்து விடுது அல்லவா எனவே வந்தான் முதல்வன் என்று அதனால் அகர முதலை என்பதில் இறைவனை அடிநிலையாக சொல்லி ஆ என்பது எப்படி எல்லா எழுத்துக்களும் அடிமனை அடிநிலையாக இருந்து இருக்கு முதலாக இருக்கிறதோ அதுபோல் எல்லாவற்றுக்கும் இறைவனுடைய அருள் இறைவன் தான் இருக்கிறான் என்று தான் நீ பார்த்தோம் அதுதான் இங்கே சொல்கிறார் நமக்கு அருளது நிலை என்று சொல்கிறபொழுது பெருமானுடைய அருள் இல்லாமல் நமக்கு ஒன்றும் கிடையாது என்று நாம் நேற்று பார்த்தோம் யாதொரு செயலுக்கும் தாம் முதல்வர் ஆகாது அந்த ரெண்டாம் பக்கத்தில் இருக்கு யாதொரு செயலுக்கும் தாம் முதல்வர் ஆகாது சுதந்திரம் எழுந்திருந்தாலும் தம்மை எல்லாவற்றுக்கும் முதல்வர் என கருதும் முறை எந்த செயலும் நம்மளே கிடையாது நாம் செய்து முடிக்க முடியாது கேட்டு சொன்னதெல்லாம் நான் ஒரு காரியத்தை எடுத்து பாரதியார் வேடிக்கையாக சொல்கிறார் எடுத்த காரியம் யாவிலும் வெற்றி அப்படின்னு சொல்கிறார் அது என்ன காரணம்னா பெருமானுடைய திருவருள் இருக்கணும் எடுத்த காரியம் யாவிலும் வெற்றி வரும் சொன்னால் அது பெருமானுடைய துணை இருக்குன்னு சொல்கிற நம்மளால் முடியாது எண்ணிய முடிதல் வேண்டும்னு ஒரு வாரி பண்ணுறார் முதல் வரி எடுத்த காரியம் யாவிலும் வெற்றின்ட்டார் இன்னொருத்தில் பாடுற பொழுது எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் பெருமானை கூட்டு பாடுற பொழுது எண்ணிய முடிதல் வேண்டும்னா அப்போ என்றது முடியாமல் கூட போயிடலாம் இல்லையா எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் ஒரு விளை அதுக்கு ஒரு இன்னொரு மேல் விளக்கம் கொடுக்குறார் பாரதியார் நல்லவே எண்ண வேண்டும்னார் அடுத்த வரி இல்லையா எண்ணிதான் முடியும்னு சொன்னால் வம்பா போயிடும் எனவே நல்லவே எண்ண வேண்டும் என்று சொல்கிறார் இல்லையா அப்போ நாம் தான் எண்ணுகின்றவர்கள் ஆனால் முடித்து வைக்கின்றவன் இறைவன் தான் என்றதால நாம் முதல்வர் என்று உயிர் வந்து எல்லாவற்றுக்கும் முதல்வர் சொல்ல முடியாது என்று தான் அதை சொல்லி பெருமானுடைய அருளினாலே அவன் தான் முதல்வர் என்று உணர வேண்டும் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னார் ஐம்புரிகளாகிய வஞ்சகனும் சிக்கிக் கொண்டது ஏன் தன்னை முதல்வனாக அது தறிக்கை கொள்கிறது என்றால் ஐந்து பொறிகள் அதற்கு அடைந்து ஐந்து பொறிகளாலே அது அறிவதாலே நாம் தான் எல்லாவற்றையும் அறிகிறோம் என்பது போல தெரிகின்றது என்று அதோடு அதை பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்த பாடல் ஒன்பதாவது பாட்டு ரொம்ப பரபரப்பான வாழ்க்கைக்கு பாடின பாட்டு இந்த பாட்டு இல்லையா பரபரப்பாக இருக்குதுன்றது இவ்வ
பூமா எழுதுறார் வெளிநாட்டில் மேல்நாட்டில் இருக்கிறவனை ஆங்கிலேயெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க நல்ல உழைப்பார்கள் சாப்பிடுகிற நேரம் என்றால் சாப்பிடுகிற நேரத்திலே தவற மாட்டார்கள் முதல் விஷயம் அப்புறம் சாப்பிடுவதற்காக ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் செலவழிப்பார்கள் உட்கார்ந்து கொண்டு டேபிளில் உட்கார்ந்து மெல்ல பேசிக்கொண்டு சாப்பிடுவாங்க அவன் என்ன சொல்லி கேட்குறான் அவன் என்ன சொல்கிறான் இந்த மாதிரி சாப்பிட்றது தானே உழைக்கிறோம் அப்படி உழைத்து விட்டு சாப்பிட்ற நேரம் இல்லாமல் மறுபடியும் உழைத்தா தப்பு என்ன சரியாக இருக்கிறான் நாம் என்ன பண்ணுறோம் உழைப்பு தான் முக்கியம் சாப்பிட்றதுக்கே நேரம் இல்லைங்க என்று சொல்கிறோம் காலப்போக்கில் இப்போ சென்னையெல்லாம் என்ன போச்சு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் என்று ஆகி போச்சு சமணர்களெல்லாம் நின்று கொண்டு சாப்பிடுவார்கள் நின்று கொண்டு சாப்பிடக்கூடாது என்று நமக்கு வருது இந்த பாட்டில் நின்று ஒன்றும் சமணர்னு வருது இப்போ நாமெல்லாம் சமணர் போல் தான் ஆகிட்டு இல்லை நின்று கொண்டு சாப்பிட்றோம் அவங்க ஏன் நின்று சாப்பிட்றாங்கிறதுக்கு வேறு அர்த்தம் சொல்கிறாங்க காலம் சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க பாத்திரம் கூட அவங்க வைத்துக்கொள்ள கிடையாது சமணர்கள் பாத்திரம் வைத்துக்கொள்ள கூடாது கையில் தான் அவங்க எழுந்து சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா பாத்திரம் கூட ஒரு பற்று என்பதாலே அதனால் பாத்திரம் கிடையாது கையில் சாப்பிடணும் கையில் சாப்பிட்ற பொழுது அவங்களுக்கு ஏதோ சில விதிகள் அதெல்லாம் மகாவிரதங்களை சொல்கிறது இல்லறத்தாக இருக்க சொல்கிறது கிடையாது சமணத்தில் மகாவிரதமாக இருக்கிற துறவிகளாக என்ன செய்வார்களாம் ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் உண்ணாவிரதம் இருப்பார்கள் அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு கா இந்த இந்த இன்றைக்கி சாப்பிடலாம் என்று முடிவு செய்து கொண்டு போவாங்களாம் பன்னெண்டாவது நாள் போய் சாப்பிட்லான்னு போகிற பொழுது கட்டாயம் சாப்பிட்ணுறதுக்காக எல்லாருமே கேட்கக்கூடாது கையை ஏந்தி கொண்டு போகணும் அவ்வளோதான் சரி ஒரு துறவி போகிறார் என்று யாராவது பார்த்து அவர்களே உணவு அளித்தால் நீங்கள் சாப்பிடணும் ஒருவேளை நாலஞ்சு தெரு சுற்றி பார்த்தாச்சு கிடைக்கலன்னு சொன்னால் ரொம்ப கஷ்டப்படக்கூடாது சாப்பாட்டுக்கு தவம் தானே அமைகிறது என்று திரும்பி வந்துடணுமா நீ கஷ்டப்பட்டு அந்த தவத்தை நீக்க போனாலும் கூட உணவு கிடைக்காமல் தவம் தானே வருகிறது என்று நீக்கிக்கணும் என்று அதனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்க நின்று கொண்டே சாப்பிடுதல் உட்கார்ந்தால் அந்த இடத்துல பற்று அப்புறம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டோம் கொஞ்சம் படுத்துக்கலான் இருக்கும் மறுபடியும் எழுந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்லான் இருக்கும் என்று ஒன்று ஒன்றா வந்துடுறதுனால நின்று சாப்பிட வேண்டும் கை அவங்க கழுவுறது கிடையாது அது அவங்களுக்கு உள்ள விஷயம் என்னென்னா எல்லாம் தொடச்சிக்குவாங்க உடம்புலேயே தொடச்சிக்குவாங்க உடம்பு எவ்வளோ அழுக்காக்கணும் அதெல்லாம் அவங்களுடைய கொள்கை அந்த கொள்கை சரியாக போகணுன்னு வச்சுங்க பௌத்தர்கள் பற்றி சொல்லுவாங்க பௌ சமணர்களுக்கும் பௌத்தர்கள் என்னெல்லாம் இந்திய நாட்டில் இருந்தது தானே நம்ம என்ன பண்ணுறது சமணர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு கொல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான விரதம் இன்றைக்கு கூட நமக்கு சைவத்தில் அது இன்னும் சைவத்தில் இல்லாத மாதிரி சில சொல்கிறாங்க அது ரொம்ப தவறு நம்முடைய இதில் பார்க்குற பொழுது எடுத்தவுடனே நமக்கு கொல்லாமை என்பது தான் முதல் அறமாக சொல்லப்பட்டது ஏன்னா அதுதான் அடிப்படையாக எல்லா அறங்களுக்கும் அடிப்படையாக தான் அஷ்ட புஷ்பம் என்று சொல்லுவாங்க அட்ட புஷ்பம் என்றால் எட்டு மலர்கள் எண்வகை மலர்கள் என்று நமக்கு வரும் வழிபாட்டு கிரியைகளை சொல்கிற பொழுது எட்டு வகையான பூக்களை நாம் பெருமானுக்கு அணிய வேண்டும் என்று என்னென்ன பூக்கள் என்றெல்லாம் நமக்கு அதில் வருது நந்தியாவர்த்து முதலாக தாமரை முதலாக சில பூக்களை சொல்கிறாங்க எட்டு பூக்களை சொல்கிறாங்க இந்த எட்டு பூக்கள் பூக்களாக உண்மையான பூக்கள் என்பதற்கு அது புறப்பூசைக்கு புறப்பூசைக்கு உரியது ஆனால் அகப்பூசைக்கு அகப்பூசைக்கு எட்டு உண்டு அதாவது மனசில் பெருமானை எண்ணிக்கொண்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அப்போ மனம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் அற அற உணர்வோடு இருக்க வேண்டும் என்பதற்கும் எட்டு வகை சொல்கிறாங்க அதை சொல்கிறதுல முதல்ல சொல்கிறது கொல்லாமை முதல்ல சொல்கிறது கொல்லாமை தான் இந்த கொல்லாமை என்ற உணர்வு இருந்தால்தான் அப்புறம் அவங்க சொல்கிற அந்த இரக்கம் அன்பு அறிவு தவம் மெய் பொறியடக்கம் இதெல்லாம் மற்ற எட்டு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வரும்ன்றாங்க உங்களுக்கு அந்த உரையில் அப்படி எழுதியிருக்கிறார் நான்காம் தர்மயாதினை பதிப்பு நான்காம் திருமுறை பார்த்தீங்கன்னா அது தெரியும் முதல் வரி வரல எனக்கு பொய்மையாம் கலையை வாங்கி பொறையனும் நீரை பாய்ச்சி என்று அப்பர் பாடுவார் அந்த பாடல் எட்டு புஷ்பங்களை சொல்வாங்க அதில் பொய்மையாம் கலை பொய் எடுத்துடணும் பொறுமை என்ற நீரை பாய்ச்ச வேண்டும் மெய்மையாம் உழவை செய்து விருப்பெனும் வித்தை வித்து விருப்பு அன்பு விருப்பெனும் வித்தை வித்து தம்மையே தமக்கு நோக்கி அப்புறம் செ செம்மையுள் நிற்பராயில் சிவகதி விளையும் என்றே என்று பாடுறார் அந்த பாட்டு முழுக்க முழுக்க எட்டு புஷ்பங்களை சொல்வதாக அகப்பூசை கூறியதாக சொல்வான் அதனால் கொல்லாமை என்பது சைவம் கொண்டது தான் எல்லா மதங்களையும் கொண்டால் பழைய தொன்மை சமயமாக இருக்கின்ற நம்முடைய சைவ சமயம் அதை மற்றவிடத்துன்னு கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கு இயல்பாக இருக்குது திருக்குறளாக நமக்கு சரியான சான்றுகள் நமக்கு போதும
எது சொல்கிறேன் பௌத்தத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க சமணர்கள் கொல்லாமை முக்கியம் இப்போ ஞான சம்பந்தர் கூட அது தவறாக இப்போ இன்டர்வெட் பண்ணிட்டாச்சு இப்போ அதுக்காக பல பேர் அதை பாராட்ட ஆரம்பித்தாங்க கொள்வாரேனும் குணம் பல இல்லாரேனும் என்று வருது சொல்லலாம் தவறு கிடையாது திருவாவடுதுறை ஆதித்தை சேர்ந்த நேர்முக பயிற்சியில் என்ன பண்ணிட்டாங்க விளக்கம் கொடுக்குற பொழுது கொள்வாரேனும் சொன்னால் நீங்கள் குறை செய்தாலும் பரவாயில்லை சைவத்துக்கு வந்து சேர்ந்து விடலாம் உங்களுக்கு அந்த மன்னிப்பு உண்டு என்பது போல சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க அதனால் பெரும்பாலான கிரிமினல்ஸ்லாம் அங்கே வந்துட்டாங்களா அன்றைக்கி வகுப்பு என்ன வந்தால் சொன்னாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி அவர் நல்ல வழி இருக்கு அப்படி எங்கே என்று கொள்வாரேனும்னு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் என்றால் ஏதோ சந்தர்ப்பத்தின் காரணமாக மாமிசம் சாப்பிட்டு விட்டாலும் அர்த்தம் இருக்குது அங்கே கொள்வாரேனா ஆளை கொள்வது கிடையாது பகையினாலே வருகின்ற கொலை அங்கே ஒரு சொல்லுதல் கொள்ளுதல் என்று சொன்னால் உணவுக்காக சில சமயங்களிலே கொள்ளுகிறார்கள் அல்லவா இங்கே சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் திருமுறையில் ஊன் சாப்பிடுவதை பற்றி அதிக விளக்கம் கிடையாது அது எல்லாமே எல்லா திருமுறை ஆசிரியர்களும் அது அதிகமாக சொல்லலை என்ன காரணம் என்றால் தமிழருடைய வழக்கம் இப்படி இருந்திருக்கு முதல்ல திடீர்னு அதை மாற்றிட்டு சொன்னால் அது ரொம்ப கஷ்டமாக போய்டும் அதனால் குறிப்பாக சொல்லியிருக்கிறான் இந்த பக்கம் வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் பின்னால் அந்த ஊன் மிஸ் விட்டுடுவாங்க என்றவர்களுக்கு தெரியும் அதனால் என்ன சொல்கிறார்கள் வேறு மாதிரி பாடினாங்க புத்தர்களையும் சமணனை வைத்து பாடினாங்க விடக்கு ஒருவர் நன்றன விடக்கு ஒரு தீதனன்னு வருது ஞான சமுதிரி பாட்டில் போடுறார் விடைக்கு என்றால் மாமிசம் அர்த்தம் சமணர்கள் அவங்க என்ன பண்ண கொல்லக்கூடாது மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாது அவங்களுக்கு பௌத்தர் என்ன பண்ணாங்க கொஞ்சம் மாறிட்டாங்க கொன்றால் போச்சு ஒன்று கொன்றா கொன்றால் பாவம் தின்றால் போச்சு என்றால் கொல்றதுதான் பாவம் சாப்பிட்றதுல ஒரு பாவம் ஏதாவது போயிடுச்சுன்றாங்க சாப்பிட்டா பாவம் கிடையாது என்று சொல்கிறான் இதெல்லாம் மறுப்பு இருக்குது நமக்கு திருக்குறளே இதுக்கெல்லாம் மறுப்பு இருக்குது அதுக்குள்ளே நம்ம போக வேண்டாம் ஒரு முறை தலாயிலாமா இப்போ இருக்கிறவர் தான் தலாயிலாமா போய்ட்டு அவருக்கு ஒரு பேட்டி கொடுக்குறாங்க டிவியில் பேட்டி காட்டுற பொழுது அவர்கிட்ட இது இத்தனை கேள்வி கேட்டாங்க ரெண்டு கேள்வி முக்கியமான கேள்வியாக கடைசியாக கேட்டாங்க நீங்கள் வந்து வாட்சி கட்டிருக்கீங்க புதுசு புதுசாக வாட்சிருக்கிறோம் அப்படி அடிக்கடி புதுசாக வாட்சி வாட்சி மாற்றுவார் புதுசாக வாட்சி கட்டிட்டுருக்கீங்க இது ஏன் வாட்சி கட்டிங்க துறவி தானே உங்களுக்கு ஏன் வாட்சி அது ஒரு கேள்வி எல்லாவற்றையும் திறந்து வரும் இன்னொரு கேள்வி ஒன்று கேட்டாங்க பௌத்தத்தில் வந்து எல்லாம் இறக்கம் வேண்டும் எல்லாம் வேணும்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் கொன்றால் போ பாவம் தின்றால் போச்சுன்னு மாமிசம் சாப்பிட்றீங்களே ஏன் என்று இந்த ரெண்டு கேள்வி கேட்டாங்க அதில் நல்ல விளக்கம் கொடுத்தார் அவர் முதல்ல ஒத்துட்டார் எனக்கு இந்த வாட்சு கொஞ்சம் வீக்னஸ் அதை ஒத்துக்கிறனார் துறையாக இருந்தாலும் கூட எனக்கு இந்த வாட்ச் புதுசாக கட்டினா ஒரு நல்லா இருக்கணும் ஒரு வீக்னஸ் இருக்கு உண்டு அப்படின்னு ஒத்துட்டார் அது என்னுடைய வீக்னஸ் அந்த புத்தத்தினுடைய வீக் பௌத்த வீக்னஸ் கிடையாது என்னுடைய வீக்னஸ்னார் அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னார் மாமிசத்தை ஏன் சாப்பிடுகிறோம் என்று சொன்னால் நாங்கள்லாம் துறவிகள் பிச்சை எடுத்து தான் சாப்பிடணும் பிச்சை எடுத்து சாப்பிடுகிற பொழுது எனக்கு பியூர் வெஜிடேரியனாக போடுங்கன்னு கேட்க முடியாது இல்லையா எது கிடைக்கிறதோ அதை தான் நாங்கள் சாப்பிட்ணுமே தவிர இது வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் என்ற வேறுபாடும் உங்களுக்கு உங்களுடைய எல்லாவற்றிலும் எங்களுக்கு வேறுபாடு கிடையாது மக்களிடத்திலே வேறுபாடு கிடையாது பணம் ஏ பணக்காரன் ஏழைன்றது கிடையாது இது பொருள் பொன் என்று எங்களுக்கு போடு என்று வித்தியாசம் கிடையாது அதுபோல் உணவிலும் கூட நாங்கள் வித்தியாசம் பார்க்கலாம் அது ஒன்று தானே தவிர கேட்குற பொழுது நீங்கள் நான் வெஜிடேரியன் தான் போடணும்னு கேட்குறது கிடையாது வெஜிடேரியன் தான் போடணும் கிடையாது எங்களுக்கு போடுவதை பிச்சையாக விச்சாந்தேகி என்று போகிற பொழுது அவர்கள் வீட்டிலே அன்போடு போடுவதை என்றார் இது என்ன இதெல்லாம் வடமொழி நமக்கு நீங்கள் வடக்குக்கும் தெற்கும் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்களை எவ்வளோ வேறுபாடு வால்மீகி என்ன பண்ணுறா ராமாயணத்தை சொல்கிற பொழுது ருகன் மீன் மீன் கொடுக்குறான் யாருக்கு ராமனுக்கு கொடுக்குறான் அவர் சாப்பிட்றான்னு வந்துடுதால் ஏன்னா அந்த வடமொழி வடக்கே அதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சாப்பிட்றார் மீனை சாப்பிட்றார் இங்கே கம்பராமாயணி நான் சொல்கிறது கம்பராமாயணம் ஏறக்குறைய பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டு அவர் பாடுற பொழுது ரொம்ப ஜாகிரதையாக பாட வேண்டிய நம்ம மீனை கொடுத்து சாப்பிட்டார்னு சொன்னால் அப்போ இவங்களே வந்து நான் வச்சுட்டு என்ன செய்ய ராமனே சாப்பிட்டார்மா என்ன ஆரம்பிச்சுருவாங்க இல்லையா என்று அவர் யோசிக்கிறார் யோசிச்சுட்டு அவன் என்ன பண்ணால் குகன் வந்து தேனும் மீனுமாக கொண்டு வந்து வைக்கிறான் அதுக்கெல்லாம் இப்போ வைமுகெல்லாம் விளக்கம் இருக்காங்க இப்போ பேசுகிறவங்க விளக்கம் கொடுக்குறாங்க தேன் என்பது ரொம்ப உயரத்தில் இருக்க கிடைப்பது மீன் என்பது ஆழத்தில் கிடைப்பது எனவே குகன் வந்து அன்பினுடைய உயரத்தையும் அன்பினுடைய ஆழத்தையும் காட்டுவதற்காக தேனையும் மீனையும் கொண்டு வந்தான் இன்றைக்கி விளக்கம் கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் இன்றைக்கி கொடுக்குற விளக்கம்தான் அது அது சரியாக தவறான வேற என்ன நயமாக சொல்கிற விளக்கங்கள் அது ஆனால் உண்மையாக கம்பன் என்ன செய்கிறான்னு சொன்னால் கொண்டாந்து கொடுத்து தேன் ரொம்ப அன்போடு கே கொடுக்குறான் குகன் அப்போ ஒரு வார்த்தை பேச
எனவே பரிவினில் தழியது எண்ணில் பவித்திரம் அன்பினாலே கொடுக்கின்ற எல்லாம் தூய்மையானது தான் பவித்திரம் தான் சுத்தமானது தான் அதில் இது வேறுபாடு கிடையாது பவித்திரம் என்று வார்த்தை சொல்லிட்டு உரியது இனிது நாம் உண்டனமன்றோ நான் சாப்பிட்ட மாதிரி தான் பா அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் படைச்சிட்டல்ல படைச்சிட்டேன் என்னை தெய்வமாக நினச்சி படைக்கிறேன் எனவே சாப்பிட்டது போல என்று அரியதான் ஒப்ப உள்ளத்து அன்பினால் அமைந்த காதல் தெரிதர கொணர்ந்த என்றால் அமிழ்தனும் சேர்த்து அன்று பரிவிரையில் தழிய எண்ணில் பவித்திரம் எம்மனோர்க்கும் உரியது எங்களை மாதிரி இருக்கும் கொடுக்குறேன் நம்ம கொடுக்குறேன் உரியது இனிது ரொம்ப இனிது வரும் வெறி கொடுன்ற இல்லையா இனிது நாமும் உண்டனம் அன்றோ சாப்பிட்ட மாதிரி வைத்துக்கொள் என்று மற்றதெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்றான் என்று தான் நயமாக பாடுறார் அப்போ கொல்லாமை என்பதை ஊன் என்பதை அப்படி அந்தந்த இடத்துல மறுத்து தான் இருக்கிறான் கூடாதுன்னு தான் மறுத்து இருக்கிறாங்க ஆனால் திருமுறையில் அதை சொல்ல வேண்டும் என்று வர அவங்க எண்ணதை ஆனால் குறிப்பாக விளக்கு ஒரு தீது என்றும் விளக்கு நன்றி என்றும் சொல்கிறார்கள் ஒரு வார்த்தை வருது திரு காலத்துக்கு போய் ஞான சம்பந்தர் பாடுகிற பொழுது பாடுகிறார் அவருக்கு அந்த இடம் பொருத்தமாக போச்சு என்ன சொல்கிறார் ஊனோடு உண்டல் நன்றி என ஊனோடு உண்டல் தீது என ஆன தொண்டர் அன்பினால் பேச நின்ற தன்மையான் என்று சொல்கிறார் திரு காலத்தில் பாடுற பொழுது பெருமானை பார்க்கிறார் பெருமானே உனக்கு ஊன் படைச்சவன் ஒருத்தர் இருக்கிறான் நல்ல ஆகம முறையோடு ஊன் இல்லாமல் படைச்சவங்க ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க இல்லையா அந்த சிவகோசரியார் ஊன் இல்லாமல் படைச்சவர் ஆகம முறைப்படி கண்ணப்பர் ஊனோடு படைத்தவர் ஊனோடு உண்டல் நன்றி என ஒரு தொண்டர் சொன்னார் ஊனோடு உண்டல் தீது என்று ஒரு சொன்னார் என்றால் ரெண்டு பேரும் ஆன தொண்டர் அல்லவா அவங்க அன்பினாலே பேசுகின்ற தன்மையான் என்று அந்த மாதிரி சில இடங்களில் தான் ஊனை பற்றி வெறுமை தவிர எங்குமே வெளிப்படையாக ஊன் மா இப்போ வள்ளலாறுலாம் எழுதிய போட்டார்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மாமிசம் சாப்பிடுங்கன்னு இதுக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்னுலாம் எழுதி போட்டான்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கடுமையான இது விதிகளை எல்லாம் நம்முடைய திருவிழா நம்ம பார்க்க முடியாது அதுக்காக சொல்கிறேன் பரப்பு அமைந்து அந்த பரபரப்புக்காக சொல்ல வந்து எனக்கு நின்று ஒன்றும் சமடன ஆரம்பித்து அங்கே ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு வந்தது பரப்புக்காக அது பரப்பு வந்து பரப்பு அமைந்து கேண்மின் உங்களுடைய பரபரப்பை எல்லாம் விட்டுருங்கன்றார் என்னென்னா பரபரப்பு என்ன மனம் பரபரக்கும் நமக்கு உடல் பரபரக்கும் ஏதாவது ஒரு காரியம் என்று சொன்னால் நமக்கு அது முடியுமா முடியாதா என்று நினைக்கலாம் அல்லது காலத்திலே முடிய வேண்டும் என்று ஆசைப்படலாம் ரொம்ப ஒரு பேராசையாக ஒரு பொருளை எண்ணினால் அது கிடைக்காமல் போய்விடுமோ என்று நமக்கு ஒரு பரபரப்பு வரும் அதெல்லாம் அதெல்லாம் விட்டுருங்க உபதேசம் என்று சொன்னால் பெருமானை எண்ணுகிற பொழுது பரப்பு அமைந்து கேண்மின் உங்களுடைய பரபரப்பெல்லாம் நீங்கும்படியாக பரப்பு அமைந்து கேண்மின் உதாரணம் சொன்னால் பார்க்கலன் மேல் பூஞை கரப்பு அருந்த உண்ணும் கடன் அப்படின்னு பூஜை என்றால் பூசை என்ற அர்த்தம் பூஜை பூஜைன்னு வரும் அது பூசை அது பூனை பூனைக்கு தான் பூஜைன்னு பேர் பூசை அல்லது பூஜைன்னு பேர் பூனை என்ன செய்யுதான் அந்த காலத்தில் உரிய வைத்திருப்பாங்க ஒரு பானைக்கு மேலே பானை வச்சுருவான் உரி அதில் பால் இருக்கும் இது என்ன பண்ணுறது ஒரு கீழே இருக்கிற தாவி அந்த உரி மேலே போய் உட்காந்து வச்சுப்போம் உட்கார்ந்து மேலே கிடந்த மூடியை தள்ளினா அந்த பாலை குடிச்சிடலாம் அது அப்படி போய் உட்காந்து வச்சு அப்படி உட்கார பொழுது எதிரில் சுவரில் கரப்புன்றார் கரப்பு என்றால் கரப்பாம்பூச்சின்னு அர்த்தம் உரையில் வேறுபாடு இருக்குது எலியனும் எழுதுறாங்க ஏதோ எலியாக இருக்கலாம் கரப்பாம்பூச்சியாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று கரப்பாம்பூச்சி தான் சரி என்றால் எலி என்றால் பிடிச்சா பிடிச்சிடும் பூனை தப்பி முடியாது எலி எலியை துரத்துச்சுன்னா பிடிச்சிடும் கரப்பு பறந்து போயிடும் கரப்பாம்பூச்சி இருக்கு தான் அதை பார்க்குறான் சோத்தில் பார்த்தவொடனே என்ன பண்ணுது இப்போ அதுக்கு ஒரு பரபரப்பு வந்துடுச்சு இல்லையா பால் இங்கே தானே இருக்குது குடிச்சுக்கும் இல்லையா நம்மக்கிட்ட அது ஒரு உரிகள் இருக்குது பறக்க ஒரு இடம் இருக்குது அதை குடிச்சுக்கும் அதுக்கு முன்னால் அதை கரப்பாம்பூச்சி பிடிச்சிடுவோம் அதை பிடிச்சி சாப்பிடுவோம் என்று போகிறதா அப்படி தாவுகிற பொழுது வேகமாக தாவிச்சு இல்லையா கீழே இருக்கின்ற அந்த பானை தான் அது இதனுடைய வேகத்தினாலே கீழே விழுந்து உருந்தது பால் பானை உடஞ்சிது பால் செதறி போச்சு பறந்து போச்சு இல்லையா அது கரப்பாம்பூச்சி போச்சு இல்லையா அந்த கரப்பாம்பூச்சி பறந்து போயிடுச்சு இப்போ இரண்டும் இழந்து நிற்கிறது திருவருளாக இருக்கின்ற பெருமானுடைய திருவருள் நமக்கிட்டே இருக்குது அதை விட்டுட்டு உலகியலுக்காக நாம் போய் தேடுறோம் அதுவும் கிடைக்கல இதுவும் நமக்கு கிடைக்கலன்றார் கற்பாம்பூச்சி நாம் தான்ன்ற இல்லையா பரப்பு அமைந்து கேண்மின் பார்க்கலன் மேல் பூஞ்சை கரப்பு அருந்த நாடும் கடன் என்று அழகான ஒரு உதாரணத்தை கொடுத்தார் ஞான சம்பந்த பெருமான் சமணரை பற்றி எத்தனையோ பாடியிருக்கிறார் ஒரு இடத்துல வருந்தி பாடுறார் இருதலை போக சமண போத்துருல இருதலை போகமும் பற்றும் விட்டார் அப்படின்னா இருதலை போகம் இருதலை ரெண்டு வழி இருக்குது போகம் ஒரு வழி பற்று நீங்கள் ஒரு வழி 
போகம் என்பது இல்லறம் இல்லறத்தின் கூட நன்றாக வாழ அதை நம்ம சொல்கிறோம் இல்லறத்திலே இருந்து கொண்டு உலக வாழ்க்கையை அனுபவித்து கொண்டு புலன்களை இன்பத்தை அனுபவித்து கொண்டு பெருமானை எண்ணிக்கொண்டு வாழலாம் உங்களுக்கு அந்த வீடு பேர் உண்டு துறையா போனாலும் உண்டு வீடு பேர் உண்டு அந்த ரெண்டு வழியில் எது கஷ்டமானது என்று நமக்கு தெரியும் துறவு என்பது கஷ்டமானது என்று நம்ம யாரும் சொல்லலை ஆனால் சமண பௌத்தர்கள் இருக்காங்களே அவங்க துறவு மிக முக்கியம் என்று வலியுறுத்தினார்கள் இப்போது சிலப்பரிகார மணிமேகலை இரண்டும் பெரிய காப்பியங்கள் அதில் மணிமேகலை ரொம்ப வெற்றி பெறலை சிலப்பரிகாரம் வெற்றி பெற்றுருச்சு என்ன காரணம் என்றால் எழுதிய இளங்கோவடுகள் சிறந்த புலவர் இளங்கோவடைய புலமையை கம்பர் அப்படியே பல இடங்களில் பின்பற்றுகிறார் அந்த சில செய்திகளை அப்படியே பின்பற்றுகிறார் என்ன எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் இரண்டையும் காப்பி படித்து பார்த்தா தெரியும் பௌத்தத்தை படிக்கிறது மணிமேகலை படிக்கிற பொழுது பௌத்த காப்பியும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நேரடியாக அந்த பௌத்த கருத்துக்களை சொல்லிக்கொண்டு கதையிலேயே வந்து அவளை பிடிப்பு இருக்காது நமக்கு அதாவது அந்த சூப்பர் நேச்சுரல் எனிமெண்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதாவது உலக இறந்த ஒரு செய்திகள் அதெல்லாம் நிறைய அதில் இருக்கும் மணிமேகலை வந்து மூன்று வரம் பெறுகிறாள் தீவதை தீ இலங்கை அந்த மணிவல்லப தீவிலே என்று சொல்லி நினைத்த பொழுது தன்னுடைய உருவத்தை மாற்றிக்கொள்ளுதல் வான்வழியிலே பறத்தல் அப்புறம் அமுல சுரப்பி கையில் இருக்குது இல்லை யாருக்கு எல்லாேருக்கும் கொடுக்கறது இதெல்லாம் அவள் பெறுகின்றாலும் வருது இதெல்லாம் அந்த காப்பியத்திற்கு ஒரு துணையாக வருகின்ற செய்தானே தவிர வாழ்வியலுக்கு அது எவ்வளோ பொருத்தமாக இருக்கிறதுன்னு தெரியல அதனால் அது அது மட்டும் இல்லை நேரடியாக அந்த பௌத்த கருத்துக்களை சொல்கிறது அவள் சுலபமாக பௌத்தம் புரியாது ஊவே சாமிநாத ஐயர் பௌத்த அந்த மணிமேகலை பறிப்பிச்சிருக்கார் பறிப்பிக்கிற பொழுது பல வகையான உரைகள் அவர் எழுதுகிறார் அதுக்கு எத்தனையோ கஷ்டப்பட்டுலாம் அவர் எழுதுகின்றான்னு பார்க்குறோம் இருக்கிற ஒரு பக்கம் அது தத்துவமாக நிறைய இருக்குது ஆனால் அதே விஷயங்களைத்தான் இளங்கோவடிகள் சொல்கிறார் சமணத்தை இப்போ நாம் சமணத்தை சொல்கிறோம் எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க குடிமக்கள் காப்பியம் முத்தமிழ் காப்பியம் பெண்களை உரைத்துகின்ற உயர்ச்சி புரட்சி காப்பியம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இது எதுவும் அதுக்கு பொருந்தாது எதுவும் பொருந்தாது அப்படி 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 அழகாக அவர் சொல்லிட்டார் இருக்கலாம் தமிழை பற்றி இருக்கலாம் எல்லாம் இருக்கலாம் முத்தமிழ் காப்பியத்துக்கு போகணும்னு வேண்டிய ஒரே உதாரணம் வைத்துக் கொள்ளுங்க முத்தமிழ் காப்பியத்தில் மூணு தமிழ் எது இயல் ஒன்று இசை ஒன்று நாடகம் ஒன்று இந்த மூன்று இருக்குது அந்த காப்பியத்தை இங்கே படித்தீங்கன்னா சிலப்பரிகார காப்பி படித்தா இசையினாலும் நாட்டியத்தினால் தான் கெட்டு போகிறது எல்லாமே அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அவளை பெரிய ஹராக் வருது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மதுரை அழிவதற்கோ தனிம தனிப்பட்ட மனிதனான கோவனுடைய வாழ்க்கை செதைவதற்கோ கற்புக்கரசை யார் கண்ணைக்கு வாழ்க்கை கிடைக்காதுங்க என்ன காலம் என்று சொன்னால் இசையும் நாடகம் தான் அப்போ ரொம்ப அழகாக என்ன பண்ணுறார் இசையை சொல்வது போல் சொல்லி நாடகத்தை சொல்வது போல் சொல்லித்தான் அது கூடாது மக்களுக்கு என்று ஆழ்ந்த விஷயத்தை சொல்வதற்கு ரொம்ப அழகான ஒரு கதையை வைத்து கொண்டு ரொம்ப நயமாக அவர் சொல்கிறான்னு பார்க்கும் எனவே சமணமாக இருந்தாலும் சரி பௌத்தமாக இருந்தாலும் துறவு தான் கடைசியிலே பார்க்கலாம் இளப்பரிகாரத்தை கடைசி காதையை பார்த்தீங்கன்னா தெரிவுர கெட்ட திருத்தக நல்லீர் என்று அழைப்பார் ஒரு ஈஸியாக ஒரு பட்டியல் போடுவார் என்னென்ன செய்யணும் என்றெல்லாம் பார்க்குற பொழுது இல்லறத்தை அவர் அதிகமாக சொல்லாமல் துறவையாக போயிட்டால் நல்லது என்பது தான் அது இப்போ முடியும் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா என்றால் அங்கே இருக்கிற பல பேர் அப்படி துறவையாக போகிறார்கள் கடைசியில் என்று நாங்கள் சமணத்தை சேர்ந்து கொண்டார்கள் வரும் அதனால் திருஞான சமயம் என்ன சொன்னார் இல்லறம் என்று ஒரு அருமையான வாழ்க்கை இருக்கிற பொழுது ஏன் இந்த சமயத்தில் துறவத்தை ரொம்ப வற்புறுத்தினார்கள் அதனால தான் அது நிலைக்காமல் போய்விட்டது சொல்கிற பொழுது அவர் ஒன்று சொல்கிறார் போகமும் பற்றும் விட்டார்ன இந்த இடத்துல அவர்கள் இல்லறம் வேண்டாம் துறவரம் என்று சொன்னால் பரவாயில்லை இருக்கட்டும் சரி அது பற்று விட்டது பற்று நீங்கள் துறவரம் வேண்டாம் சொன்ன உடனே என்ன செய்திருக்கணும் சமணரும் பௌத்தரும் கடவுள் உண்டுன்னு சொல்லியிருக்கணும் கடவுள் உண்டு என்று சொல்லியிருந்தால் அந்த போகம் கிடைச்சிருக்கும் இருதலை போகம்னா ஒரு தலை போகம் இந்த உலகம் இன்னொரு போகம் அந்த உலகம் நமக்கு இகபோகம் பரபோகம் சொல்கிறோம் இல்லையா கடவுள் உண்டு என்று சொல்லியிருந்தாங்கன்னா பரபோகமான கிடைக்கும் அதுவும் இல்லை உங்களுக்கு அப்போ இங்கே இருக்கின்ற போகத்தை விட்டுட்டு துறவின்றீங்க அங்கே போனால் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாமல் விட பரபோகம் கிடையாது முத்தியும் கிடையாதுன்னு சொன்னால் இருதலை போகமும் பற்றும் விட்டார் என்று அவர் சொல்கிறார் அதனால் இங்கே நமக்கு என்ன சொல்கிறார் நமக்கு அப்படி அல்ல அருளினாலே நமக்கு இந்த உலக இன்பமும் கிடைக்கும் மறுமை இன்பமும் கிடைக்கும் ஆனால் பரபரப்பினாலே இந்த பூனை பானைக்கு மேலே இருக்கின்ற பால் பானைக்கு மேலே இருக்கின்ற பூனை வந்து எல்லாவற்றையும் கொட்டி கவிழ்ப்பது போல் ஒரு சின்ன பூச்சை பிடிப்பதற்காக அருளை பாலை இழப்பது போல் நாம் ஒரு சிறிய விஷயத்திற்காக பெருமானுடைய அருளை இழக்கின்றோம் என்று தான் வருது அந்த உமை மூலமாக என்ன அவர் சொல்ல வரார்னு சொன்னால் அப்படி தாவுகிற பொழுது பால் பானை விழுந்து உடஞ்சி போச்சு கரப்பாம்பூச்சி அகப்பட்டால் கூட
பாலினுடைய சுவை கற்பாம்பூச்சி கிடையாது கற்பாம்பூச்சி சின்ன ஒரு பூச்சி இது இல்லையா பூச்சியினுடைய சுவை தான் அந்த பூனைக்கு கிடைக்கும் தவிர பாலினுடைய சுவை கிடையாது அதுபோல் நீங்கள் உலக இன்பங்களை விரும்புகிற பொழுது ஒருவேளை உலக இன்பத்தை தரலாம் பெருமான் தருவான் அது எது போல என்று சொன்னால் பூனை பாலை விட்டுட்டு பூச்சி பிடிப்பது போலத்தான் பெருமானுடைய திருவருள் என்ற ஒரு பேர் இன்பம் நமக்கு இருக்கிற பொழுது உலக இன்பம் அல்லது புலன் இன்பம் இதில் போய் கிடைக்க கூடாது கிடைத்தாலும் கூட அது சிற்றின்பமாக புலன்பமாகத்தான் போகும் என்றுதான் அந்த பாட்டை பரப்பு அமைந்து கேண்மின் பார்க்கலன் மேல் பூஞ்சை கரப்பு அருந்த நாடும் கடன் என்று சொல்லி முடித்தார் பாட்டுக்கு மேற்கோள் கொடுத்துருக்கிறேன் இங்கே வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தனடி வெல்க வேகப்பட வேண்டாம் என்று இருக்குது வேகம் என்ற சொல்லுக்கு இன்றைக்கு தமிழில் கோபம்னு அர்த்தம் அவர் ரொம்ப வேகப்படுறார் அப்படின்னா கோபம்னு அர்த்தம் ஆனால் மாணிக்க வாசகர் வேகம்ன்றதுக்கு அப்படி சொல்லலை வேகம் கெடுத்து என்று சொன்னால் எல்லாவற்றையும் அடைவோம் என்கின்ற விருப்பம் கொள்ள ஆணவம் அந்த ஆணவத்தை அவன் நீக்குகிறான் என்பதுதான் வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தனடிகள் வருது திருமூலர் வந்து யோகத்தில் பிராசார யோகம்னு ஒன்று சொல்லுவார் நமக்கு இருக்கிற பதினான்கு சாத்திரங்களில் திருவுந்தியார் என்பது அந்த பிராசார யோகத்தை சொல்வது ஆதார யோகம் நிராதார யோகம் என்றெல்லாம் சொல்கிறது அந்த நிராதார யோகத்தில் நாம் சிந்திக்கிற பொழுது சிந்தனையில் யோக யோகத்தில் சிந்திக்கிற பொழுது நம்முடைய உள்ளம் ரொம்ப மெல்லத்தான் போகுமா அந்த எண் பிரணவத்தை அது அது பிரணவ யோகம்னு அதுக்கு பெயர் பிரணவத்தை மூன்றாக ஐந்தாக அப்புறம் ப ஏழாக பன்னெண்டாக பதினாறாக பிரிக்கிறதுன்னு வருது அதில் பிராசா யோகத்தில் வருது அப்படி பதினாறு பன்னெண்டு பெரும்பாலும் சொல்லுவாங்க ஓம் என்ற பிரணவத்தை பதினாறாக பிரித்து நீங்கள் எண்ணுகிற பொழுது ரொம்ப நுணுக்கமாக எண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படி நினைக்க வேண்டியதாக இருக்கும் எண்ணத்தெல்லாம் நினைத்த நான் சொல்கிறேன் நினைக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படி நினைக்கிற பொழுது நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போது வேகமாக ஒரு அடிக்கடி நாம் படிக்கிற பாட்டுனா வேகமாக சொல்லலாம் ஒரு புது பாட்டை படிச்சுட்டு நாம் சொல்லணும்னு நினைச்சு நினச்சி தான் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கும் அதுபோல் ஒரு புதிய இடத்துக்கு நாம் போகிற பொழுது மெல்ல தான் நடந்துவோம் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துவோம் அதுபோல் அந்த பிராசார யோகத்தில் இந்த துவார சாந்தம் வெளி என்ற அருள்வெளி நாம் கிடக்கிற பொழுது மெல்ல போவார்கள் என்பதற்கு எத்தனையோ கணக்கெல்லாம் இருக்குது அந்த கணக்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி இந்த அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோலாம் ஜீரோ சொல்கிறேன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோன்னு சொல்கிறாங்களே அந்த மாதிரிலாம் அங்கே கணக்கு சொல்கிறாங்க அடிப்படையாக அதுக்குத்தான் வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் என்று அந்த ஒருவரையே சொல்கிறது நீங்கள் வேகமாக செல்லாமல் இறைவனிடத்து இப்போ கோயிலுக்கு கூட வரணும்னு சொன்னால் என்ன சொல்கிறாங்க ஆலய விதிகளில் ஒரு சொல்கிறது வளம் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு கர்ப்பிணி பெண் தலையிலே ஒரு குடம் குடம் நிறைய பால் வைத்து கொண்டோ அல்லது எண்ணெய் வைத்து கொண்டோ கீழே சிந்தாமல் எவ்வளோ ஜா நடக்கிற பொழுது எவ்வளோ ஜாக்கிரதை அவள் கர்ப்பிணி பெண் வேறு இல்லையா அது அவள் எவ்வளோ மெல்ல நடப்பாங்களோ அதுபோல் நீங்கள் வ வளம் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் கோயில் நம்ம அப்படியே வளம் வரும் இல்லையா வேகமாக ஒரு சு சுற்றி வந்துடும் இல்லையா வளம் வருது இல்லை அது அதெல்லாம் ஆலய முறைகள் என்றாங்க இல்லையா அதுபோல் ஆலயத்துக்கு போகிற பொழுதே நமக்கு அவசரம் சொன்னால் யானத்தை யோகத்தை எங்கே நம்ம மெ மெதுவாக போக முடியும் அதுதான் வேகம் கெடுத்தாண்டு என்று வேகம் கெடுத்தாண்டு வேந்த நடிவர்களுக்கு ஒரு சொன்னால் அதுக்கு இந்த சொல்லை யோகத்திற்கும் பொருத்தி சொல்லுவாங்க உலகத்துக்கும் சொல்லலாம் பொதுவாக கோப நீங்குதல்னு யோகத்திற்கு அது பொருத்தமாக இருக்கின்ற தொடர் என்று உரை எழுதுகிறார்கள் ஒன்று அதுக்கப்புறம் திருவாசகத்திலேயே பப்பற விட்டிருந்து உணரும் நீ நடியார் என்று திருப்பள்ளி நிகழ்ச்சி வருது இல்லையா அந்த பப்பற பப்பு என்பதற்கு பரப்புன்னு அர்த்தம் பரப்பு என்று சொல் தான் இந்த ரா இல்லாமல் பப்புன்னு வருது ரா எழுத்து கு குறைந்திருக்கலாம் செய்யுள்ள அப்படி வரலாம் பப்பற விட்டிருந்து பரப்பு இல்லாமல் பரபரப்பு இல்லாமல் அர்த்தம் பப்பற விட்டிருந்து உணரும் நின்னடியார் பழங்குடில்தரும் எழுந்தருளிய பரன் இந்த பரபரப்பு இல்லாமல் வழிபாடு செய்தல் பூஜை செய்தல் திருவள்ளுவருக்கு அன்னைக்கு கூட சொன்னேன் ஏழேலை சிங்கர் என்று ஒரு நண்பர் இருந்தார் என்று சொன்னேன் அவர் ஒன்றா அவர் பூஜை பண்ணுறவர் சிவ பூஜை பண்ணுறவரா உள்ள உட்காந்து சிவ பூஜை பண்ணுற பொழுது அவர் வந்து இந்த வட்டிக்கெல்லாம் கடன் கொடுத்து அதான் அவருடைய வியாபாரம் இன்னும் மற்ற வியாபாரம் செய்யக்கூடிய பூஜை செய்கிற பொழுது திருவள்ளுவரை பார்க்க போனாராம் பார்க்க பொழுது அவங்க மனைவி சொன்னாங்களா ஐயா கொஞ்சம் உள்ளே பூஜை பண்ணிகிட்ருக்காங்க கொஞ்சம் உட்காருங்க அப்படின்னா திருவள்ளுவர் பார்த்து இல்லை கதை தானே நடந்தது இல்லை சும்மா கதை தான் சொல்லுவான் அப்போ அந்த மனைவி பார்த்து திருவள்ளுவர் கேட்டாராம் என்ன சிங்கர் வந்து இங்கே பூஜை பண்ணுறாரா இல்லை குப்பத்தில் பூஜை பண்ணுறாரான்னு கேட்ட குப்பிடுறது பக்கத்து ஊரான் அவர் விட்டு இங்கே பூஜை பண்ணுறாரா இல்லை குப்பத்தில் பூஜை பண்ணுறாரா அப்படின்னு கேட்டோடனே விரிவுரை எழுதி பண்ணுறாரா ஏழையில் சிங்கர் ஐயா மன்னிக்கணும்னா வேறு ஒன்றும் இல்லையா பூஜை பண்ணுற பொழுது 
பூஜை முடிச்சுட்டு குப்பத்துக்கு போகணும் அவன் வட்டி கொடுப்பானா கொடுக்க மாட்டான்னு என்றைக்கு பூஜை பண்ணுறாங்க இல்லையா பூஜை செய்கிற பொழுது அந்த வட்டி ஞாபகம் வந்து வந்தால் உடனே அது தெரிஞ்சு போச்சு திருவள்ளூருக்குன்னு சொல்லி குப்பத்தில் பூஜை பண்ணுறாரா இங்கே பூஜை பண்ணுறாரா கேட்டான்னு வேடிக்கையாக நமக்கு சொல்கிற வழக்கம் உண்டு பூஜை என்று சொன்னால் இதெல்லாம் எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பா நடந்த செய்தி எங்கள் அப்பா சொல்லியிருக்காங்க இந்த வட்டி வாங்க தப்பாக நினைக்காது புது அந்த செய்ய அந்த தொழில் நான் தப்பாக சொல்லலாம் தொழிலாக இருக்கிறது வேறு விஷயம் அந்த வட்டி வாங்குறவங்களுக்கு மா இவர் வள்ளலாரோட பாடுறார் வட்டி வாங்குவது தவறு கிடையாது நமக்கு திருமலையோடு வருது திருமலையோடு வருது அளவு கடந்த வட்டி வாங்குதல் என்பது கூடாது அதிக வட்டி வாங்குதல் கூடாதுன்னு தான் அதை மறுக்கிறாங்க வட்டி கூடாதுன்னு சொல்லலை அது அளவு கடந்த வட்டி வாங்குதல் இப்போ கந்து வட்டின்றாங்க சென்னையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில திரைப்படக்காரெல்லாம் அதிகமாக வட்டி வாங்கி கஷ்டப்படுறாங்க அந்த மாதிரி வாங்கக்கூடாது என்பது தான் அந்த குற்றமாக சொல்லுகிறார்கள் அந்த காலத்தில் எங்கள் ஊரில் அந்த மாதிரிலாம் வட்டி வாங்கிட்டு இருந்த பொழுது பொறுத்த அவர் இதே அந்த வேலை தொழில் செய்வாராம் அவர் வந்து சமய தீட்சை பெற்றுக்கிட்டு அனுஷ்டானம் பண்ணுறவராம் அவர் காலையில் பண்ண முடியாத வேலை காலை மாலை ரெண்டும் பண்ணணும் காலையில் பண்ண முடியாது ஏன்னா சாயங்காலம் பண்ணுவாராம் சாயங்காலம் விபூதியெல்லாம் எட்டுக்கிட்டு குழைப்பறான் குழைச்சிக்கிட்டே என்ன பண்ணுவாராம் அப்படியே அப்படியே நடுவில் இவன் கொடுத்தானடா பணம் வட்டி கொடுத்தானடா அப்படின்னு கேட்பாரான் குழைச்சிக்கிட்டு அவன் பேரை சொல்லி கேட்பாரான் நான் நேற்று போனேன் அவன் இல்லை இன்னும் ஒரு மாதம் ஆகுன்னு சொல்கிறான் ஆனால் அடி செருப்பால் என்ன வரா மந்திரத்தை விட்டுட்டு மந்திரத்தை விட்டுட்டு குழைக்கிற விபூதி எடுத்துகிட்டு ஏன்னா அவன் வட்டி கொடுக்குற அடி செருப்பால் யா என்று வேடிக்கையாக சொல்லுவோம் பூஜை செய்கிற பொழுது அதை தவிர வேறு நினைவு வரக்கூடாதுன்னு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் நாம் இல்லையா ரொம்ப கஷ்டம் சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற திறம் அறிதுகான் பாழான என்மனம் குவிய ஒரு கிரந்திரம் பண்ணுவது உனக்கருமையோ தாயமானர் பாடுறார்கள் ஆளாளி கரையின்றி இருக்கு என்னென்னவோ பண்ண எல்லாம் பண்ணுறே பாடினார் கொடி ஆழம் அமுதாக இல்லையோ ஒன்று எல்லாம் பண்ணுறேன் பாழான என்மனம் குவிய ஒரு தந்திரம் பண்ணுவது உனக்கு அருமையோ ஒன்றார் இன்னொன்று உதாரணம் சொன்னார் பெண்களாக இருக்கும் கோஜிக்காக இருக்கா சொல்ல வேண்டியதாக இருந்தாலும் சொல்லிடுறேன் அவர் சொல்கிறார் புருஷன் இல்லாத பொழுது அவன் புருஷன் ஆவிக்கு போயிருப்பான் புருஷன் இல்லாத பொழுது பெண்கள் தானே புறம்போவது போல போய் ஷாப்பிங் முடிக்கிறாங்க இல்லையா அது போல புருஷனில் பூவை போல் தானே புறம் போகுதுன்ற அதாவது பெருமான் அன்றைக்கி கூட சொன்னேன் பெருமான் நமக்கு மனசை கொடுத்ததோடு இருந்தான்னா நாம் அவன்கிட்ட பிரச்சனை படலாம் மனசையும் கொடுத்து மனதை அடக்குகின்ற அறிவையும் கொடுத்துருக்கிறான் திருவள்ளுவர் ஒரு அழகான குரல் உரனைந்தும் தொட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான் வரன் என்னும் வைப்பிற்கு ஒரு வித்து என்று சொன்னார் உரன் என்று சொன்னால் அறிவுன்னு அர்த்தம் உரன்னா வலிமை தான் இருந்தாலும் இங்கே அறிவுன்னு அர்த்தம் உரன் என்னும் தோட்டின்ன தோட்டின்னு அங்குசம்னு அர்த்தம் பெருமான் நமக்கு அறிவு என்ற அங்குசத்தை கொடுத்தான்னார் அறிவு அங்குசம் என்று சொன்னால் அங்குசத்தை இதற்கு பயன்படும் என்றால் மதம் பிடிக்கின்ற யானை அடக்குவதற்கு அங்குசம் பயன்படும் அப்போது இந்த அறிவு என்பது அங்குசம் என்று சொன்னால் புலன்கள்லாம் யானை எத்தனை புலன் கொடுத்துருக்கா ஐந்து புலன் கொடுத்துருக்கிறான் ஒன்று அல்ல ஐந்து ஐந்து யானை ஐந்து மதம் பிடிக்கிற யானை ஐந்து யானைகளை கொடுத்து அறிவு கொடுத்துருக்கிறான் உரன் என்னும் தோட்டியான் ஓர் ஐந்தும் காப்பான் அங்கே ஐந்து யானைன்னு சொல்லலை தோட்டின்னு சொன்னதுனால அது யானையை வைத்துக்கணும் ஓர் ஐந்தும் காப்பான் யானை நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் இங்கே யானை இருக்குதா ஜூல் இருக்கா ஜூ யானை கூடாது கோயில் யானை பார்க்கணும் கோயில் யானை பார்க்கணும் அந்த யானை அங்கே சென்னையெல்லாம் உண்டு தமிழ்நாட்டில் உண்டு பார்க்கலாம் அந்த யானை என்ன பண்ணுவாங்க அதனுடைய காதலே தான் மாற்றிருப்பாங்க அந்த அங்குசத்தை எங்கே மாட்டிருவாங்க காதலை மாட்டிருப்பாங்க தனியாக வச்சு கிடாது அது எப்போ வேண்டுமானாலும் மதம் பிடிக்கலாம் இல்லையா ஏன்னா அப்பயே எடுத்து விட குத்துறதுக்காக அப்போது தனக்கு மதம் பிடித்தால் குத்துவதற்குள்ள அந்த அங்குசத்தை யானை பார்க்கணும் அதன் காதலே மாட்டி வைக்கிறான் பெருமா அதுபோல் என்ன பண்ணால் அஞ்சு யானைகளை கொடுத்தான் நம்மகிட்ட இது எப்போனாலும் மதம் பிடிக்கும்னு சொன்னால் உடனே அந்த காதலை மாற்றுற மாதிரி கூடவே அறிவையும் கொடுத்துருக்குறான் இல்லையா தனியாக அறிவை போய் பெற வேண்டிய வசதி கிடையாது ஐந்து புலன்கள் ஐந்து புலன்களுக்கு மனம் என்று ஒன்று இருக்கு இல்லையா இதுக்கு மேல் அறிவு இதுதான் அங்குசம் இந்த மனம் என்ன பண்ணுறது இது இந்த பக்கம் போகும் அந்த பக்கம் போகும் கொஞ்ச நாளை புலன் பெரும்பாலும் புலன் பக்கம் போகும் அறிவு பக்கம் ரிப்போர்ட் பண்ணும் என்னென்ன இருக்குன்னு ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அது என்னென்ன பார்த்து வந்தேன்னு சொல்லணும் ரிப்போர்ட் பண்ணுற பொழுது என்ன பண்ணணும் அறிவு சரி சரி இதெல்லாம் ரிப்போர்ட் பண்ணாது எங்கிட்ட என்ன சொல்லணும் இல்லையா இப்போ என்ன இந்த இந்த காலம் எல்லாம் பார்த்துங்க என்னுடைய இப்போ வளர்ந்துட்டான் பையன் இங்கே தான் சிங்கப்பூர் தான் இருந்தான் அவன் இப்போ எங்கள் பெயர் பெரியவன் இப்போ அவனுக்கு அதிகமாக போனால் ஒரு மூன்று வயசு க
வர்றப்பொழுது ஏதோ ஒரு ஆங்கில படம் நான் பார்த்து நல்ல படம் ஆங்கில படம் பார்க்குறேன் அது ஒரு கிஸ்ஸிங் சீன் வரும் இல்லையா வருது இந்த பையன் சின்ன பையன் ஆச்சேன்னு என்ன பண்ணேன் நான் என்ன பண்ணேன் நான் பேரை சொல்லி சூர்யா அப்படின்னேன் உடனே கேட்குறான் என்ன தாத்தா கிஸ்ஸிங் சீனா அப்படின்றான் நான் எதுக்கு கூப்பிட்றேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவனை டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்காக கூப்பிட்றேன் நினச்சிக்கிட்டு நீ அதுதானே கூப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஏற்கனவே தெரியுன்றான் மூணு வயசு பையன் மூணு அப்போ அவங்களுக்கு அது அது என்ன அர்த்தத்தை சொன்னால் தெரியாது அது என்ன அதனுடைய ஆழம்லாம் தெரியாது சீனுடைய ஆழம்லாம் தெரியாது உனக்கு சரி இந்த மாதிரி ஒரு என்ன ஒரு அப்சீன் அது அதை பார்க்கக்கூடாது என்று ஒரு தடையங்கிறேன் பார்த்துருப்பாங்க இல்லையா அதை சொல்லிப்பாங்க என்று உடனே புரிஞ்சு அதுக்கு மேலே நான் என்ன பண்ணுறது அவங்க சொன்னப்பாடு பேசாம் படம் பாடுறா நூக்கார வேண்டியது அது எல்லாம் தெரிஞ்சு சொல்கிற மாதிரி சொல்லியா அப்போது குழந்தையை வளர்க்குற பொழுது நம்மால் முடிந்த வரையில் அவருக்கு தெரியாமல் இருந்தால் நல்லது என்னுடைய அப்போலாம் பதினஞ்சு வயசுங்க எனக்கு அப்போலாம் ஸ்கூல் ஃபைல் படிக்கிறேன் என்ன அனுபவத்தை சொல்கிறது தான் விஷயம் அதுக்காக சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது பக்கத்து வீட்டில் நாங்களாம் ஒன்றும் குழந்தையாக வளர்ந்து பேசுங்க பெண் அவர் பெண் வளர்ந்தது எனக்கும் ஒரே வயசு அதுக்கும் ஒரு வயசு பதி பதினஞ்சு வயசில் அதுக்கு அப்போ வயதுக்கு வந்துடுது அது அந்த பெண் நாங்கள் ஒன்றா படிக்கிற பொழுது அது பெண் அது அவருடைய நோட்ஸ் எங்கிட்ட கொடுப்பா எங்கிட்ட கொடுத்தா சொல்லிட்டு நான் பேசிகிட்டு இருப்போம் வயதுக்கு வந்தோடனே எங்கள் மேனே பண்ணிட்டாங்க அந்த பேர் அன்புமணின்னு பேர் அந்த பொண்ணு இப்போ இறந்து போச்சுப்போ உடனே முதல் வார்த்தை என்ன சொன்னேன் அன்புமணிக்கிட்ட இப்படி பேசக்கூடாது நாங்கள் எனக்கு என்னன்னே புரியல அன்புமணிக்கிட்ட இப்படி பேசக்கூடாது காலையில் ஏதோ அது மாதிரி நடந்திருக்கும் நமக்கு தெரியும் என்னென்னு தெரியாது வந்தால் அன்புமணி பேச எனக்கு இப்போ சோகமான சோகம் ஏமா பேசக்கூடாது பேசக்கூடாது போகக்கூடாது வீட்டுக்கு எல்லாம் தடைங்க நல்ல ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு அது அது எனக்கு என்னென்னே புரியாது ஏன் பேசக்கூடாது ஏன் போகக்கூடாது என்று புரியாத வயசு அப்போ அந்த வயசில் பதினஞ்சில் வந்து யாராட்டு பேச்சு விட அப்போ இல்லை இப்போ வந்து அதிகமாக தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ ஒரு கட்டுப்பாடு எந்த அளவுக்கு அந்த விஷயத்த மறைக்கணுமோ மறைக்கலாம் என்பதுக்காக தான் அப்போ இதெல்லாம் பேசாத கொள்கிறாங்க இல்லையா அதைத்தான் பெருமான் பண்ணியிருக்கிறான் மனம் எல்லாத்தையும் ரிப்போர்ட் பண்ணும் அறிவு அதெல்லாம் பார்க்காத வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லணும் ஓ அப்படியா ரைட் ரைட் இதுவும் சேர்ந்து இதுவும் சேர்ந்துக்குது லேலா காலேஜில் எங்கள் எங்கள்டா நான் வந்து லேலா காலேஜ் ரொம்ப கட்டுப்பாடு பயங்கரமான கட்டுப்பாடு அதில் இந்த பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த காலேஜ் டே வர்றப்போ தான் எல்லாத்தையும் கிண்டல் பண்ணுவாங்க ஃபாதர் எல்லோரையும் கிண்டல் பண்ணுவானே கிறிஸ்டின் கேத்தலிக் இன்ஸ்டியூஷன் அது கிண்டல் பண்ணுவாங்க அதில் ஒரு கிண்டல் என்னன்னு சொன்னால் செக்கோரான ஒரு ஃபாதர் அவர் பிரின்ஸ்பலாக இருந்தால் அப்புறம் ரிட்டையர் ஆனவர் அவர் கூட இருக்கிறார் நீங்கள் அந்த அந்த நாளைக்கு போகிற கூட அவன் இருக்கிறார் அவர் என்ன சொல்லுவாராம் சிக்கிற ஃபாதர் எனக்கு தெரியாது நான் அப்புறம் தான் சேர்ந்தேன் எழுபத்தி மூணு வயசு சேர்ந்தேன் த பெல் இஸ் த வாய்ஸ் ஆஃப் காட் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த மேக்கரை சொல்கிற பொழுது எடுத்து ஒன்று திருப்பி திருப்பி சொல்லுவார் த பெல் இஸ் த வாய்ஸ் ஆஃப் காட் ஃபஸ்ட் பெல் இஸ் மென்ட் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ஸ்டோக் ஆஃப் ஃபஸ்ட் பெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மஸ்ட் பி இன்சைட் த கிளாஸ் அப்புறம் செகண்ட் பெல் இஸ் மென்ட் ஃபார் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அது டீச்சர்ஸ் இப்படி சொல்வார் அடிக்கடி இதை கேட்டு கேட்டு சலிச்சு போய் பசங்க என்ன பண்ணால் ஒரு நாளை போட்டால் அதில் ஒரு சீன் பசங்க உட்காந்துருப்பாங்க கிளாஸ் உட்காந்துருப்பாங்க பெல் அடிக்கும் ஃபஸ்ட்டு பெல் அடிக்கும் அது இப்போ சாமி உட்காந்துருப்பானுங்க பெல் அடிச்சுன்னே விசில் அடிச்சு டிங்க டிங்க டான்ஸ் ஆடும் அவர் ஃபஸ்ட்டு பெல் மென் பார் சொன்னு சொன்னால் அவன் என்ன பண்ண இப்படி மிஞ்சிட்டான் ஃபஸ்ட் பெல் அடித்தா டான்ஸ் ஆடணும் குதிக்கணும் என்று குதிச்சிட்ருப்பான் ஒரு சொன்ன பெல் அடிச்சு செகண்ட் பெல் அடிக்கும் பெல் செகண்ட் பெல் அடிக்காது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் பில்லிக்கு காய்ச்சிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் முதலே காய்ச்சிட்டு இருக்கோம் செகண்ட் பில்லி இருக்காங்க ஃபஸ்ட் பில் அடிச்சுனா பையெல்லாம் அவங்க கத்தனோடனே ப்ரொஃபஸர் என்ன பண்ணால் உள்ள வராரு என்னப்பா அப்படி குதிக்கிறீங்க என்ன குதிக்கிறீங்களே சார் ஃபஸ்ட் பில் அடிச்சிச்சு ஃபஸ்ட் பில் அடிச்சிச்சு அப்படின்னா இவர் ஒன்றும் புரியாது செகண்ட் பில் அடிச்சா இப்போ சார் அடிக்கணும் அடிக்கிறா அப்படி இவர் ஆடும் செகண்ட் பில் அடிச்சா அப்போ இவர் சேர்ந்துவார் அது ஒரு சீன் எவ்வளோ கட்டுப்பாடு அதை வந்து வீரத்துன்ற சொல்லி வேடிக்கையாக வச்சாங்க நம்மளை இறைவன் என்ன செய்தான் மனம் என்பது கட்டுப்படாத ஒன்று தான் ஆனால் அறிவு என்ற ஒன்றை வைத்து ஒருவேளை அறிவு வைக்கணும் வச்சுங்க என்ன ஆகும் இல்லையா மனமே எல்லாம் வச்சு போச்சுன்னு சொன்னால் சிக்கல் வரும் அது அங்குசம் போல் நமக்கு அறிவை கொடுத்து பக்கத்திலேயே புலனையும் கொடுத்து அடைக்கிறக்கான்னு பார்க்குறோம் அதனால தான் புலன்களையெல்லாம் மதம் பிடித்த யானை போல கருட புராணத்தில் ஒரு செய்தி உண்டு ஒரு சின்ன செய்தியாக வரும் அது மானை பிடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மானை பிடிப்பவருக்கு நல்ல ஒரு குழல் புல்லாங்குழை வாசிப்பா
முடிஞ்சு போச்சு தூண்டிலில் போட்டு பிடிக்கிறதுக்கு மீனை பிடிப்பாங்களாம் மீனுக்கு எத்தனையோ அங்கே புழுக்கள்லாம் இருக்கும் தண்ணியில் இந்த ஒரு புழு அசையாமல் இருக்குது இல்லையா தூண்டிலில் சரி அசையாமல் இருக்குது அதால் அசைஞ்சு அது அப்புறம் பிடிச்சிக்கும் இது அசையாமல் இருக்குது இது முதல் பிடிப்போம் பிடிக்குதான் தூண்டில் பொன்மீன் விழுங்கி ஏற்றினார் வள்ளுவர் இல்லையா சூதாடுவது எது போல என்று சொன்னால் சூதாடாத சூதானா வெற்றி வரும் ஒரே ஒரு தான் வெற்றி வரும் அந்த வெற்றி எது போல என்று சொன்னால் தூண்டில் போட்டு ஒரு புழுவை போட்டு மீனை பிடிப்பது போல மாட்டிக்கிறதுல அப்புறம் தொல்ல தான் உனக்குன்னு ஒரு அழகாக ஒரு உதாரணம் சொல்கிறார் அப்போ மீன் என்பது புழுவை சாப்பிடுவதற்காக போகிறது அல்லவா இதனாலும் சொல்கிறார் இப்படி ஒரு கருடு புலான் தேர்வு சொன்ன சொல்லிட்டு எழுதுவாங்க இவையெல்லாம் ஒவ்வொரு புலனால் அழிந்தது யானை என்று சொன்னால் உடல் இன்பத்திற்காக அது அழிந்து போச்சு கண்ணை பார்த்துட்டு அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போச்சு ஒரு வெட்டில் போச்சு உணவை சாப்பிடுவதற்காக நாச்சுவைக்காக போய் மீன் போயிடுச்சு காதல் இருக்க இசையை கேட்டுக்கொண்டு தான் மான் போய்விட்டது அப்போ மெய்வாய் கண்மூக்கு செய்வி என்ற ஐந்து புலங்களை நாம் தந்திருக்கமே பெருமான் நாம் எவ்வளோ ஜாகிரதையாக இருக்கும் ஒரு புலனாக ஒரு புலை தான் கொடுத்து அழிஞ்சு போச்சு ஐந்து புலன்களையும் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னால் அழிப்பதற்காகவே இருக்குது இது ஜாகிரதையாக இருக்கணும் அதான் நான் சொன்னேன் வேடர் வஞ்சகர் என்று ரெண்டு சொன்னேன் வேடர்கள் என்று சொன்னால் மறைந்து கொள்வார்கள் நேராக இருக்கிற பகையும் நமக்கு பகையே கிடையாது அவனை சமாளிச்சு சொல்லலாம் மறைந்திருக்கிற நண்பர் போல் இருக்கிறான் அல்லவா வாழ் போல் பகைவரை அஞ்சற்க வள்ளூர் சொல்கிறார் வாழ் போல் பகைவரை அஞ்ச வாழ் வச்சு ரெடியாக இருக்கிறான் ஆனால் அஞ்சுக கேள் போல் பகைவர் தொடர் பண்ணார் உறவு மாதிரியே பக்கத்திலே இருந்து குழி தொடரான் இல்லையா அவங்ககிட்ட ஜாக்கிரதையாக இரு என்று சொல்கிறார் அதுபோல் இப்போ இந்த புலன்கள் எல்லாம் பொறிகள் எல்லாம் நமக்கு கேள் போல் ரொம்ப எல்லாம் நல்லது செய்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்குது என்று நாம் நினைக்கிறோம் அவை எல்லாம் வஞ்சப்புலன் வஞ்சப்புலன் ஐந்துன்னு வழியடைத்த அமுதே திருவாசகர் பாடுறாரு என்னுடைய வஞ்சப்புலனாக இருக்கின்றது என்றால் வஞ்ச எதை காட்ட வேண்டுமோ அதை காட்டாமல் மறைக்கிறது அல்லவான்றார் அதான் இங்கே சொல்கிறாரு பப் பரப்ப அமைந்து பப்பற வீட்டிலிருந்து உணர்வு நடியார் பழங்குடியில் துரிமெழுந்து அருளிய பரணேன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து ஒரு பாட்டு எழுதிக்கிறேன் குறுஞான சம்பந்தர் இந்த மூன்றாவது பக்கத்தில் பரபரக்க வேண்டாம் பலகாலும் சொன்னேன் சிவபோக சாரம் என்ற ஒரு அரிய நூல் நம் படிக்க வேண்டிய ஒரு நூல் திறமையாஜியனுடைய குருமுதல்வர் குறுஞான சம்பந்தர் எழுதிய எட்டு நூல்களில் ஒரு சிறந்த நூல் சிவபோக சாரம் அதை கூட சிலவற்றை நான் அங்கங்கே கொடுத்துருக்கிற சில தான் கொடுக்குறேன் அதில் ஒரு பாட்டு முழுக்க முழுசாக கொடுக்குறேன் பரபரக்க வேண்டாம் பலகாலும் சொன்னேன் பரபரக்கண்டு ஆராய் மனமே ஒருவருக்கும் தீங்கி நினையாதே செய் நன்றி குன்றாதே ஏங்கி இளையாதீரு என்று ஒரு அருமையான பாட்டை சொல்கிறார் ஏன் பரபரக்கி வாழ்க்கையில் அமைதியாக இருங்கும் அதில் மனம் அமைதியடைய வேண்டும் என்று பரபரக்க வேண்டாம் என்று அவர் சொல்கிறார் அதெல்லாம் இந்த வயசு தான் இங்கே பரப்பு அமைந்து கேண்மின் என்றால் அந்த கேண்மின் என்ற வார்த்தை இங்கே சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இது எழுதி இல்லையோ எழுதலை எழுதணும்னு நினச்சேன் கேண் ஆ இருக்கு கேண்மின் தருக்கு பாருங்கள் பரப்பு அமைந்து கேண்மின் மூன்று வார்த்தை முக்கியம் பரபரப்பு என்பது அடங்க வேண்டும் முதல்ல அது கூடாது அமைந்து என்றால் அடங்கி நர்த்தம் அடங்குதல் என்றால் முதல்ல உடம்பு அடங்கணும் முதல்ல உட்கார்ந்து ஒன்று கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உடம்பு ஒத்துழைக்கணும் உடம்பை கட்டுப்படுத்திருக்கணும் அப்புறம் மனசை கட்டுப்படுத்தணும் மனம் அடங்க வேண்டும் அப்போ உடல் மனம் உண்டாவது மொழி மொழியும் அடங்கணும் ஆசிரியர் சொல்லுகிற பொழுது நன்னூல் இலக்கணத்தில் உண்டு அப்படி அதெல்லாம் ஆசிரியருக்கு அன்றைக்கு இப்போ நான் சொல்கிறது ஆரம்ப பள்ளியில் என்னென்னு சொன்னால் ஆசிரியர் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பார் மாணவர்கள் நின்று கொண்டு கேட்பார்கள் இது ஆரம்ப பள்ளி உயர்நிலை பள்ளி என்று சொன்னால் மாணவரும் உட்கார்ந்திருப்பார் ஆசிரியர் உட்கார்ந்திருப்பார் கல்லூரி என்று சொன்னால் மாணவர் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் ஆசிரியர் நின்று கொண்டிருப்பார் இதான் ஓகே போக போக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சொன்னால் லயலா கல்லூரி சொல்கிற மாதிரிங்க லயலா கல்லூரியில் மாணவர்களுக்கு தான் ஃபேன் இருக்கும் பாஜியார் இருக்கு ஏன்னா அமந்தவங்களாம் பரவாயில்ல நீ தூங்க விடுறதுக்காகவும் எங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் கிடையாதுங்க அவங்க தான் கம்ஃபர்ட் என்னென்னா அப்படி கல் கல்லூரி போக போக கல்வி முக்கியன்றாங்க நன்னூல் இலக்கம் அப்படி சொல்லலை இறையனை இருந்து நான் எடுத்த உடனே சொன்னேன் வகுப்புக்குள்ளே நுழையிற பொழுது உட்கார்னு சொன்னால் தான் உட்கார்ணுன்றேன் ஆசிரியர்கள் உட்கார்னு சொன்னால் தான் மாணவன் உட்காரணமா இறையனை இருந்து செல்லனை சென்று எப்போ சொல்லணும் போகிறான் அவர் தான் சொல்லணும் சொல்லனை சொல்லினர் குறுக்க குறுக்க நீ பேசக்கூடாது ஆத்தியாக சொன்னால் நீ கேட்டுக்கணும் அதுக்கு சொல்லணும் சொல்லனை சொல்லி அப்படின்னார் திருக்குறள் முனுசாமி சார் தான் அவர் இருந்தார் அவர் தான் கே கிண்டலாக பண்ணுற பல பேச்சில் அவர் சொல்லுவார் அவர் சொல் நாங்கள்லாம் ரொம்ப பயந்தவங்க வாத்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம் அப்படின்னு நான் அர்த்தம் பயம் பய இப்போ யாரும் பயப்படலாம் அர்த்தம் நாங்கள்லாம் ரொம்ப பயந்தவங்க இப்போ அப்படி இல்லை பசங்களாம் ரொம்ப விடுதலையாக இரு
கொஞ்சம் எழுந்திருக்கு சார் பார்த்து சொல்லுறேன்டா நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு நிறைய சொல்லனை சொல்லி இறையனை இருந்து சொல்லனை சொல்லுகின்றார் இல்லையா அதெல்லாம் விட்டு பருகுவன் அண்ணன் ஆர்வத்தனாகின்ன விழுங்கி விடுவது போல பருகுவன் அண்ணன் ஆர்வத்தனாகி ஆசிரியர் சொல்ல சொல்ல அப்படியே அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்க விட வாங்கணும் அப்படியே விழுங்க வேண்டுவது போல இருக்கணுமா அப்படி கேட்க வேண்டும் என்றெல்லாம் நமக்கு இருக்குது அதனால் பரப்பு அமைந்துனார் அடங்கினார் கேள்மின் என்றால் எதை கேட்க வேண்டும் என்றால் அருள் உரைகளை உபதேசங்களை நீங்கள் கேட்க வேண்டும் உபதேசங்களை கேட்கிற பொழுது இடையிலே பேச்சு கிடையாது குருதான் பேசிக் கொண்டிருப்பாரே தவிர இவர்கள் பேசக்கூடாது அதான் பரப்பு அமைந்து கேண்மின் அருளாசிரியர் தம் அருள்மொழியை கேட்டு அதன்படி நிற்றல் உபதேசத்தை கேட்பது மட்டுமல்லாமல் என்ன உபதேசித்தாரோ அதன் வழியில் நிற்க வேண்டும் திருக்குறளில் அவர் சொல்லாத்து கிடையாது அவர் சொல்கிறார் கற்க கசடர கற்பவை அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் கற்க கசடர நம்முடைய கசடு நீங்கும்படியாக கசன குற்றம் நம்முடைய குற்றங்கள் நீங்கும்படியாகத்தான் படிக்கணுன்ற குற்றமில்லாமல் படிக்க வேண்டிய ஒரு அர்த்தம் இருக்குது இருந்தாலும் கூட நம்முடைய குற் படித்தும் கூட குற்றம் நீங்கவில்லை என்றால் ஆணவம் போன்ற குற்றம் நீங்கவில்லை என்று சொன்னால் அது படிப்பு கிடையாது கற்க எதுக்கு கசடு அற உன்னிடத்தில் உயிருக்குள்ள ஆணவம் இதெல்லாம் இருக்குல்ல மாயை மயக்கம் இதெல்லாம் நீரும்படியாக கசடுற கற்க கற்பவை என்ன படிக்க வேண்டியது படிப்பா முக்கியமான எதனையோ படிக்கிறேப்பா படிக்க வேண்டிய மென்னூல்களை படிக்க வேண்டும் என்று சொல்லிட்டு அதோட பாட்டு முடிஞ்சது ஆனால் கடைசி ஒரு நிற்க அதற்கு தகன நிற்க அதற்கு தகன்னா எப்படி படித்தையோ அது போல நீ நடக்க வேண்டும் என்றால் என்ன அர்த்தம் படித்தபடி நடப்பது தான் கல்வின்றார் படிப்பு சொன்னதாக படிப்பது கல்வி அல்ல கசடர கற்பதும் கல்வி அல்ல கற்பவை கற்பதும் கல்வி அல்ல இல்லை இந்த இந்த கண்டிஷன்லாம் நீங்கள் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிங்கன்னா நிற்க என்ன நீங்கள் எப்படி நடக்க வேண்டுமோ அதுபோல் நடந்தால் தான் கல்வி சொல்லுவாங்களே படிச்சும் கூட என்னப்பா அவனுக்கு இப்படி நடக்கிறானே என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ படிக்கின்றவர்களுக்குள்ள நடை என்பது வேறு படிக்காதவர்களுக்கு ஒரு நடை என்பது வேறு ஒரு விஷயத்துக்கு கோபித்து கொள்கிறோம் என்று சொன்னால் படிக்காதவர் எதுக்கனா கோபிச்சுக்குவாங்க படிக்கின்றவர்களுக்கு அந்த கோபத்தை வெளிப்படுத்த மாட்டார்கள் இல்லையா அதுபோல் அந்த மாற்றங்கள் செய்வது தான் கல்வி என்று சொன்னார் காந்தி சொன்னதாக சொல்லுவாங்க ஒரு பண்பை கேரக்டர் பண்பை உருவாக்கார ஒரு கல்வி கல்வி அல்ல என்று சொல்லுவாங்க அடிப்படையாக இன்றைக்கு பாடத்திட்டங்களை இப்போ நாங்களாம் எங்கள் நாங்களாம் படிக்கிற பொழுது அடிப்படையாகவே நீதி நூல்கள் என்று இருந்தது அதே மாதிரி தெய்வ நூல்கள் கடவுள் பாடல் தோத்திர பாடல் என்று உண்டு அதுக்கெல்லாமல் சிட்டிசன்ஷிப்னு சொல்லிட்டு குடிமை பயிற்சி என்று நாட்டுக்காக பற்றுக்காக என்று இதெல்லாம் தனியாக பாடுங்கள் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் கரிக்குலத்தில் சேரவே சேராது எல்லாம் அப்படின்னா இருந்தது இப்போ அந்த மாதிரி முறைகளே இப்பொழுது இல்லை பாடத்திட்டம் மாற்றியாச்சு அறவுரைகள் என்பதே கூடாதுன்ட்டாங்க அதுவும் இந்தியா போன்ற எங்கே நம்ம இந்தியாவில் என்ன ஆகி போச்சுன்னா அது செக்யூலர் ஸ்டேட்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு மரத்தை சொல்லக்கூடாதுன்னு எல்லா மரங்களையும் சொல்லணும்னு சொல்லி ஒவ்வொரு பாட்டு போட்டு எந்த மரத்தையும் அவங்க கற்றுக்கல நம்ம சைவனாக இருக்கும் ஒரு பாட்டு தான் இருக்கும் கிடையாது யாழ்ப்பாணம்லாம் போனீங்கன்னா அவர்கள் எல்லாம் அது திருவர் பையன் அவர் உண்டுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு நான் போகிறேன் யாழ்ப்பாணம் முதல்ல போகிற பொழுது ஒரு பதினஞ்சு வயசு பையன் கேட்குறான் என்கிட்ட கேள்வி கேட்குறான் என்ன கேட்டான் தெரியுங்களா நான் ஏதோ ஒரு ஒரு மணி நேரம் பேசியாச்சு பேசுகிற பொழுது சில இளைஞர்லாம் வந்து உட்கார்ந்தாங்க பேசி முடித்த உடனே அவன் இறங்கி வந்து அந்த பையன் பதினஞ்சு வயசு கூட கிடையாது இன்னும் குறைவாக இருக்கணும் வயசு அவன் கேட்குற ஐயா அவங்ககிட்ட ஒரு சந்தேகம்லாம் சில கேட்கணும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் எனக்கு ஒதுக்குவீங்களான்னு கேட்டான் இப்போ என்ன ஒரு மணி நேரம் பையன் ஒரு மணி நேரம் பன்னெண்டு வயசு பேர் ஒரு மணி நேரம் எப்படா ஒதுக்குதுன்னு இல்லைப்பா நீ சொல்லு பரவாயில்ல கேள்வி சொல்லுன்னா இல்லையா எனக்கு பல விஷயம் இருக்குதான் அவங்ககிட்ட கேட்கணும் தான் கேட்குறேன்னு நான் திருப்பி திருப்பி கேட்டான் எனக்கு கொஞ்சம் கோபம் கூட வந்தீங்கன்னா இப்போ என்ன அப்படி கே நான் நம்பூர் மாதிரி நினச்சிட்டேன் முதல் முறை போகிறதுனால அப்புறம் என்ன பண்ணால் சரி ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்பானோ ஒரு கேள்வி முதல்ல கேட்டான் எடுத்தவனும் முதல் கேள்வி நான் கேட்டால் தெரியலவேன் மாணிக்க வாசகர் மூவருக்கு முந்தியா பிந்தியான் பன்னெண்டு வயசு பையன் மாணிக்க வாசகருக்கு முந்தைய மூவருக்கு முந்தியா பிந்தியான் எனக்கு அகந்து போச்சு இந்த கேள்வி அவன் கேட்குறான்னா அவனுக்கு ஒரு மணி நேரம் தேவைதான் இல்லையா இன்னும் 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 என்ன கேட்க போகிறான் கேள்வி நமக்கு தெரியாது இதுவே அடிப்படையான கேள்வி ஏன் சொல்கிறேன்னா இது அறுபத்தொம்போது நடந்ததுங்க நான் ரெண்டாயிரத்தி நாலு தான் நான் ஓய்வு பெற்றேன் என்னுடைய பணியிலிருந்து ஏதாவது சந்தர்ப்பம் வரும்பொழுது இந்த கேள்வி நான் கேட்பேன் பசங்களை அப்பா இந்த மாதிரி அறுபத்தொம்பதில் ஒரு பையன் பன்னெண்டு வயசு பையன் இருப்பான் அவன் பேர் திருஞான சம்பந்தம் பின்னால் சந்திக்க வாய்ப்பு வந்தது எனக்கு பின்னால் சென்னையில் பன்னெண்டு வயசு பையன் இந்த கேள்வி கேட்டான்பா ஒன்றும் வேணாம் நீங்கள் கேள்வி இந்த கேள்வி புரியுதான்னு கேட்டேன் தமிழ்நாட்டு மாணவர்களை லயலாக தான் இருந்தாலும் அங்கே நம்மளால் இல்லையா சைவ
இந்த மாதிரி கல்வியை கற்றுவோம் திருவிற பேர்களை பாடத்திட்டத்தில் உண்டுங்க உங்களுக்கு நாம் இப்போ படிக்கிறோம் திருவிற பேர்கள் பாடத்திட்டம் உண்டு எங்கிட்ட வந்து படித்த மாணவர்கள் பின்னால் இந்த பிரச்சனை வந்த பின்னால் வந்து படித்த மாணவர்கள் பிஏ தமிழ் படித்தாங்க இப்போலாம் லண்டனில் இருக்கிறாங்க பெரும்பாலும் மாணவர்கள் அவங்க சொல்லுவாங்க சார் இதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே படிச்சுருந்தோம் திருவிற பேர் படிச்சுருந்தோம் அதில் கேட்பாங்க கேள்வி அப்போது நாம் எந்த எதுவுமே இல்லை செக்யூலர் ஸ்டேட்னு சொல்லிட்டு நம்மளையும் நான் படிக்காமல் போயிட்டோம் அடிப்படையாக அது போனால் கூட பரவாயில்ல சமயம் கூட விட்டுருங்க நீதி நூல்கள் அறநூல்கள் அவ்வையார் வந்து எவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறார் அந்த நல்வழியாக இருக்கட்டும் மற்ற மூதிரி வாக்குண்டாக இருக்கட்டும் ஆத்தி சூடியன உயர்ந்த விஷயங்களை சாதாரணமாக சொல்லியிருக்காங்க அப்போல் வளைன்றார் இது வாத்தியார்களுக்கே இப்போ தெரியாதுங்க வாத்தியார் தப்பாக நினைக்காதீங்க குறை சொல்கிறது தான் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு போயிட்டாங்க இப்போ தமிழ் ஆசிரியராக இருக்கின்றவங்க அதெல்லாம் படித்தாதானே அவனுக்கு தெரியும் நப்போல் வழினு கேட்டு பாருங்க யாராவது இதை வந்து குழந்தைகள் சொல்லியிருக்கிறார் இதில் மொழி இருக்குது தமிழ் மொழி இருக்கிறது தமிழ் மொழியோட அமைப்பு இருக்கிறது உலகியல் இருக்குது குழந்தைகளுக்காக சொல்கிறத உலகியலுக்கு சொல்லி விட்டுருக்காங்க இது என்ன அர்த்தம்னா பல பேரம்னா நா போல் வளைகிறதுக்கு நா எப்படி வளைஞ்சிருக்குதோ அது போல் வளைஞ்சிருக்கணுன்றான் வளைந்து கொடுப்பதுன்றான் அது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அது கிடையாது நா கா நா சா ஞா இப்படி கற்றுக் கொடுக்குற பொழுது க கா கி கு கை கோக்குன்னு கற்றுக்குவோம் நாவை சொல்கிற பொழுது நா ங்கா ங்கி ஊ ங ஐங்கோ இங்கே சொல்லி கிடப்போம் சாவுக்கு சாச்சாச்சு சொல்லுவோம் இல்லை என்ன வேறுபாடு கா கா கி கூக்கெல்லாம் எழுத்துக்கள் உண்டு சொற்கள் உண்டு சாவுலையும் சா சீக்கெல்லாம் சொற்கள் உண்டு நா என்பதற்கு சொல்லே கிடையாது சொல்லே கிடையாதுங்க நா என்பது தமிழில் இங்கு என்று வரும் இல்லை நானு வரும் சொற்க அங்கனம் இங்கனம் இல்லை அங்கு இங்கு இப்படி தான் வறுமை தவிர வேறு சொல்லே கிடையாது அப்போது மொழியில் அவ்வளோ பெரிய மொழியில் இங்கு என்ற ஒரே ஒரு எழுத்து தான் பயன்படுகிறது அதனுடைய கா நா வச்சுங்க அதான் நானும் போட்டார் இது இங்கே வைத்துதான் நானும் வைத்துக்கலாம் இந்த நா என்ற ஒரு எழுத்தான் பயன்படுகிறது ஆனால் பயன்படாமல் இருக்கின்ற அத்தனை இடத்தையும் படிக்க சொல்லுது நான் ஏன் இங்கே உங்கன்னு படினுது அப்போது தான் மட்டுமே பயன்பட்டு பயன்படாத தன்னுடைய இனத்தை வளைத்து கொள்ளுகிறது அல்லவா உறவு போல அதுபோல் நீ என்ன பண்ண நீ தான் பயன்படுற உன்னுடைய இனத்துக்கு ஆனால் பயன்படாமல் இருக்கின்ற உன்னுடைய இனத்தை வளைத்து கொண்டு வாழ வேண்டும் என்று உலகியில் சொல்கிறார் நப்போல் வளை என்று சொல்கிறார்னா குழந்தைகளுக்கு சொல்கிற பொழுதே எவ்வளவு வகையான ஒரு இன்டெகிரிட்டி அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஒற்றுமை உணர்வு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்புறம் இன வளர்ச்சியை சொல்லியிருக்கிறார் மொழி எப்படி இருக்குது தமிழ் மொழி எப்படி இருக்குது பாருங்கள் என்றெல்லாம் சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் சின்ன விஷயந்தான் அது அப்படி ஆரம்பித்திருக்காருன்னு பார்க்கணும் சரி அது விடுங்க நம்ம இங்கே நீக்காக போச்சு பரப்பு அமைந்து கேள்விக்காக வந்து கேள்வினுக்காக வந்தது இங்கே சரி அதுக்கு அடுத்த பாட்டு கடைசியாக பாட்டு அது இற்றை வரை எய்ந்தும் ஏதும் பழக்கமில்லா வெற்று இருக்கு வீடு மிகைன்னு கிண்டல் கோபமாக ஒழிச்சு வரும் இப்போ நம்ம பேசிட்டே வருவோம் ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன் நீ படிச்சாலும் படிக்க அனுப்பட போடா அப்படின்னு சொல்லியா அதே மாதிரி சொல்கிறார் இற்றை வரை எய்ந்தும் அருளோடு இந்த உயிர் இவ்வளோ நாள் இருந்தும் கூட அருளுக்கு பழக்கமில்லை என்று சொன்னால் அவளை பற்றி கவலைப்படாமல் தன்னையே பற்றி கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு உயிர் என்று சொன்னால் அந்த வெற்று உயிருக்கு வீடு மிக என்ன வீடு என்பது வீடு பேர் உயிர் அடைய வேண்டிய ஒரு இறுதி பயன் எது என்றால் வீடு பேர் தான் அது மிக என்றால் மிக என்ன குற்றம் நடத்தும் தமிழ் எனவே அந்த உயிர் வீடு பெற்றி விரும்புவது குற்றம் அருளை வ நினைக்காமல் அருளை பற்றி கவலைப்படாமல் தன்னையே பற்றி நினைத்து கொண்டிருக்கிற உயிர் என்று சொன்னால் உலகியல் உடல் என்ற உயிர் என்று சொன்னால் அந்த வீடு அதற்கு மிகை என்று சொன்னால் வேண்டாம் அந்த வீடு வேண்டாம் என்று சொன்னார் அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் அதுக்கு அந்த பாட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்கிற வெற்றுயிர் என்று செயற்பாலதை செய்யாமை வெறுமையான உயிர் அது உயிர் எவ்வளோ செ அதுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறான் பைபிள் அப்படி சொல்கிறதா சொல்கிறாங்க இறைவன் வந்து அவங்க அவங்க மரத்தில் உயிரை இப்படி படைத்துட்டு பின்னால் இறந்து போகிற பொழுது அந்த உயிர் அங்கே போகுதான் சொர்க்கத்துக்கு போகுதான் அப்போ அங்கே போய் அந்த ஜட்மெண்ட் அங்கே சொல்கிற பொழுது அந்த இறைவன் அவங்க ஆண்டவன் கேட்குறாராம் இவ்வளோ திறமையோடு உன்னை உலகத்தை அனுப்பிச்சுனே நீ என்ன செய்துட்டு வந்த என்று கேட்பாராம் அங்கே பட்டியல் போடலான்னு சொன்னால் நீ பாவியானி ஒரு அந்த வாழ்க்கையே வே வீணாகிட்டே என்று சொல்லி தண்டனை கொடுப்பார் என்று சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு திறமையை கொடுத்துருக்கிறான் பெருமான் அந்த திறமையை நாம் உணர்ந்து கொண்டு வளர்க்க வேண்டும் ஏதாவது ஒன்றை நாம் சாதிக்க வேண்டும் என்று தான் அடிப்படை வள்ளுவர் அழகாக சொன்னார் செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறிய செயற்கரிய செய்கலாதார் அப்படின்னா அப்போ அந்த குரலை நாம் சொன்னால் நாம் என்ன பண்ணுறோம் அதெல்லாம் பெரியவங்களுக்கு தான் சொன்னது நமக்கு இல்லை என்று வைத்துக்கொள்கிறோம் அப்படி அ
நம்மை நாமே நாம் சரின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏதாவது ஒரு காரியத்திலே நாம் செய்தால் அந்த துறையில் நாம் பெரியவாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் அதுதான் இந்த தோன்றுதல் ஒரு வார்த்தை உண்டு தோன்றுதல் என்ற வார்த்தை தோன்றுதல் என்றால் மிக்க தோன்றுதல் உயர்ந்து தோன்றுதல் அர்த்தம் ஒரு பாட்டு சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாழோடு முன் தோன்றி மூத்த கொடின்னு இருக்குது பாட்டில் வருது புறப்பெருமான் வருது அது கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாழோடு முன் தோன்றின்னா என்ன கேட்குறாங்க ஏன் சார் கல் தோன்றுது ஆனால் மண்ணே தோன்றலை அதுக்குள்ளே எப்படி வாழ் எடுத்து வந்தாயுமே இது என்ன சார் ஒரு கதையாக இருக்குது கல் தோன்றிடுச்சு சரி மண் தோன்றா காலம்ன்றீங்க மண் தோன்றவில்லை வாழோடு முன் தோன்றின்றீங்களே வாழ் எங்கே வந்தது என்று கேட்குறான் அதுக்கு அர்த்தம் அப்படி அல்ல அந்த தோன்றுதல் என்ற சொல் வைத்து பார்க்கணும் அது இன்றைக்கி அர்த்தம் புரியாதுன்னா அப்படி சொல்கிறாங்க பாட்டு எப்படி கல் தோன்றியது கல் என்று சொன்னால் மலைன்னு அர்த்தம் தமிழில் பிறங்கல் என்று ஒரு சொல் நன்றாக தெரியும் பிறங்குதல் என்றால் நன்றாக தெரிதல் ஒரு ஊருக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா மலை இருந்தால் பார்த்தவொடனே தெரியும் மலை நன்றாக வெளிப்படையாக கண்ணுக்கு தெரிகின்ற உயரமாக தெரிகின்ற கல் அது கல் தான் மலை கல் கல் என்றால் மலை நடத்தும் பிறங்குகள் என்றால் பிறங்கள் என்றால் மலை கல் தோன்றிற்று மலை அந்த நிலம் நீர்த்தியை காற்று வரும்பொழுது நிலம் தோன்றுகிற பொழுது முதல்ல நீரெல்லாம் வடிகின்ற பொழுது உயரமாக இருக்கின்ற இடம் தெரியும் எனவே மலை தான் முதல்ல தோன்றியது அதான் நமக்கு குறவர் வாழ்க்கை குறிஞ்சி வாழ்க்கை நமக்கு முதல்ல தமிழருடைய வாழ்க்கை சொல்கிற பொழுது முதல்ல குறிஞ்சி மலை வாழ்க்கை அதுக்கப்புறம் காடு அதுக்கப்புறம் தான் நிலம் பிளைன் லேண்டுக்கு வந்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்போது மலை தோன்றியது கல் தோன்றியது மண் தோன்றவில்லை என்றால் பிளைன் லேண்ட் தோன்ற இன்னும் வரல வா அந்த சாதாரணமாக இருக்கிற நிலம் தோன்றவில்லை மண் தோன்றா காலத்தே வாழோடு முன் தோன்றி என்று சொன்னால் வாழ் என்றால் ஆயுதம் தான் வைத்துக்கூடாது ஏதோ ஒரு ஆயுதம் இந்த மாதிரி கத்தினே வைத்துக்கூடாது ஏதோ ஒரு அதை வைத்து கொண்டு சண்டை போகிற வாழோடு முன் தோன்றி மூத்தன்னா இவ்வளவு தூரம் பழைய நாகரிகத்திலிருந்து வளர்ந்து தமிழன் நன்றாக நாகரிகம் பெற்று போர்க்களத்துக்கு சென்று வாழோடு செல்லுகிறான் என்றால் அங்கே வாழோடு முன் தோன்றி என்றால் வாழ் எடுத்து போகிற பொழுது இவன் தான் முதல்ல இருப்பான் சண்டை போகிறது இவன் தான் முதலாளாக இருப்பான் அந்த வீரனை பார்த்து ஓ இவன் அவன் வந்து விட்டானா என்று ஆச்சரியப்படுவார்கள் எல்லாருக்கும் மிக்கு தோன்றி அவன் செய்யணும் பாரதத்தில் அபிமன்யு கொள்வதற்காக எல்லாம் சேர்ந்துக்கிறான் மொத்த பேரும் சேர்றான் துரோணரும் சேர்ந்துக்கிறார் துரோணரும் என்றாரான் பயங்கரமாக சண்டை கையெல்லாம் வெட்டி போடுறாங்க ஆனால் நம்ம பயங்கரமாக சண்டை போடுறான் அபிமன்யு வருது அப்போ துரோணர் நினைக்கிறாராம் இந்த சின்ன பையனை நம்ம வென்று விடலாம் பெரிய கஷ்டம் கிடையாது ஆனால் இவரை வெல்வதற்கு கூட நம்முடைய முழு பலத்தை உபயோகிக்க வேண்டியதாக இருக்குன்னு வைக்கப்படுறான் இல்லையா நாம் மொத்தமாக முழு பலத்தை உபயோகித்தா தான் அவன் வெல்ல முடியுமா என்று எண்ணுகிறார்னு வருது இல்லையா அதுபோல் உயர்ந்த வீரனாக இருக்க வேண்டும் முன் தோன்றி மூத்த குடி என்று வருது போர்க்களத்திலே முன்னே தோன்ற வேண்டும் அதுதான் பழமொழி சொன்னாங்க பழமொழி சொன்னபோது என்ன சொன்னாங்க பந்திக்கு முந்திக்குள் படைக்கு பிந்திக்கோள் நல்ல பழமொழி நமக்கு இல்லையா பந்திக்கு முந்திக்கோள் படைக்கு பிந்திக்கோள் அப்படின்னா பந்தினா என்ன என்றால் தமிழில் வரிசைன்னு அர்த்தங்க பந்தி என்றால் வரிசைன்னு அர்த்தம் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் பந்தின்னு சொன்ன உடனே சாப்பாட்டு பந்தி நினச்சிட்றோம் எடுத்த உடனே நாம அப்படியே இருக்கு பாட்டில் பழமொழி இப்படி பந்தினா உடனே சாப்பாட்டு பந்தி நினைச்சிடுறோம் பந்திக்கு முந்திக்குள் படைக்கு பிந்திக்குள் சாப்பாட்டுக்கு முந்திக்கன்னு சொன்னால் அதை மட்டும் சொல்லி வச்சுருப்பாங்க பந்திக்கு முந்திக்கு மாட்டோம் அதுவே போடுறோம் அதை சொன்னாலே முந்தி போயிடும் அப்படி சொல்ல எதுக்கு முந்தணும் எதுக்கு பிந்தணும் பந்திக்கு முந்திக்கோ படைக்கு பிந்திக்கோ என்று ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அது என்ன அர்த்தம் என்றால் படை என்று சொன்னால் பழைய காலத்தில் நான்கு படை அதாவது காலால் படை இன்ஃபென்ட்ரின்றே எப்போ அதான் காலால் படை அது குதிரைப்படை யானைப்படை தேர்ப்படை தொல்காப்பியம் தானை யானை குதிரை அப்படி சொல்லுது நான் இப்படி எழுதியிருக்கிறேன் தொல்காப்பியத்தில் தானைப்படை தானைன்னா ஆட்கள் காலால் தானைப்படை அடுத்து யானைப்படை அடுத்து குதிரைப்படை தேர்ப்படையை சொல்லலை கிடையாது சொல்லவில்லை இருக்குது ஆனால் சொல்லலை வடமொழியில் மாற்றி சொல்கிறாங்க ரத கஜ துறக பதாதிகள் பதாதி கடைசி தான் ரதம் கஜம் துறகம் துறகம்னா குதிரை கஜம்னா யானை ரதம் தேர் ரத கஜ துறக பதாதிகள் பதம்னா கால் காலால் நடக்கிறோம் பதாதி என்று நாளாக சொல்கிறார் 
நமக்கு பாரதம்லாம் ராமாயணம் தெரியும் அதில் பாரதம் முக்கியமாக தேர் தானே அர்ஜுனன் தேரில் தான் சண்டை போடுவான்னு பார்க்க கர்ணன் தேரில் சண்டை போடுவான்னு பார்க்கும் அதில் என்ன சொல்கிறாங்க சொல்காப்பியத்தில் தானை யானை குதிரைன்னு சொல்கிற பொழுது ஒரு நயம் சொல்கிறார் நச்சினா இருக்கிற சும்மா தெரிஞ்சுங்க அது விட்டோம் போர்க்களத்தில் நீங்கள் குதிரைப்படைன்னு சொன்னாலும் யானைப்படை சொன்னாலும் தேர்ப்படை சொன்னாலும் இயக்குகின்றவன் தேவை குதிரை தானாக ஓடி போய் சண்டை போடாது யானை தானாக ஓடாது அதற்கும் ஆள் வேண்டும் படை வேண்டும் ஆள் படை காலால் போல் அவன் கால் வாழ்னா அவன் காலில் நடக்க நடந்து சண்டை போடுறவன் அதே வீரன் குதிரையை சண்டை போடுவான் அவன் குதிரை வீரன் அவன் யானை வீரன் தேர் வீரன் அப்படி மாறும் எனவே என்ன சொல்கிறா சின்ன இருக்கிற சொல்கிற பொழுது உரையில் சொல்கிற பொழுது தானை யானை குதிரை என்று சொன்னார் போர்க்களம் என்று சொன்னால் வெற்றியா வீர மரணமா அதை பற்றி கவலை இல்லை சண்டை போடுவோம் செத்தா சாவும் புகழ் வந்தால் வரட்டும் வெற்றி வந்தால் வரட்டும் என்று சண்டை போடுவான் அந்த ஊக்கத்தோடு அவன் செல்வதாலே காலால் செல்வதாலே அவர்களை முதல்ல சொன்னார் என்றார் தொல்காப்பியர் ஏன் முதல்ல சொன்னார் என்றால் ஊக்கத்தோடு போருக்கு செல்வதாலே வெற்றியோ வீர மரணம் அதை பற்றி கவலை இல்லை என்று சொல்வதாலே தானைப்படை முதல்ல சொன்னார் அடுத்து யானைப்படை யானை ஏன் சொன்னார்னா அது ஊக்கம் கிடையாது முதல்ல ஏறி உட்காந்து செலுத்தணும் கிட்ட போகிறவனே இப்படியே முரணம் இப்படி தான் போகும் முதல்ல போய் படைக்கிட்ட போன உடனே ரெண்டு அம்பு மூணு அம்பு மேலே வந்து விழுந்து வச்சிங்க கோவம் வந்துடுறதுக்கு மேலே அம்போ ஈட்டியோ வந்து விழுந்தால் அந்த அடக்க முடியாது வேகமாக அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ ஏதாவது ஒன்று பட்டால் தான் வரும் இல்லையா அப்போ தானே ஊக்கம் கொள்ளாமல் போர்க்களத்திற்கு சென்ற உடனே வேலோ அம்போ படுகிற பொழுது கோபித்து கொண்டு ஊக்கத்தோடு போய் படைமேற் செல்லுது இல்லையா எனவே அதை இரண்டாவது கூறினார் குதிரைப்படை ரொம்ப முக்கியம் குதிரை நம்மளது கிடையாதுங்க அது தெரியும் நமக்கு இல்லையா குதிரை நம்மளது கிடையாதுங்க வந்தது அரவ நாட்டில் தான் வந்தது குதிரை என்ற விலங்கு இருக்குதே அது அதை போல் வஞ்சனை உள்ள விலங்கு கிடையாது நீங்கள் ஏறுறது குதிரை மேலே ஏறுறது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் ஏறும்பொழுதே அது தெரிஞ்சுக்கும் இவன் நம்ம ஓட்டுவானா இல்லை நாம் அவனை ஓட்டலாமா என்று தெரிஞ்சுக்கும் சிவாஜி எனது பையன் பிரபு இருக்கிறார் இல்லையா அவர் எங்கள் காலேஜில் படித்தார் பி யூசி அப்போ எப்படி இருப்பார் பொண்ணு இப்படி இருக்கிறார் அப்போது எங்கள் காலேஜ் வரும் எங்களுக்கு பேச சும்மா பேசியிருந்தோம் சிவாஜியோட பே அவர் சும்மா பே விழாவுக்கு வந்தார் அப்போது இவன் பாருங்கள் எப்படி இருக்கிறான் அதுதான் ஹாஸ்டலில் போ ஹாஸ்டலில் போடுந்து ஹாஸ்டலில் இருக்கிறான் உண்டாகிறான் இவங்க இழைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ண நான் குதிரை வாங்கி கூட குதிரையை ஓட்டுறா அப்படின்னு சொன்னேன் குதிரை தான் இழைச்சி இவன் இழைக்கல டெய்லி பீச்சில் ஓட்டுறா குதிரைன்னு நான் குதிரை இழைச்சி போச்சு இவன் இழைக்கல குதிரை ஏறுகின்ற பொழுது குதிரை நம்ம ஏற்க விழாது தள்ள பார்க்கும் பெரும்பாலும் போர்க்களத்துக்கு சென்றாலும் கூட கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் போர்க்களத்துக்கு சென்றாலும் கூட என்ன ஆகும் எது பட்டாலும் ஒடியாந்திர பார்க்கவே தவிர அது கோவப்பட்டு சண்டை போடாது எனவே ஊக்கத்தை ஊக்கம் படா ஊக்கப்படாமல் அம்புகள் பட்டாலும் கூட ஊக்கப்படாமல் போர்க்களத்தை விட்டு வெளியேற செல்ல துடிக்கின்ற குதிரை என்பதாலே அதை மூன்றாவதாக சொன்னார் அப்போ ஒன்று தான் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதாலே தானை கொஞ்சம் வந்த உடனே கோவம் வந்துவிடுறது இல்லை யானை அது என்ன செய்தாலும் கோவப்படாமல் திரும்பி ஓடி வந்துடுறது இல்லையா எனவே குதிரையை சொன்னார் தேர்ப்படைக்கு எந்த உணர்ச்சியும் கிடையாது எனவே சொல்லவில்லை தேர்ப்படைக்கு என்ன உணர்ச்சி எங்கே போட்டேன்னு எழுதும் இல்லையா எங்கே போனாலும் எழுதும் அதுக்கு இப்போ போர்க்களுக்கு போகணும் இருக்குது எங்கே போனாலும் பாரு உணர்ச்சி கிடையாது அது மட்டும் இல்லை குதிரையை சொன்னதாலே அது தேரும் அதில் அடங்குகிறது குதிரையை தேர்ப்படை எப்படி போகும் குதிரை தான் எழுத்து போகும் எனவே குதிரையை சொன்னதாலே தேர்ப்படைன்றாங்க என்ன சொல்கிறேன் இந்த நான் வகை படை அவங்க எப்படி சொன்னாங்க வடபடி சொல்கிற பொழுது ரத கஜ துரக பதாதிகள் என்று சொன்னாங்க அப்போது உயிர் என்று சொன்னால் ப பந்திக்காக வந்தது இந்த பந்தி இருக்குது இந்த பந்தி படை இதெல்லாம் படை வரிசை பந்தி என்ற சாப்பாட்டு பந்தி அல்ல படை வரிசையினர் இந்த படை வரிசையாக இருப்பதிலே நீ பந்திக்கு முந்திக்குள் படைக்கு பிந்திக்குள் படை என்ற வரிசையிலே நீ முதலாளர் ஒரு வீரனா அவனை கூப்பிடுறான் முதல்லன்னு சொன்னு எந்த வீரன் என்று சொன்னால் காலாலா குதிரையா யானையா என்றால் தேர்ப்படை பந்திக்கு பிந்திக்குள் படை படைக்கு பிந்திக்குள் என்றால் தேர்ப்படை வீரன் தான் சிறந்த வீரன் தேரில் போய் நீங்கள் சண்டை போகிற பாருங்கள் அவன் தான் சிறந்த பண்ணுறேன் ஏன் என்று சொன்னால் குதிரை தேர்ச்சார்ந்து இருப்பான் சில சமயம் தேர்ச்சார்ந்து இல்லை என்றால் வினை ஓட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் குதிரையும் ஓட்டிக்கொண்டு தன்மேலே அம்புப்படக்கூடாது குதிரையும் சாகக்கூடாது எங்கே வேகமாக செல்லலாம் என்று வேகமாக ஓட்டிக்கொண்டு போகிறது இருக்கு இல்லையா யானையை காட்டிலும் குதிரையை காட்டிலும் தேர் ஓட்டுறது கஷ்டம் அதனால் தான் பெரும்பாலும் தேர்ச்சார்தியை வைத்து கொள்வார்கள் போருடைய முறைப்படி தேர்ச்சார்தியை கொல்லக்கூடாது இதில் இருக்கிற பழைய பகைவன்களை அவன் அதை தேர் அவன் மேலே அம்புப்படக்கூடாது அது முறை அதெல்லாம் பழைய காலத்தில் சொல்கிற முறைகளாக நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் படைக்கு முந்திக்குள் பிந்திக்குள் பந்திக்கு முந்திக்குள் என்று சொன்னால் இந்த தேர்ப்படையிலே படையிலே ப
இந்த தேர்ப்படையில் முந்தியாக படை வரிசை முதல் நீக்கணும் நீ ஏன்னா பந்திக்கு முந்தி கொள்ள தேர்ப்படையில் முதல் வரிசை நீக்கணும் என்று பார்க்க ஆனால் உயிருக்கு என்று சில குணங்கள் உண்டு அதில் வீரம் ஒரு குணம் அது இல்லை என்று சொன்னால் அது வெற்றுவியன் சொல்கிறோம் இல்லையா அதுபோலத்தான் இறைவனுடைய அருளை பெற வேண்டும் என்பது உயிருடைய குணமாக இருக்க வேண்டும் அது இல்லை என்றால் வெற்று வெற்றுயிர் தான் வெற்றுயிர்க்கு வீடு மிகை என்று சொல் திருவருளின்றி உயிர்களுக்கு பிறவி துன்பம் கிடைய நீங்காது என்று சொல்கிறார் அதில் தாய்மானர் பாட்டு பாடியிருக்கிறேன் அருளால் எவையும் பாரென்றான் உலகத்தில் இருக்கின்ற பொழையெல்லாம் நீங்கள் அருளால் பார்க்க வேண்டும் என்றது இந்த விஸ்வரூபம் என்று ஒரு வார்த்தை உண்டு விஸ்வரூபம் என்று சொன்னால் இப்போ சரி திரைப்படங்கள் போன்று தான் பெருசாக அப்படி காண்பிக்கிறான் மொத்தமாக காண்பிக்கிறான் அதான் விஸ்வரூபம் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் அப்படி அல்ல விஸ்வம் என்றால் உலகம் அர்த்தம் உலகம் ரூபம் என்றால் வடிவம் அல்லது தோற்றம் வடிவம் அல்லது தோற்றம் உலகமே பெருமானாக தோன்றுதல் அதுதான் விஸ்வரூபம் நீ எதை பார்த்தாலும் பெருமானாக தோன்றுதல் பாரதியார் பாடுறார் காக்கை சிறகு நிலை நந்தலாலா உன்னை நின்று தறி நிறம் தோன்றுதையே நந்தலாலான்னு காக்காயா பார்க்கறாராம் காக்கையை பார்க்கிற பொழுது அந்த கருப்பு நிறம் தோன்றுகிறது என்று சொன்னால் கருப்பெல்லாம் கண்ணன் வடிவமாக பார்ப்பது எல்லாம் அசோகவனத்திலே சீதை சோகமா இருக்கிறார் எப்பொழுது ராமன் வந்து அழைத்து கொண்டு போவானு இருக்கிறான் அப்போ அவளுக்கு இந்த மேகம் மேக கருப்பா இருக்கான் மேகம் அதை பார்த்தவுடனே ராமனுடன் நீ வருது அந்த கண்ணங்கரையில் இருக்கின்ற அந்த அரைக்கைகள் அவங்கள பார்த்தா ராமன் நேரத்தை பார்த்தோடனே ராமன் வருது ஞாபகம் வருது மை கண் மையை பார்த்தால் ராமனோட ஞாபகம் வருது என்று எங்கெல்லாம் கருப்பு இருக்கிறதோ அதெல்லாம் பார்த்து கொண்டு ராமனாக நினைக்கிறாள் என்று வருதுன்னு சொன்னால் அதுபோல இங்கே நீ பார்க்குற பொழுது விஸ்வரூபம் என்று சொன்னால் உலகமெல்லாம் இறைவனுடைய வடிவமாக காண வேண்டும் சொல்லி இறைவனுடைய வடிவமாக காண்பதற்கு ஒரு வழி சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதுதான் நமக்கு சிவலிங்கம் என்று அதுதான் நாம் வணங்குகின்ற சிவலிங்கம் என்பது விஸ்வரூப காட்சிக்கு தான் சிவலிங்கம் என்று நாம் சொல்கிறோம் சிவம் சக்தி அதுதான் இதுதானே சிவலிங்கம் சிவம் என்றால் பொருள் அன்னை கூட சொன்னேன் சக்தி என்றால் ஆற்றல் நீங்கள் எதை பார்த்தாலும் பெருமானுடைய பொருளாக அவனுடைய ஆற்றல் தானே இருக்குது எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆற்றல் இல்லை இனிமே இல்லையே ஆற்றல் இல்லாத ஒரு பொருள் கிடையாது எனவே இந்த ஆற்றல் எப்பொழுது நிலைத்திருக்குது அல்லவா எல்லாவற்றிலும் எனவே அது பார்க்குற பொழுது இதெல்லாம் பெருமானுடைய படைப்பல்லவா என்று நாம் எண்ண வேண்டும் அறிவி அறிவியல் அறி அறிஞர்களே அறிவியல் அறிஞர்கள் அவங்க அதை ஒத்துக்கிறாங்க பொருள்களை நம்மை விட ஆராயிறார்கள் அவங்களாம் மருத்துவர்கள் அவங்களாம் ஆராயின்ற பொழுது இப்போ உடம்புன்னு சொன்னால் நாம் பார்க்குற உடம்பு நம்முடைய பார்வை வேறு ஆனால் மருத்துவர்கள் பார்வை என்பது வேறு அதாவது ஊசி போடுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்களே ஊசி போடுற கற்றுக்கிட்டாங்களே டாக்டர் ஊசி போடணும் அது என்ன சொல்கிறாங்க ஊசி போடுகின்ற பொழுது அந்த மருந்து உடம்பில் எங்கே அஃபெக்டட் பார்த்தோ அங்கே தான் அந்த மருந்து போய் வேலை செய்யும் மற்ற இடத்துல செய்யாது அந்த டாக்டர் சொல்கிறாங்க இந்த மெக்கானிசம் பாடியில் இருக்கிறது எப்படி எனக்கு தெரியாது மருந்து தெரியும் ஊசி போட தெரியும் எங்களுக்கு இந்த நோய்க்கு இந்த மருந்து தெரியும் எங்களுக்கு ஒருவேளை இப்போ தலைவரையும் வைத்துக் கொடுங்களேன் தலைவலைக்கு தலையில் போடுறாங்க ஊசி கையில் போடுறாங்க இல்லையா காலில் அதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் கையில் போடுறாங்க என்றால் கையிலே போடுகின்ற அந்த ஊசி மருந்து எங்கே அஃபெக்டட் பார்த்தோம் இப்போ என்ன நாங்களும் அனுபவிச்சு சுளுக்கு சில பேர் இடுப்பு சுளுக்கு சில சமயம் தரு ரொம்ப நாள் நிற்கிறோம் இல்லையா சுருக்கிக்கும் அதுக்கு உடனே ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டுருவாங்க போய் உடனே இங்கே இடுப்பு சுருக்கிறதுக்கு இங்கே போடுறாங்க எப்படி போகணும் தெரியாது என்றால் அது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த மருந்து எங்கே நோய் இருக்கிறதோ அங்கே போய் தான் வேலை செய்யும் மருந்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு இருக்குது ஊசியை ரொம்ப ஏற்றுறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனால் அந்த மருந்து அங்கே தான் போகிறதுன்றதுக்கு இது அது பெருமானுடைய இருந்தால் அந்த உடம்பு அப்படி கொடுத்துருக்கிறான் இல்லையா என்று பார்க்கும் ரத்தத்தை இப்போ சொல்கிறாங்களே அந்த கிட்னின்னு இருக்குது இல்லையா சிறுநீரகம் என்று சொன்னால் அவரை விரை போலத்தான் அது இருக்குதுன்றாங்க ரொம்ப எசென்ஷியல் உறுப்பு பண்ணுறதுனால ரெண்டாக வைத்திருக்கிறான் பெருமான் ஒன்று போனாலும் பரவாயில்லன்னு வைத்திருக்கான்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு எத்தனையோ கேலன் போகுதுன்றாங்க இல்லையா ரத்தம் போய் வருதுன்னா சுத்திகரிக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அதான் எனக்கு சொ அந்த அந்த ஆற்றலையும் படைப்பையும் பார்க்க முடியல அதனால் எதை பார்த்தாலும் நமக்கு பெருமானாக தெரிய வேண்டும் அதுதான் விஸ்வரூபம் எல்லாம் சிவமாக எல்லாம் அவனுடைய ஆற்றலாக பார்ப்பது என்று சொல்கிறார் அதனால் அருளால் எவையும் பார் என்றான் அவனுடைய அருளை தவிர வேறு கிடையாது பார் என்றான் நான் என்ன பண்ணேன் என்னுடைய அருளால் விட்டுட்டு என்னுடைய அறிவால் பார்த்தேன்றான் உன்னுடைய அறிவினாலை பார்த்தால் பார்த்ததெல்லாம் இருளானது கண்டது இருளானது அல்லால் கண்ட என்னையும் கண்டிலேன் என்று தாய்மானார் பாடுறார் அதையும் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு பாடல் நான்காவது பக்கத்தில் இருக்குது அப்பர் பெருமான் அப்படியே அந்த அருளுக்காக பாடின பாட்டு அது ரொம்ப அதிகமாக யாரும் சொல்வது கிடையாது அந்த
இருள் தரு துன்பப்படலம் மறைப்ப இருள் தரும் துன்பப்படலம் மறைப்ப இருள் என்பது அங்கு ஆணவம் ஆணவத்தினாலே நமக்கு ஒரு துன்பம் வந்தது என்று சொன்னால் மறைப்ப மின்ஞானம் என்னும் பொருள் தரும் கண்ணிழந்து மின்ஞானமாகிய பொருள் தரும் அந்த கண்ணு போயிடுச்சா நமக்கு படலம் மறைத்தால் கண் இழந்து படலம் எது மறைக்கிறது என்றால் இந்த கேட்ராக்ட் தான் கேட்ராக்ட் தான் சொல்கிறாங்க கேட்ராக்ட் மறைக்கு தான் பொருள் தெரியல அந்த ஆணவம் என்ற கேட்ராக்ட் மறைக்கு தான் இல்லையா படலம் மறைப்பண்ணார் பொருள் தரும் கண் இழந்து என்றால் பார்க்கின்ற பொருள் தான் தெரியாமல் கண் மறைத்து போய் வந்துடுச்சா உள்பொருள் நாடி இருக்கிற நாடி என்ன பாட்டு புகழ் இழந்த குருடரும் யாரை அடைய வேண்டுமோ அவரை அடையாமல் தன்னுடைய ஆணவத்தினாலே எல்லாவற்றையும் இழந்திருக்கின்ற பார்வையற்ற குருடர்கள் போல இருந்தால் விழிப்படலத்திலே பார்வை போல குருடர்கள் போல இருந்தால் தம்மை பரவ அறிவு கட்டு போய் அப்படி இருக்கணுமே தம்மை பரவினாலும் தம்மை பரவ கொடு நரக குடி நின்று நரகமாகிய குடியிருந்து எடுக்கிறானா அருள் தரு கை கொடுத்து ஏற்றும் ஐயாரன் அடித்தளமே பெருமானை கை அருள் போல வருதா அருள் தரும் கை என்று சொல்லி பெருமான் அந்த இருள் தருகின்ற படலத்தை நீங்கி நரக கூடியிருந்து நீங்கி நமக்கு செய்கிறான் என்று சொன்னால் இறுதி வரை நீங்கள் இந்த பிறவிலே பெருமான் நீங்கள் என்னவில்லை என்று சொன்னால் நரகம் தான் நமக்கு அந்த நரகத்திலிருந்து நீக்குவதற்காகத்தான் பெருமான் அருள் என்பதை வைத்திருக்கிறான் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்குத்தான் நமக்கு அபயகரம் வரகரம் என்று ரெண்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்லையா அபயகரம் என்பது அஞ்சேல் என்று சொல்லுகின்ற அபயகரம் வரகரம் என்று சொன்னால் பெருமானுடைய அருள் வருகின்ற இடம் என்று சொல்லி ஆயுதங்கள் எல்லாம் பகைவர்களுக்காக துஷ்டர்களுக்காக சிஸ்டர்கள் என்று சொல்ல சிரேஷ்டர்களுக்காக ஒரு தான் அபயகரம் வரதகரம் என்று நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும் அதுதான் அதில் சொல்லியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் செல்வம் என்று சொல்கிற பொழுது பொருட்செல்வம் அருட்செல்வம் ரெண்டு இருக்குது பொருட்செல்வம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குன்ற பொருட்செல்வம் புரியார் கண்ணு உள்ளன யாருக்கிட்டாலும் பணம் இருக்கும் ஆனால் அருட்செல்வம் அப்படி கிடையாது அருட்செல்வம் யாருக்கு வருமோ அவங்க தான் வரும் எனவே பொருளாளர்கள் என்று எல்லாரையும் சொல்லிடலாம் ஆனால் அருளாளர்கள் என்று எல்லாரையும் சொல்ல முடியாது இல்லையா பொருள் இருக்கலாம் பொருளா பொருள் இருந்தால் அவர்களெல்லாம் பொருளாளர்கள் ஆனால் அருள் இருக்கின்றவர்களுக்குத்தான் அருளாளர் பெயர் அது ரொம்ப குறைவாக இருக்குது என்றார் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் இங்கே கொடுத்துருக்கிறார் உமையம்மையோடு பெருமான் வீட்டிருக்கின்ற அந்த கோலம் இருக்கிறதே அது பெருமான் அருளோடு இருக்கின்ற ஒரு காட்சி அது பார்க்கணுன்ற உமையம்மையோடு இருக்கிறான் பெருமான் என்று சொன்னால் நமக்கு நிறைய பாட்டு நமக்கு தோடுடைய செவியன் பாட்டே அப்படி தான் நமக்கு இங்கே ஐயா தான் அழிச்சு போனாங்க குமார் சார் மூணு மூர்த்தி தீர்த்தம் தலம் என்ற மூன்று தலைப்பில் பேசுகிற பொழுது மூர்த்தியை பற்றி பேசுகிற பொழுது நான் சொன்ன சரி தோடுடைய செவியன் என்று அது பாடுகின்ற ஞானசம்பந்தர் பாடுறாருன்னு சொன்னால் அதில் எடுத்த உடனே தோடுடைய செவியன் தான் பாடுறார் எத்தனையோ பாடலாம் அது எடுத்துட்டு தோடுடைய செவியன் தான் பாடுறார் அதுக்கு எத்தனையோ அர்த்தம் இருக்குது அதில் முதல் நம்ம சேர்க்கிறார் அந்த செவியை எடுத்துகிட்டு விளக்கம் கொடுக்குறார் தோடுன்னு ஏன் சொன்னான்னு சொல்கிறார் ஆனால் நம்ம அந்த வடிவத்தை பார்க்கணும் தோடுடைய செவி பாட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை தோடுடைய செவியன் என்று சொன்னால் அது உமையம்மையோடு இருக்கின்ற அர்த்தநாரீஸ்வரர் வடிவம் அது தோடு என்பது பனந்தோடு பனந்தோடு பனைய பனை பன பன இது எது இருக்கிறார் அது பனந்தோடு செவியன்னு சொன்னார் செவியன்னு சொன்னதெல்லாம் ஆண் பாகம் எனவே தோடு என்பதனால் பெண் பாகத்தை குறித்து செவியன் என்பதாலே ஆண் பாகத்தை குறித்தார் ஆணும் பெண்ணுமாக இருக்கின்ற அர்த்தநாரீஸ்வரர் வடிவம் அது அடிப்படை விடையேறி என்று சொன்னால் இடபாருடம் ரிஷப வாகனத்தில் வருகின்ற ஒரு இடபாருடம் வருகின்றார் இடையே தூவன் மரிசூடி என்று சொன்னால் சந்திரசேகரர் ஒரு முதலாம் மாகேஸ்வர முருத்தங்கள் இதெல்லாம் மரிசூடி காடுடைய சுடலை பொடி என்று சொன்னால் கங்கால கோலம் சங்காரம் அணிந்து கங்கால கோலத்தில் இருக்கின்றான் பெருமான் அப்போது அந்த வடிவங்களை வாகேஸ்வர முருத்தங்களை சொல்லுகின்றார் அது என் உள்ளம் கவர் கல்வன் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் கல்வன் என்று ஒரு வார்த்தை இருக்கு கல்வன் என்று சொன்னால் நயமாக சொல்கிற பொழுது காதலில் கல்வன்னு சொல்லலாம் இலக்கியில் அப்படி வருது கடைக்கண்ணால் கொள்வான் போல் நோக்கி நகைக்கூட்டம் செய்தான் அக்கல்வன் மகன் திருட்டு பையன் அப்படி அம்மாவுக்கு தெரியாமல் என்னை பார்த்து சிரிக்கிறான் அப்படின்னு ஒரு தலைவி சொல்கிறான் வீட்டுக்கே வந்துட்டான்னா தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக தலைவி அவனுடைய காதலி தண்ணி கொடுக்குற பொழுது அவளை பார்த்து சீக்கிரம்லாம் கண்ணடிக்கிறான்னு வருது பாட்டில் வருது அப்போ கடைக்கண்ணால் கொள்வான் போல் நோக்கி நகைக்கூட்டம் செய்தான் கல்வன் மகன் சொல்கிற இலக்கியம் இருக்குது அதுபோல் இங்கே என் உள்ளம் கவர்ந்த கல்வன் சொன்னால் ஞான சம்பந்தர் தன்னை நாயகியாக பாவித்து கொண்டு ஒரு பெண்ணினுடைய மனசை எப்படி ஒரு ஆண் கவர்வானோ அதுபோல் என்னை கவர்கின்றான் என்று அர்த்தம் அது இலக்கியமாக சொல்கிறது இன்னொரு அர்த்தம் என்ன என்று சொன்னால் கல்வன் என்று சொன்னால் மறைந்திருப்பவன் அர்த்தம் மறைந்துள்ளவன் இங்கே தான் இருப்பான் இங்கே நம்ம கூட தான் இது திருட எங்கள் தனியாக இருக்கிறான் திரும்ப நம்ம கூட தான் இருக்கிறான் நம்ம கூட வராமல் போகிறோம் சென்னையில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாதிரி ஆஃபீ
குடும்பத்தோடு வர சந்தேகப்பட மாட்டான்றதுக்காக குடும்பத்தோடு வராங்க பெண்கள்னா பெண் பக்கம் திருடுறா அப்படி ஒரு பெண்ணு இவன் ஆண் இந்த பக்கம் திருடுறான் இதெல்லாம் இப்படி நாங்கள் அங்கே நடக்குது பார்க்கும் நம்ம மாதிரியே இருப்பாங்க கூட ஆனால் அவெல்லாம் திருடுறது என்றால் பெருமான் அதே போல் நம்மோடு தான் இருக்கிறான் ஆனால் மறைந்திருக்கிறான் தன்னை காட்டுவது கிடையாது என்பதாலே கல்வன் என்று சொன்னாங்க சொல்கிறோம் ஆனால் உண்ணாமலை உமையாளோட உடனாகிய ஒருவன் என்று சொல்கிறது அந்த உண்ணாமலை உமையாளோட ஒருவன் என்பது உமையோடு பாகமாக இருக்கின்ற அந்த விஷயத்தை சொல்கிறதா அது அர்த்தநாரிச வடிவமாக இருக்கின்ற ஒன்று சொல்கிறது அன்றைக்கு சொன்னேன் அர்த்தநாரிசர் வடிவம் தான் நமக்கு சிறந்த அடையாளம் சைவர்களுக்கு உள்ள பெருமானுக்கு சொல்கிற அடையாளத்தில் சிறந்த அடையாளம் அதுதான் எனவே தான் முதலாவதாக ஞான சம்பந்த பெருமான் மூல இலக்கியம் பாடுகின்ற ஞான சம்பந்தமாக முதல் அரை சொல்கிறார் தோடுடைய செவி என்றார் அடையாளமற்ற சொன்னாலும் கூட நமக்கு நம்முடைய பெருமானுடைய அடையாளம் சிறந்த அடையாளம் எது தோடுடைய செவி என்று சொன்னார் திருமூல அரித்தான் சொல்லுகிறார் நாட்டிசைக்கும் போற்றி செய்து இன்னுயிர் மண்ணும் புதல் முதல்வனை நாட்டிசைக்கும் நல்ல மாதுக்கு நாதன் மாதுக்கு நாதன் மாது என்றால் உமையம்மை அருள் மாதுக்கு நாதன் என்கிறார் எனவே உமை மூலமாக சொல்வது அருள் என அருளோடு சேர்ந்தவன் அவன் என்றால் என்றைக்கும் அருளை விட்டு அவன் இருப்பது கிடையாது அதுதான் அருளை இல்லாமல் சிவம் கிடையாது தே அரணை சிவத்தை விட்டு அருள் கிடையாது என்று சிதியார் வருது இல்லையா அதுதான் இங்கே சொல்கிறார் அருளுது நிலை என்றார் உமையோடு உமையம்மையோடு வருகிறான் என்பது அதோடு அந்த மூன்றாவது அதிகாரம் முடியுது நான்காவது அதிகாரம் அருள் அருள் ஒரு நிலை என்பது மிக சைவம் மிக முக்கியமாக சொல்லுகின்ற ஒரு பகுதி அதை எடுத்து சொல்கிறார் அருள் ஒரு நிலைன்றது உங்களுக்கு ஐந்தாம் பக்கத்தில் அது இருக்கும் அதாவது தேதி வந்து பத்தாம் தேதி பத்தாம் தேதி கொடுத்த அந்த நோட்ஸில் ஐந்தாம் பக்கத்தில் அது இருக்கும் இதை சொல்றது முன்னாலே பதிமூது நிலை ஒன்று படிச்ச இல்லையா பதிமூது நிலை அதாவது அருவும் உருவமாக இருக்கின்றவன் அறிஞருக்கு அறிவான வடிவாக இருக்கிறவன் படித்தோம் அப்போ அறிஞர்களுக்கெல்லாம் பெருமானுடைய வடிவம் என்னென்ன வடிவம் என்றால் உருவத்திருமேனி ஒன்று அருவுருவ திருமேனி ஒன்று அறுவத்திருமேனி ஒன்று நான்காவது அறிவு திருமேனி என்று ஒன்று அந்த அறிவு திருமேனி தான் நமக்கு ஞானம் அறிவு திருமேனியாக அதாவது உருவத்திருமேனி என்பது உடலால் நாம் செய்கின்ற சரியை சரியை தொண்டுக்காது உடல் கிரியை என்றால் உடலும் மனமும் சேர்ந்து செய்கிறது யோகம் என்றால் மனம் மட்டும் செய்கிறது அப்போ மூன்று சொல்லியாச்சு உருவத்திருமேனி சரியைக்கு உரியது அது உடலால் செய்கின்ற தொ வழிபாடு கிரியை என்பது அரு உருவத்திற்கு சிவலிங்கத்துக்கு அரு உருவத்துக்கு செய்கிறது அது உடலும் மனமும் சேர்றது அருவம் என்பது யோகத்திற்குரியது மூன்றாவது சரியை கிரியை யோகத்துக்குரியது அது அறுபத்திருமேனி அது மனசுக்கு மட்டுமே உரியது அப்போ உடல் உடலும் மனமும் மனம் இப்படி வழிபாடு செய்கிறோம் அதுக்கடுத்து மனசுக்கு மேலே இப்போ சொன்னேன் அறிவுன்னு சொன்னேன் அறிவினாலே செய்கின்ற பூஜை அதுதான் ஞான பூஜை அது அப்போ பெருமானை நாம் செய்கிற பொழுது ஞானத்தினாலே செய்தல் என்று சொல்லி அது அறிவு திருமேனி பெருமானுக்கு அப்போ எத்தனை திருமேனி சைவ சித்தாந்தம் சொல்லுகிறது என்றால் நான்கு திருமேனி சொல்லுகிறது உருவத்திருமேனி அருவுருவத்திருமேனி அறுபத்திருமேனி அறிவு திருமேனி நான்காக சொல்லுது அதில் சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் இந்த நான்குக்கும் உள்ள திருமேனிகள் அறுபத்திருமேனியாக உங்களுக்கு விடாலோட வரும் இன்னும் கூட எழுதியிருப்பேன் சார் அந்த திருமேனியை பற்றியெல்லாம் அவங்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ அது வேண்டியதில்லை இங்கே என்ன சொல்கிறார் பெருமானுக்கு சொல்கிற பொழுது மீனா உடம்பு வடிவம் தான் அர்த்தம் வடிவம் என்பது நமக்கெல்லாம் கருவிலே வருகின்ற வடிவம் இந்த உடம்பு இந்த உடம்பு கருவிலே வந்து வருவதாலே இது கருமேனின்னு சொல்லணும் கருவிலே வருவதாலே ஆனால் பெருமானுக்கு அப்படி அல்ல கருவிலே இருந்து தானா இல்லை அருளால் வருவது எனவே அது திருமேனி என்று நாம் சொல்கிறோம் எனவே அருள் திருமேனி அல்லது அருள்மேனி அவனுக்கு அருள் திருமேனி அல்லது அருள்மேனி இந்த அருள் என்பது தான் சக்தி அருள் என்பது பெருமானுடைய ஆற்றல் ஆற்றலினாலே செய்வது அருள்மேனின்றது அருள் திருமேனி இல்லை அருள்மேனி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அருள் திருமேனி அருள் என்பது சக்தி அவருடைய ஆற்றலாலே எந்த வடிவம் எடுக்கலாம உருவமாக இருக்கலாம் அருவுருமா வரலாம் அருவமா வரலாம் அதுதான் வேறு விஷயம் எனவே அருள் அது சக்தியாகும் இப்போ சொன்னது 
அருளது சக்தியாகும் அறந்தனக்கு பெருமானுக்கு அருள் என்பது சக்தி தான் சொன்னேன் நமக்கெல்லாம் சக்தி இருக்கிறது இந்த சக்தியெல்லாம் நமக்கு உடம்பே சக்தி என்றால் அது சட ஆற்றல் உயிர் அறிவு அறிவு இருக்கிறது உயிர் இருக்கிறது அது அறிவாற்றல் நம்முடைய உயிருக்குள்ள ஆற்றல் அறிவாற்றல் அப்ப சட ஆற்றல் அறிவாற்றல் இறைவனுக்கு சொல்கிற பொழுது சட ஆற்றல் சொல்லக்கூடாது அறிவாற்றல் சொல்லக்கூடாது அருள் ஆற்றல் என்று சொல்லணும் எனவே சக்தி இந்த இந்த சக்தி என்பது அருள் ஆற்றல் என்று சொன்னேன் அப்போ ஆகமங்கள் சொல்லுகிற பொழுது உருவம் அருவுருவம் அருவம் என்று சொல்கிற திருமையினை வேறு அதை இங்கே சொல்லலை இப்போ அதுதான் அவ்வளோ தூரம் விளக்க வேண்டியதாக இருக்கணும் அருளது அருள் உரு நிலைன்றதே அருள் உரு நிலை என்று வருது அருளால் வருகிற உரு என்றால் தோற்றம்தான் அருள் உரு அருள் மேனி தான் நாம் சொல்லுகின்ற உருவத்தி பூவகை திருமையாக இருக்கிற உருவத்திரிவேரி போன்றவை எல்லாம் அது வேறு அது வழிபாட்டுக்குரிய ஒரு விஷயம் அது அதுக்காக உள்ளது இங்கே சொல்ல பொறுத்த இந்த இந்த அதிகாரத்தில் சொல்கிறது அதை சொல்லலை உருவகை திருமையாக இருக்கின்ற உருவம் அருவுருவம் அறுபத்தி சொல்ல அது ஆலய வழிபாட்டு சொல்கிறது ஆகமங்களில் சொல்லும்போது வழிபாட்டுக்காக சொல்கிறது இங்கே அவர் சொல்கிறது என்னென்னா குருவினுடைய உரு குருவே வருவது எனவே அருள் உரு என்பது இந்த இடத்துல ஞான குரு அப்படி போகணும் ஞான குருவாக இருக்கின்றவருடைய வடிவம் ஞான குருவின் வடிவம் அதுதான் அருள் பெருமான் தானே எடுக்கின்ற வடிவம் மோபகை திருமேனி ஆனால் இந்த குரு வடிவம் இருக்குல்லே இது வேற ஒன்றும் இல்லை நம்ம மாதிரி இருக்கின்ற உயிர்கள் நம்ம மாதிரி இருக்கின்ற உயிர்களில் பக்குவம் பெற்ற ஞானிகள் இருப்பாங்க அந்த ஞானிகளுடைய உயிரிலே அவன் ஆவேசிப்பான் இப்போ அந்த விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நமக்கு பெருமான் காட்டிருக்கிறான் சில பேருக்கு தெய்வம் வரும் அருள் வரும்னு சொல்லுவாங்க பெரிய அருள் வரும்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் சும்மா வந்து ஆடிட்டு இருக்காங்க அது வேறு விஷயம் அது எதுக்கோ ஒரு ஒரு கணம் ரெண்டு கணம் தான் வரும் ஒரு நிமிஷம் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அது அருள் அரு அருள் வந்து சொல்கிறான்னு சொல்கிறேன்னு நம்புகிறாங்க நம்புகிறாங்களே பல அனுபவம் உண்டு எங்கள் அம்மாவுக்கே வருங்க வந்தது என்னுடைய வாழ்க்கையில் அம்மாவுக்கு மூன்று மூன்று முறை அது ரெண்டு முறை ரெண்டு மூணு விஷயம் சொன்னாங்க அப்படியே இருந்தது மூன்றாவது முறை பொதுவாக வாழ்த்துறதுக்காக வந்தாங்க அவ்வளோதான் மூணு தான் மூணு முறை தான் வந்து அவங்க இருந்த காலத்திலே வரும் ஆனால் ரெண்டு வாரத்தை தான் பேசுவாங்க அது அப்படியே நடந்தது அதுக்காக சொல்கிறேன் அதனால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஏன்னால் நமக்கே ச தத்துவத்தில் எப்படி வருது உயிர் பெருமான் வந்து எல்லாவற்றிலும் கலந்திருக்கிறான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எல்லா பொருளையும் கலந்திருக்கிறான்னு சொன்னால் நீங்கள் சொன்ன அதிர்ஷ்டானம் சொல்லணும் அதன்னு அதிர்ஷ்டானம் சொல்லணும் சடப்பொருளிலே கலந்திருந்தால் அது அதிர்ஷ்டானம் அறிவுப் பொருளிலே கலந்திருந்தால் அது ஆவேசம் சொல்லணும் சொல்கிற முறை ஆவேச பக்கம் என்றால் தன்னுடைய ஆற்றல் வெளிப்படுகின்ற இடம் இப்போது சூரியன் சுடுகிறான் தண்ணீர் குளிர்கிறது ஏன் சொல்கிறோம் என்றால் சூரியன் மூலமாக அவருடைய வெப்ப ஆற்றலை தருகிறான் தான் வெம்மையாக இருக்கின்ற ஆற்றலை காட்டுவதற்கு ஒரு சூரியன் என்ற ஒரு பொருளை கை கொடுக்குறான் அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் சூரியன் சுடலை நம்ம கொள்கைப்படி சயின்ஸில் எப்படி வேணாலும் சொல்லிவிட்டோம் நம்முடைய கொள்கைப்படி வானத்தில் ஒரே வானத்தில் தாங்க இருக்குது காலையில் சூரியன் வந்தால் சுடுது மாலையில் சந்திரம் வந்தால் குளிர்ச்சியாக இருக்குது ஒரே வானம் தானே மாலையில் இருக்கிற சூரிய சந்திரன் குளிர் சுட வேண்டியது தானே இன்னும் சொல்ல போனால் சூரியன் கிட்ட தான் அதை வாங்குதுன்றாங்க அந்த கதிரை சூரியன் வெப்ப கதிரை வாங்கி கொண்டு எப்படி விழுது பாரியாசம் பாடுறார் காலை வந்த செம்பருதி கடலில் மூழ்கி கணல் மாறி குளிர் அடைந்து ஒளிப்பழம் போனார் காலையில் வந்து தான் சூரியன் எல்லாம் குளிச்சுட்டு கடலில் குளிச்சுட்டு வந்தால் குளிச்சாகி போச்சு அது என்று வெடிக்கா பாடுறார் ஆச்சரியமாக இருக்குது நமக்கு எப்படி அந்த வானத்தில் எப்படி வருதுன்னு நமக்கு தெரியல இல்லையா அப்போ பெருமானுடைய ஆற்றல் அது அதுக்கு வருது அன்றைக்கு கூட நம்ம சொன்னு எல்லாம் பூக்கள் தான் எல்லாம் கனிகள் தான் ஒரே மாதிரி இல்லையே வடிவம் ஒரு மாதிரி இல்லை வாசனை ஒரு மாதிரி இல்லை சுவை ஒரு மாதிரி இல்லை இதை எங்கே போய் சுவைன்னு சொல்கிறோம் இனிப்பு தான் மாங்கனை என்றால் ஒரு இனிப்பு பலாப்பழம் என்றால் ஒரு இனிப்பு வாழைப்பழம்னா ஒரு இனிப்புனா அந்த இனிப்பை எப்படி சொல்ல முடியும் நம்ம இதெல்லாம் எந்த ஆற்றலை எங்கே போய் நீங்கள் அதை தெரிந்து கொள்ள முடியும் எனவே தன்னுடைய ஆற்றலை பல வகையிலே வெளிப்படுத்துகிறான் என்பது தான் அதிர்ஷ்டானம் பெருமான் இருந்து கொண்டு செய்கிறான் அதே நம்ம உயிர்கிட்டே வரப்பொழுது தன்னுடைய ஆற்றலை ஆவேசப்படுத்துகிறான் என்றால் அவன் பேச முடியாது அவன் அவனால் பேச முடியும் அவன் பேச நம்ம கேட்காது 
அந்த கான்வர்சேஷன் வித் காட் ஒரு ஆங்கில புத்தகம் முதல் வரியாக தான் எழுதுகிறான் என்ன எழுதுறான்னா காட் எம்ஆர் ஸ்பீக்கிங் டு எவ்ரி படி பட் நோ படி லிசன்ஸ் நான் எப்பவுமே எல்லாரும் பேசி கொண்டு இருக்கிறான் என் கடவுள் ஆனால் இவன் கேட்கறது கிடையாது அப்படின்றா அப்போ கடவுள் நம்மிடத்திலே வந்து பேசுகிறான் ஆனால் அவன் கேட்கறது இல்லை ஆனால் என்ன பண்ணுறான் அதனால தக்கவரிடத்தே வந்து ஆவேசி ஆவேசித்து அவர்கள் மூலமாக பேச வைக்கிறான் அது என்ன ஆகி போச்சு இப்போது ஒருவேளை கடவுள் வந்து சொன்னாலும் கே நம்ப மாட்டோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் சொன்னால் நம்புகிற இல்லை நம்ம இன்றைக்கி அருள் வாக்கு சொல்கிறாங்க பாப்பா அப்பா என்று சொல்கிறோம் இல்லையா அதை வச்சு அவன் ஏமாத்தலாம் வேறு விஷயத்தில் தானே இருக்கட்டும் அப்போது இறைவன் என்ன செய்தான் நம்மை நம்ப வைப்பதற்கு நம்ப வைப்பதை காட்டிலும் அச்சப்படுத்தாமல் இருப்பதற்கு அதான் சொல்லுவாங்க அதான் சொல்ல போகிறீங்க அதாவது திருமுரு காற்றில் அப்படி வருகின்றது அணங்கு சால் தெய்வ வடிவம் அணங்கு என்றால் வருத்துகின்ற தன்மை அச்சப்படுகின்ற தன்மை பெருமான ஒரு வேலை தோன்றினால் நம்ம முதல்ல பயந்தாங்க வரும் இப்போ ஆவி மாதிரி சொல்கிறோம் இன்னும் போனாமல் இருக்குப்பா அப்படின்றோம் இல்லையா ஒன்றும் இருக்காது என்னமோ போனாமல் இருக்குன்னு பயப்படும் இல்லையா அதுபோல் ஒருவேளை பெருமா நேராக தோன்றினால் நம்ம முதல்ல அச்சந்தான் வரும்ன்றாங்க எனவே தான் அந்த அச்சப்படுத்தவனா அவன் தோன்றதே கிடையாது நம்மகிட்டலாம் யார் என்று தெரிந்த அடையாளம் தெரிந்தால் பெருமா அவங்களுக்கு தோன்றான்னு வருது எனவே என்ன செய்தார் பெருமான் ஏதாவது நம்மகிட்ட தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்றால் சைவம் சொல்லுகிறது ஒன்று இதுபோல் ஞானிகள் மூலமாக பேசுவான் பெருமான் ஒன்று அதிகம் பேசுவான் கொஞ்சம் பேசுவான் ஒன்று ரெண்டாவது உங்களுடைய கனவு மூலமாக பேசுவான் இதெல்லாம் தவம் இருக்கணும் கனவில் வந்து தெய்வ கனவு வரும் அப்போ பெருமானமோடு தொடர்பு கொள்ளுகிற பொழுது கனவு மூலம் கொள்ளுகிறான் இன்னும் சில சில எதிரே வழிகள் அதில் சொல்லுவாங்க மதுரை ஆதினம் இப்போ இருக்கிற ஒரு மின்னர்ந்தவர் அவர் சொல்லுவார் உங்களுக்கு எந்த நம்பி எந்த கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறதோ அந்த பெயர் உடையவன் உங்களுக்கு உதவுவான் உங்களுக்கு முருகன் மேல் நம்பிக்கை இருந்தால் சுப்பிரமணியன் ஒருத்தன் உதவுவான் இதெல்லாம் இதை சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி வருவான் அப்போ நீங்கள் அவன் அவன் தான் நினைக்காதீங்க பெருமான் நிலைங்க அப்படி அது அப்படி தான் உதவார் நேராக வந்து உங்களுக்கு உதவுதுக்கு அவனாலும் முடியாது என்று சொல்கிறார் அதுதான் இங்கே சொல்ல போகிறார் அப்போ உயிர்களை எல்லாம் கடைத்தேற்றுவதற்கு அவன் செய்கின்ற வழிகள் என்னென்ன என்பதற்கு முதல்ல உங்களுக்கு சொன்னேன் ஆணவம் மட்டும் இருக்கின்ற உயிர் ஆணவும் கண்மும் மட்டும் இருக்கின்ற உயிர் ஆணவும் கண்மும் மாயை என்ற மூன்றும் இருக்கின்ற உயிர் மூணு சொன்னோம் அதில் விஞ்ஞானங்கள் என்பவங்க ஆணவம் மட்டும் இருக்கிறவங்க பிள்ளையாகல என்பவர்கள் ஆணவம் கண்மும் சகலரும் ஆணவம் கண்மும் மாயை அப்போ மூன்று பேரும் மூன்று வகையாக இருக்கிறதுனால ஒரே மாதிரி ஸ்கேலில் அவன் உபதேசம் செய்ய முடியாது அதாவது மாணவர்கள் எல்லாம் ஒரே தரமாக இருந்தால் பேசலாம் மிக்சு தாழ்வு சாருக்கான வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் அவங்க ஏற்ற மாதிரி பேசணும் இல்லையா அதே போல் பெருமா என்ன பண்ணுறான் உயிர்கள் பல வகையாக இருப்பதாலே ஆட்கொள்ளுகின்ற முறைகளை ஒரே மாதிரி செய்ய முடியாது ஞான சம்பந்த பெருமான் இந்த விஷயத்தை தான் பாசுரத்தில் பாடுகிறார் ஆட்பாலவர்க்கு அருளும் வண்ணமும் ஆதி மாண்பும் கேட்பான் புயல் அளவில்லை பெருமான் எப்படி ஆட்கொள்ளுகிறான் என்பதற்கு அளவு கிடையாது இப்படித்தான் வந்து ஆழ்வான் என்று வரம்பு கிடையாது அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொருவனை ஆண்டான் பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு பெருமக்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் கீவா ஜெகநாதன் அழகாக சொல்லுவார் ஞான ஞான சம்பந்தருக்கு கொடுத்தது பாலை நாவுக்கரசருக்கு கொடுத்தது சூலை சுந்தருக்கு கொடுத்தது ஓலை மாணிக்கவாசருக்கு கொடுத்தது நூலை அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ இல்லையா அப்போது எத்தனை வகையாக நான் பெ அவங்களே பெரிய மக்களுக்கே சொல்கிறேன் பெருமக்களாக இருக்கின்றவர்களுக்கே ஒருவருக்கு சூழல் கொடுக்குறான் ஒருவருக்கு ஞானப்பால் கொடுக்குறான்னு சொன்னால் ஆட்பாலவருக்கு அருளும் பண்ணவும் ஆதிமானும் கேட்பான்பில் அளவில்லை எனவே என்ன செய்கிறான் பெருமான் யார் யாரை எப்படி ஆள வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு வரையறை வைத்திருக்கிறான் அந்த வரையறையை சைவ சித்தாந்தம் மூன்றாக பிரிக்குது ஒன்று விஞ்ஞானகலர் என்றால் உள்ளத்திலேயே வளர்த்துவான் வெளியே வரமாட்டான் உள் நின்றே அவன் உணர்த்துகிறான் பெருமான் ஞானிகளுக்கு அவர்களுக்கு உள்ளத்திலிருந்தே சொல்கிறான் உள் நின்று பிழையாகலர் என்பவர்களுக்கு ஒரு முறை தோன்றி உணர்த்துவான் ஒரு முறை தோன்றி உணர்த்துவான் இதுதான் ரெண்டு சகலருக்கு சொல்கிற பொழுது உள்ளையும் உணர்த்த மாட்டேன்றான் முன்னையும் வரமாட்டேன்றான் என்ன பண்ணுறது என்றார் வந்து சொல்லி ஆகணும் எப்படியாவது சொல்லி ஆகணும் இல்லையா நேராக சொல்ல முடியாத பொழுது சார் நீங்கள் அந்த ஊர் தான் போகிறீங்களா கொஞ்சம் அதை சொல்லிடுறீங்களான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அவரை பார்ப்பீங்களா சொல்லிடுறீங்களா சொல்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணுறான் ஞானிகளை தேடிக்கொண்டு வருகிறான் அவனுக்கு பக்கத்தில் எந்த ஞானி இருக்கிறான்னு பார்த்து அவன் மூலமாக செய்ய சொல்கிறது என்றால் அந்த ஊரில் ஞானி இருக்கணும் ஒன்று அந்த ஊரில் இவன் இருக்கணும் இல்லையா ஒன்றும் இல்லையா இவன் பக்குவம் வரும் இல்லையா அப்போ அவ்வளோ சுலபமாக அது கிடையாது இருந்தால் தான் சகலருக்கு குருவாக வந்து உதவுகிறான் என்று சொல்லி உள்ளின்று உணர்த்துதலை தன்மை என்பார்கள் தன்மையில் உணர்த்துதல் விஞ்ஞானகளுக்கு தன்மை மெஞ்ஞானம் தானே விளையும்
ஞான சம்பந்த பெருமான் பிள்ளையாகிற நிலை சகலர் தான் நம்ம மாதிரி பிறந்தவர் தான் ஆணவன் கண்ம மாய உடம்பு எல்லாம் இருக்குது அவர் இருந்தாலும் அப்பா அம்மா எல்லாம் உரம் இருக்குது மாய இருக்குது ஆனால் அந்த தொடர்பை நீங்கிவிட்டார் எனவே இங்கிருந்து கொண்டே பிள்ளையாகிற நிலை இருக்கிறார் எனவே தான் பெருமான் ஒரு முறை தோன்றி அவருக்கு ஞானத்தை வழங்குகிறான் சகலருக்கு படர்க்கை படர்க்க முறையிலே சொல்லுகிறார் எனவே இந்த தன்மை முன்னிலை இரண்டும் நிராதாரம் இது ஆதாரம் நிராதாரமாக செய்வது தீட்சைக்கு சொல்லுவாங்க அதை இப்போ இது வைத்துக் கொள்ளலாம் தோன்றி அவன் அருள் புரிய ஞான உபரே சொல்லுறனா தீட்சை தான் அது நிராதாரம் என்றால் தன்மை முன்னிலை அவன் எதையும் ஆதாரமாக கொள்வது கிடையாது அவனே தோன்றி சொல்லுதல் உள் நின்று உணர்த்துதல் முன் நின்று உணர்த்துகிறான் தானே தோன்றுவான் நம்ம மாதிரி இருக்க சகலருக்கு சாதாரம் என்றார் சாதாரம் என்றால் ச ஆதாரம் ஆதாரத்தோடு நடத்தும் ச ஆதாரம் சாதாரம் அது சாதாரண தீட்சைன்னு வாங்க அப்படி பெருமான் இங்கே சொல்லுகிறான் என்று அதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் நம்ம அருள் உரு நிலை உயிர்கள் காணும்படி வெளியே புலப்படும் திருமேனி தான் அருள் உருவம் இது ஞான வடிவாகிய குருவினது தன் குருவினது தன்மையான ஞான வடிவாக இருக்கின்ற வடிவம் அது அருள் உரு என அறியலாம் குருவை பற்றி சொல்கிற பொழுது பல வகையான குருக்கள் இருக்கிறான்னு சொல்லுவாங்க பெற்றோர்கள் என்பவர்கள் அவர்களே அமைந்தவர்கள் தாமே நாம தேடல இவர் தான் எனக்கு பெற்றோராக இருக்கும் தேடலை எனவே அவர்கள் ஸ்வ குரு தானாக அமைந்த குருமா இருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு அவர்கள் குரு முதல்ல தான் குறவர்கள் தமிழில் அவரோட கேட்டாங்க இந்த கேள்வியை குரு என்றது வடமொழி தமிழில் குறவர் என்பாங்க குறவர் என்றால் குரு தமிழில் குறவர் பெற்றோர்களுக்கு இரு முது குறவர் வாங்க இரு முது குறவர் முது குறவர் என்று சொன்னால் வயசானவர்னு அர்த்தம் கிடையாது முதுனா முதுமையா வயசா வயசானதான் அவங்க குருன்னு அர்த்தம் கிடையாது இரு முது குறவர் என்றால் முதுமை என்றால் அன்னை கூட ஒன்று சொன்ன முதுமை என்றால் உயர்ந்தது மூத்ததுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி பழமைன்னு அர்த்தம் நமக்கு ரொம்ப பழமையாகவே தெரிந்த குரு அவங்கள்லாம் பெற்றோர்கள் பழமை ரொம்ப நாள் ஆச்சு குழந்தையிலே நமக்கு தெரியும் எனவே பழமையாகவே தெரிந்த குருமார்கள் எனவே குறவர் அதனால் தான் அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் என்றார் ஔவையார் முன்னே அறிகின்றவர் நீங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெய்வ உணர்ச்சிலாம் வருதெல்லாம் பின்னால் தான் நான் நீங்கள் அறிந்தது யார் என்றால் அப்பா அம்மா அவங்க தான் உங்களுக்கு முதல்ல தெய்வம் அது தெரிஞ்சுங்க என்று சொன்னார் எனவே பெற்றோர்கள் ஸ்வ குரு அதற்கு பின்னால் ஆசிரியர்கள் கல்வி கற்றுக் கொடுக்கிறவர்கள் வித்யா குருன்னு வாங்க கல்வி கற்றவர்கள்லாம் வித்யா குரு நமக்கு அமையும் அப்படி அதெல்லாம் சரியாக அமையணுன்றாங்க கல்வி கற்றுக் கொடுக்கின்ற ஆசிரியர்கள் சரியாக அமையணுன்றாங்க எல்லாம் முன் ஜென்மத்தினுடைய தவம் தான் நமக்கு எல்லாம் பெற்றோர்கள் கூட சொல்கிறார் பெற்றோர்கள் கூட நீ பார்க்கலாம் ராவணனுக்கு போய் அவங்க பையன் புத்தி சொல்ல ஆரம்பிச்சான் இல்லையா என்னப்பா இப்படி தப்பு பண்ணுறீங்களே அடுத்த முன்னாடி எடுத்தாருங்களேன்னு அவன் சொல்கிறான்னா தந்தையை பார்த்து மகன் சொல்லுகின்ற நியாயமாக பார்த்தா மகன்கிட்ட தான் தந்தை சொல்லணும் அது அறிவிட சொல்லணும் சில குடும்பங்களை பார்த்தீங்கன்னா அப்பாவை பார்த்து எப்பா இப்படி குடிக்கிறப்பா ஏம்பா குடிக்கிற குடிக்காத என்று சொல்கிற அளவுக்கு ஆகி போச்சு இப்படி என்று சொன்னால் தந்தையும் பெற்றோர்கள் பெற்றோர்கள் சரியாக அமையணும் இல்லையா அது அடிப்படை எனவே குருமார்களாக அவை இருக்க வேண்டும்ன்றாங்க அடிப்படை கல்வி அது போல ஆசிரியர்கள் இப்போ சொன்ன தொழில் தொண்டுன்னு சொன்னேன் ஆசிரியர் நன்றாக அமைய வேண்டும் அந்த காலத்திலலாம் ஆசிரியர்கள் என்ன பண்ணுவோம் எனக்கெல்லாம் அப்படி அவள் வைத்தார்கள் பச்சப்பாஸ் ஹைஸ்கூலில் ஒரு அவர் வந்து ஒரு செட்டியாக இருங்க அவர் ஒரு செட்டியான ஒரு கணக்கு பார்ப்பாங்க இல்லையா அப்படி அப்படியா என்ன கணக்கு நேரத்தை கணக்கு பார்ப்பாருங்க அவர் காலையில் ஒம்பதரை மணிக்கு வகுப்பு ஆரம்பிங்க அப்பெல்லாம் முதல் வகு அவர் சயின்ஸ் நடத்துவார் சயின்ஸ் டீச்சர் எஸ்எஸ்எல்சி அப்பெல்லாம் ஸ்கூல் ஃபைனல் அதுதான் அவர் கிளாஸ் எடுப்பார் ஒன்பதரை மணிக்கு வரணும்னு சொல்கிற பொழுது அவர் என்ன பண்ணார் மாணவர்கிட்ட வந்து முதல் வகுப்பில் எல்லாம் முதல் அசம்பிள் ஆகிறார் இல்லையா அப்போ சொல்லுவார் அப்பா என்னுடைய வகுப்பு ஒவ்வொரு நாளும் முதல் வகுப்பாக இருக்கும் ஒன்பதரை மணிக்கு தான் பள்ளி கூட ஆரம்பிக்குது ஆனால் ஒன்பதே காலுக்கு நீங்கள் வந்துடுங்க ஒரு கால் மணி நேரம் நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் வாரத்தில் அஞ்சு நாள் நமக்கு ஐந்து கால் ஒன்றே கால் மணி நேரம் நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ ஆறு மாதத்து எவ்வளோ ஒரு வருஷத்து எவ்வளோ கணக்கு பண்ணிப்பார் அவங்க குறிப்பிட்ட அந்த நாளை காட்ட அதிகம் படிக்கலாம் என்று சொல்லுவார் அப்படியே செய்தாருங்க அது நமது அவர் ஒம்பதே கால் சயின்ஸ் அவர் சயின்ஸ் டீச்சர் பண்ணுவார் ஒம்பது காலம்னா எட்டே முக்காவுக்குலாம் வந்து உட்காந்து அப்பேர் எட்டு சரி பண்ணிப்பார் ரெடி பண்ணி ரெடியாக அப்படி உட்காந்துருப்பார் டை கட்டி ரெடியாக உட்காந்துருப்பார் ஒம்பது ஒம்பது கிலோ ரெடியாக இருப்பார் ஒம்பதே கால் மணிக்கு வந்து 
அப்படிலாம் டெடிக்கேட்டாக இருந்தாங்க ஆசிரியர்கள் அந்த இதில் இப்போ அதெல்லாம் எண்ணி அப்போ சொன்னால் கூட நம்ம இப்படிலாம் இப்படி இப்படி ஒரு ஆசிரியர் தானே பைத்தியகாரம்னு சொல்லுவாங்க பார்க்க போது ஏன்னா அதே அதுக்கு சொல்கிறேன் அதே பள்ளிக்கூடம் அதே பச்சைய பருவத்தில் இப்படி நான் சொல்கிறது வெளிப்பாக இப்படி சொல்ல அந்த போய் நாங்கள் தான் படித்தேன் இப்போ ஒரு காஞ்சிபுரத்தில் எங்கள் கூட படித்தவன் ஜெயவேல் ஒரு மேஸ்ட் டீச்சர் அவனை எதுவும் நான் பார்க்க போனேன் பார்க்க போனால் அவன் கணக்கு வச்சார் பிரமாணமாக எழுதுகிறான் நான் பார்க்க போனது ஒரு ஜூலை ஃபஸ்ட் வீக் பார்க்க போகிறவனே பிரமாணம் மொத்தம் எழுதி ஃபுட் என்ன பார்த்து எறா எறா அப்படின்ட்டு நம்ம கணக்கெல்லாம் பிரமாணம் போட்டு ஃபுட் தொடச்சு சொன்னான் தொடச்சு வந்து முதல் வார்த்தை என்ன சொன்னீங்களா என்ன இப்படிலாம் எழுதுறேன்னு பார்க்குறியா இது ஒரு வாரத்துக்கு தான் அப்படி எழுதுவேன் ஏன்னா வாஜியார் நல்லா நடத்துகிறாரா என்று அத்தனை பேரும் எங்கிட்ட ஜூஷன் வந்துடுவான் அதுக்கப்புறம் நான் நடத்த மாட்டேன் ஒரு வாரத்திற்கு தன்னை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த பசங்களை இப்போ தேடி பிடிச்சி டியூஷனுக்காக அவனே சொன்ன விஷயம் இருக்கிறான் இப்போ இருக்கிறான் இல்லையா டியூஷனுக்காக ஒரு வாரம் அப்படி நடச்சிட்டு எனக்கு ரெண்டு மூணு பேர் கணக்கு வாஜியார் இருப்பாங்க இல்லையா அதில் யார்கிட்ட போகணும்னு இருக்கீங்க அது யோசிப்பாள் இல்லையா இவர் நல்லா நடத்துகிறாரு சொன்ன உடனே எங்கிட்ட வரதுக்காக தான் நடத்துறேண்டா ஒரு வாரம் என்றால் அதே பள்ளிக்கூடம் எப்படி கெட்டு போய் அதுக்காக சொல்கிறாங்க இல்லையா ஆசிரியர் அப்படி இருந்தால் சரி குருக்காக சொல்கிறேன் வித்யா குரு என்பது கல்வி கற்றுக் கொடுப்பது வித்யா குருன்றது அப்புறம் நமக்கு தத்துவத்தில் வரும்போது சரியை குரு கிரியை குரு யோக குரு என்று சொல்லுவாங்க இன்றைக்கு யோக குரு தான் அதிகமாக சொல்கிறாங்க ஒரு யோகத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு நல்ல குருவாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஞான குரு அதுதான் நமக்கு உள்ளது சரியை கிரிய யோகத்துக்கு உள்ள ஞானகுரு இந்த ஞானகுரு என்பவர் நாளினுக்கு உரியன் சைவ சித்தால் வரும் சித்தா சித்தியாரில் ஞானகுரு நாளினுக்கு உரியன் என்றால் ஞானகுரு யோகத்தையும் கற்றுக் கொடுக்கலாம் கிரியை கற்றுக் கொடுக்கலாம் சரியை கற்றுக் கொடுக்கலாம் யோக குரு யோகத்தை கற்றுக் கொடுக்கலாம் கிரியை கற்றுக் கொடுக்கலாம் சரியை கற்றுக் கொடுக்கலாம் ஞானத்தை கொடுக்க முடியாது அதே மாதிரி கிரியாகுரு என்றால் கிரியையும் சரியை தான் கற்றுக் கொடுக்கலாம் சரியாக குரு என்றால் சரியை மட்டும்தான் கிரிய யோக ஞானம் சொல்ல முடியாது ஆனால் ஞான குருவாக இருக்கின்றவர்கள் நான்கையும் சொல்லலாம் கடைசியாக ஞானபாரமாக இருக்கின்ற அந்த ஞான விஷயங்களையும் சொல்லுகின்றவர் தான் ஞானகுரு அதைத்தான் இங்கே நாம் சொல்ல போகிறோம் ஞானகுரு தான் இந்த பகுதியில் நம்ம சொல்ல போகிறோம் அறியாமை இந்த ஒரு பாட்டு முடிவு பண்ணிக்கு அறியாமை உள் நின்று அழித்ததே காணும் குறியாகி நீங்காத கோ அப்படி எழுதிருக்கேன் காணும் குறியாகி நீங்காத பக்குவம் உற்ற பொழுது கண்ணால் அறியத்தக்க பொருளாகி வெளிவந்து நீங்காது உடனாய் நிற்க கோ என்றால் அருள் தலைவன் பக்குவம் இல்லாமல் இருக்கின்ற பொழுது மறைந்திருக்கின்ற பெருமான் பக்குவம் வருகின்ற பொழுது அவனே வெளியே வருகின்றான் அது வரையில் அவன் உள்ளே தான் இருப்பான் மறை மறைந்திருப்பான் எந்த வழியிலே வருவான் என்று சொன்னால் ஞானாசிரியின் வழியிலே வருவான் சென்னை பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து இப்போலாம் ஓய்வு பெற்றவர் ஐயா தெரியுங்களா அரங்க ராமனைக்கும் தெரியும் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் நீங்கள் நாங்கள் கூட இங்கே தான் வருவார் அவங்க அடிக்க வருவார் வருவார் அவர் கேட்பார் என்கிட்ட என்ன பால்ராவையன் எந்த குருவை நாம் தேடி போகலாம் ஞான குரு எங்கே கிடைப்பார் என்று கேட்பார் இது நம்ம மெட்ராஸில் கடையில் கிடைக்கிற விஷயமா நீங்கள் ஞான குரு நம்ம தேடவே முடியாது நாம் எந்த குருவை தே அவர் ஏன்னா பல பேர் தேடி பல குரு தேடிச்சுங்க எல்லாருக்கும் போயிட்டு அந்த அரை இந்த ச அனந்தர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்ககிட்ட கூட போய்ட்டு வந்துட்டு போய்ட்டு வந்து ஓடி எல்லாம் யார் குருனா ஓடிவிடுவார் ஓட்டு எல்லாம் அப்படி ஆகி போய் திரும்பி வருவார் நான் சொல்கிறது தேடி அலையாதீங்க ஐயா நாம் நம்ம பக்குவப்படுத்துவோம் உங்களை நீங்கள் பக்குவப்படுத்திங்க முதல்ல உலகப்பற்று நீங்கி நம்ம இருக்க எத்தையோ சொல்கிறீங்க தே பெரியவரான் பேசுகிறீங்க அதை பேசுகிறீங்க உங்களை பக்குவப்படுத்தி கொண்டால் ஞான குரு தானாக வருவான் நீங்கள் போய் எந்த குரு தேடினாலும் சரி நம்ம தேடி வந்தான்னு சொன்னால் உங்கள்ட பணம் தான் வாங்குவேன் தவிர இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யோகம் சொல்கிறாங்க யோகத்துக்கெல்லாம் இவ்வளோ ஆயிரக்கணக்காக இப்போ ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் வைக்கிறான் பத்தாயிரம் அஞ்சாயிரம் சொன்னால் பெரிய குரு என்று நினைக்கிறாங்க குறைவாக நான் அஞ்சாயிரம் அஞ்சு ரூபாய் கொடுக்குறேன் பத்து ரூபாய் கொடுக்க சொன்னால் சாதாரண குரு நினைச்சிடுறான் என்றால் வே அதை வந்து கேபிடலைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இப்போ இல்லையா அது கூடாதுன்றாங்க அடிப்படையாக ஞானம் என்று சொன்னால் தானா பெருமான் வருவான் நமக்கு அருள்வான் என்பது தான் அடிப்படை அதை அங்கே சொல்கிறார் குருவே சிவம் என கூறு நின்றார் முடிஞ்சு போச்சு அவர் நீங்கள் சிவத்துக்கு இணையாகத்தான் குரு இருக்கிறான்னு சொன்னால் இப்போ யாரை நீங்கள் பார்க்க முடிகின்ற இல்லையா உலகத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு குறை ஞானபீடங்களாக இருக்கின்ற குருமார்கள் என்று சொல்கிறோமே அவங்க எல்லாமே அப்படி உருவா இல்லையா நான் பார்க்கணும் இல்லையா ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக தேடணுன்றார் இவரும் சொல்கிறார் திருமந்தந்த வரும் குருட்டினை நீக்கும் குருவனை கொள்ளார் அப்பா குருன்னு தேடி போயிட்டு அவனை ஏமாச்சிருவாப்பா ஜாக்கிரதையாக இருக்கின்றார் அப்படி அவர் காலத்தில் சொல்கிற அஞ்சாம் குட்டம் சொல்கிறார் குருட்டினை நீக்கும் குருவனை கொள்ளார் குருட்டினை குருட்டை நீக்கா குருவனை கொள்வார் என்று சொல்லிட்டு கடைசியாக
எப்ப உணர்த்துவான் தவத்திரியில் உணர்த்தினார் நீங்கள் தவம் செய்தால் அவன் உணர்த்துவான் தானா வர்றது கிடையாது அந்த தவம் என்பதுதான் இப்போ நான் சொன்னேன் சரியை கிரிய யோகம் சரியை கிரிய யோகம் போய் கடைசியில் ஞானம் அப்போ அது ஒரு பிறவின் முடியாதுங்க நாம் என்னமோ இன்னைக்கு போய் விளக்கு ஏற்றியாச்சு சரியை முடிஞ்சு போச்சு நாளைக்கு போகணும் பூஜை பண்ணுன்றது கிடையாது பல்லுவழி காலம் அடி கூட சொன்னேன் பல்லுவழி காலம் பயின்று அரணை அர்ச்சித்தால் நல்லறிவு சற்றே நகும்னார் பல ஆண்டு காலம் நீங்கள் பெருமான் இன்னால் தான் முடியும் அப்போ ஒருவேளை இந்த பிறகு உங்களுக்கு சரியை என்று வரலாம் என்று சொன்னால் அன்னைக்கு சொன்னேன் சரியிலே உபாய சரியை உண்மை சரியர் என்று சொன்னாங்க புண்ணியம் என்று சொல்கிற பொழுதே பசு புண்ணியம் பது புண்ணியம் பதி புண்ணியம் நாம் சைவ சித்தாந்த பிரித்து சொல்லு வேறு யாரும் சொன்னது கிடையாது புண்ணியனா புண்ணியம் தான் மற்றதெல்லாம் நமக்கு அப்படி இல்லை பசு புண்ணியம் பதி புண்ணியன்றாங்க சரியை கரிய யோகம் என்றால் உபாய சரியை உண்மை சரியன்றாங்க அப்போது முதல்ல இறைவனை நோக்கி வழிபாடு செய்யணும் தெய்வத்தை நோக்கி தெய்வத்திலே சிவனை நோக்கி செய்யணும் அடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரணும் உடனே ஒரே பிறகு வராது சிவனை நோக்கி செய்யணும் சிவனை நோக்கி செய்கின்ற பொழுது பெருமான் இருக்குன்னா அவன் தருவான் அவனை கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சேக்கிழார் பாடுற பொழுது வெண்டத்தக்க தெருவோடு எவ்வளோ பாடினார் மாணிக்க வாசகர் அதை வாங்கி பாடுகிறார் சேக்கிழார் பாடுற பொழுது வீடும் வேண்டா விரல்னார் வீட்டு பேர் அவங்க அவங்ககிட்ட கேட்டால் வீடு பேர் கேட்கலாம் தப்பு கிடையாது முத்தி வேண்டும் என்று கேட்டால் தவறே கிடையாது அதை கூட கேட்க மாட்டான்ற அவன் கொடுப்பான் அதை ஏன் கேட்பான் என்று வீடும் வேண்டா என்றால் வீடு பேற்றை கூட பெருமாநிலத்தில் வேண்டாத அப்படிப்பட்ட விரல் என்றால் ஆற்றல் திறமை உடையவர்கள் வீர உடைய கொள்கிறார் அந்த வீரம் என்னால் விளம்பும் தகையதோ வீர அன்பினர் அவர் சொல்கிறார் சேக்கிழார் சொல்கிற பொழுது வீரம் என்னால் விளம்பும் தகையதோனர் அவர் தம் முதல் குருவுமாய் என்றால் அந்த தவம் என்பது சரியை கிரி யோகத்தில் வந்து அடுத்த ஒரு பிறவிலே உங்களுக்கு ஞானம் வருவதற்குள்ள பக்குவம் வந்தால் வரும் நம்முடைய கண்ணப்ப நாயனாருக்கு ஆறு நாளில் வந்தது ஆறு நாளில் வந்ததுன்னா ஆறு நாளில் வரல அந்த பிறவியில் அவருக்கு ஆறு நாளில் வந்தது அவர் எத்தனையோ பிறவி அழகாக சொல்ல முன்பு செய் தவத்தின் ஈட்டம் இன்றைக்கி அவர் ஆறு நாளில் அவருக்கு வருது என்று சொன்னால் முன்பு செய்த தவத்தின் ஈட்டம் எண்ணங்கள் என்ற ஒரு புத்தகம் எம்எஸ் சுரையமூர்த்தி எழுதின புத்தகம் அது அந்த மாணவர்களுக்காகவும் மற்றவர்களுக்காக எழுதுந்தது அதில் சொல்கிறார் ஒரு பாறையை உடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கடப்பாறையினால் போட்டு அடி அடின்னு அடிக்கணும் ஒரு நூறு அடி நூற்றம்பது அடிக்கிறேன் நூற்றி ஐம்பதாவது அடியில் தான் அது உடையும் உடையிற பொழுது நூற்றி ஐம்பதாவது அடினா நூற்றி ஐம்பதாவது அடியில் உடைஞ்சிது மற்ற நூற்றி நாற்பத்தொம்பது அடி அதுக்கு துணையாக இருந்தது நூற்றி நாற்பத்தொம்பது அடி அது வாங்கின பின்னால் நூற்றி ஐம்பதாவது அடியில் உடைஞ்சிது அதுபோல் இந்த பிரிவில் உங்களுக்கு ஞானம் இவருக்கு கண்ணப்பருக்கு ஞானம் வந்ததுன்னு சொன்னால் இத்தனை பிறவி போய் இப்பொழுது வந்திருக்கு அதான் அர்த்தம் தவிர கண்ணப்பருக்கு ஆறு நாள் வந்துடுச்சு நாம் போய் கேட்கலாமா காலத்தீ போய் அப்புறம்னு கேட்டால் நமக்கு முடியாது எத்தனை தவம் முன்பு செய் தவத்து நீட்டம் முடிவிலா என்பமான அன்பின் எடுத்து காட்டி என்று சொல்கிறார் அதனால் தம் முதல் குருவுமாய் தவத்தினில் உணர்த்த விட்டு அப்படின்னார் அது ஒரு வார்த்தை பெருமான் வந்து நீங்கள் தவம் செய்தால் குருவாக வருவான் அவர் எப்படி பாடியிருக்கணும் தவம் செய்து நீங்கள் இருந்தால் குரு வருவான்னு பாடியிருக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லாமல் தம் முதல்ட்டார் முதல் உயிருக்கு அவன் தான் முதல்வன்ட்டார் நீங்கள் தவம் செய்கிறீங்களோ இல்லையோ அவன் தான் அவனுக்கு முதலாக இருக்குன்றான் நீங்கள் எப்போ தவம் செய்கிறோம் காத்து கொண்டிருக்கிறான் அதுக்காக நீங்கள் தவம் செய் அதுக்கெல்லாம் இல்லை தவம் செய்தால் வருகிற காத்து கொண்டிருக்கிறான் எனவே அவன் எப்பொழுதுமே நமக்கு தலைவனாகத்தான் இருக்கிறான் தம் முதல் குருவுமா என்றால் ஒரு ஆசிரியன் சைவ மடங்கள் அப்படி உண்டுங்க ஏன் நம்ம இந்த சந்தான கூட எடுத்துக்கலேன் சந்தானம் மெய்கண்டார் முதலாக இருக்காங்களே மெய்கண்டாருக்கு எத்தனையோ மாணவர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க ஆனால் அவர் தீட்சை செய்து உபதேசம் செய்து அருளந்தி செய்து தான் செய்திருக்கிறார் எத்தனையோ மாணவர்கள் கூட இருந்திருக்கார் உண்மை விளக்கமான திருவதிக மனவாசம் கூட அவர் மாணாக்கர் தான் ஆனால் அருளந்தி சிவத்துக்கு தான் அவர் உபதேசம் செய்திருக்கிறார்னு பார்க்குறோம் என்று சொன்னால் அவர் மாணாக்கர்கள் பல பேர் இருந்தாலும் கூட ஒருவருக்குத்தான் செய்கிறார் அதே போல் அருளந்தி சிவத்துக்கு பல மாணாக்கர்கள் ஆனால் அவர் மறைஞான சமுதாயம் கொடுத்துருக்காரு பார்க்கும் என்றால் இத்தனை மாணாக்கர் இருந்தாலும் பக்குவம் யாருக்கு இருக்கிறதோ அவருக்குத்தான் உபதேசம் செய்ய வேண்டும் இருக்கு இல்லையா அதுபோல் பெருமான் பக்குவம் வருகின்ற பொழுது அவன் உணர்த்துவான் ஞானத்தை உணர்த்துவான் குரு வடிவாகி குவலயம் தண்ணில் திருவடி வைத்து திறமிது பொருளனே விநாயகர் ரகவல் அந்த பாட்டை அதை எழுதியிருக்கேன் இந்த இருபா இருபது தான் அருளந்தி சிவம் அதை சொல்கிறார் தனக்கு உபதேசித்த மேகண்டார் மூன்று வயது தான் இரண்டு வயசு அவர் அவருக்கு கொஞ்சம் அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் ஆயிருக்கலாம் அவருக்கு உபதேசம் கொடுத்துருக்கு அதை பாடுறார் அவர் மெய்கண்டார் சாதாரணமாக குழந்தையாக இருக்கிறார் ஆனால் அவர் மெய்கண்டார் அல்ல பெருமான் தான்றார் அதுதான் பாடுறார் இருபாறு த அந்த குரு வணக்கம் எப்படி பாடுறார் கண்ணுதலும் கண்ட கரையும் கரந்து அருளி மண்ணிடையில் மாக்கள் மலமகற்றும்
அங்க மாக்கள் இருக்குது நீங்க மாக்கள்னா விலங்கு எடுத்துக்காதீங்க இந்த இடத்துல ஆன்மாக்கள் என்பது மாக்கள் வருது அப்படி வரலாம் ஆன்மாக்கள் அது என்ன பண்டினில் தவத்தால் தோன்றி பரவனை பக்தி பண்ணும் தொண்டரை தானே தூயகதில் இப்பன் மார்கர் கண்ட நூல் ஓதின்னு வரும் மார்கர் கண்ட நூல் மார்கர் வரும் மார்கர் என்றால் சன்மார்கர் அர்த்தம் அங்கே மார்கர்னா சன்மார்கர் சன்மார்கர் கண்ட நெறி என்று அதுபோல் எங்கள் மாக்கள்னா ஆன்மாக்கள் அப்போ ஆன்மாக்களை ஈடேற்றுவதற்காக பெருமான் எப்படி வரணும் கண் உதல் நெற்றிக்கண்ணை மறைத்து கொண்டு வருகிறான் கண்டக்கரையை மறைத்து கொண்டு வருகிறான் என்று சொன்னால் குருதான் சிவமாக இருக்கிறான் என்று அர்த்தம் அதை அவர் எழுதுகிறார் கண்ணுதலும் கண்ட கரையும் கரந்தருளி மண்ணிடையில் மாக்கள் மலமகற்றும் என்று அருணந்தி சிவத்தை பற்றி சொல்கிற பொழுது ஒரு செய்தி அதை சொல்லி முடிச்சு விடுறேன் அருணந்தி சிவத்தினுடைய அவர் குரு ஞான குருவாக அந்த குடும்பத்துக்கு இருந்தார் குலகுருவாக இருந்தார் அவர் கயிறு சாத்தி பார்த்தால் பேயடையா பிரிவைது என்ற பாட்டு திருவெண்காட்டு பதிவும் கிடைக்கிறது மெய்கண்டார் அவத அவதரிக்கிறார் தான் கயிறு சாத்தி பார்த்து திருவெண்காட்டுக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்லி அச்சுத்த கலப்பாடில் அனுப்பிச்சு அவர் தான் பிறந்தது அந்த குழந்தை பெரிய ஞான குழந்தையாக போயிடுச்சு மெய் கண்டா ஞான குழந்தையாக போய் உபதேசிக்கிறார் உபதேசிக்கிற பொழுது அந்த ஞான குழந்தையை பார்க்க உபதேசிக்கிறாரே பார்க்கலாம் வா என்று தான் வருகிறார் அருளந்தி சிவம் வருகின்ற பொழுது ஆணவத்தை பற்றி விளக்கி கொண்டிருக்கிறார் மெய்கண்டார் அப்போ அருளந்தி சிவம் இருந்து கொண்டு ஆணவத்துடைய சொரூபம் எது என்று கேட்கிறார் அருளந்தி சிவம் அதை கேட்குறார் ஆணவத்துக்கு இனிமேல் ஆணவம் விளக்கிறப்பா அதுக்கு என்ன சொரூபம் என்ன என்று கேட்கிறார் கேட்கிற பொழுது அவர் ஒன்றும் பதில் சொல்லவில்லை இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமாக ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்காரை வச்சுருக்க முதலியார் அதுதான் அவங்களாம் பெரியவங்க இந்த இடத்துல பல பேர் என்ன செய்திருக்காங்க என்றால் அருளந்தி சிவம் குலகுருவாக இருக்கின்ற அருளந்தி சிவம் மெய்கண்டாக உபதேசித்து கொண்டிருக்கிற பொழுது கோபத்தோடு இங்கே என்ன சொல்கிறான் பார்ப்போம் என்று சோதனைக்காக அங்கு மிகவும் போய் கொண்டிருக்கிறார் நடக்கிறார் அப்போ ஆணவத்தை பற்றி அங்கே சொன்ன உடனே நின்று கொண்டு கோபத்தோடு ஆணவத்துக்கு சொருவம் தெரியுமா உனக்கு என்று சுட்டி கேட்கிறார் உடனே மெய்கண்டாரும் நீ தான் ஆணவத்துக்கு சொருகும்னு சொன்னார் என்று முடிச்சாங்க வரலாம் இவ்வளோ குரு அவர் எவ்வளோ பெரியவர் அருளந்தி சகலாக பண்டிதர் மெய்கண்டார் எவ்வளோ பெரிய ஞானி ஒரு தன் குலகுருவா தன் குடும்பத்து குலகுரு அப்படி சொல்லுவாரா அதுதான் யோசித்து தான் எழுதணும் அதான் சும்மா கதை மாதிரி சொல்லக்கூடாது பெரிய புராணத்தில் நம்ப மாட்டீங்க பெரிய புராணம் கபாலீஸ்வர் கோயில் என்னுடைய நண்பர் தான் பேசுகிறார் அவங்களாம் தெரியும் பேர் நான் சொல்லி இருக்கும் இவங்க நல்லா தெரிஞ்சவரெல்லாம் இங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கும் எல்லாம் தெரிஞ்சவர் தான் அவர் பேசுகிற பொழுது ஞான சம்பந்த பெருமான் வருகிறார் மயிலை சிவேசன் செட்டியார் அந்த எலும்பை பெண்ணாக்குறார் எலும்பை வைத்துட்டு இருக்கிறாரு திருவொற்றியூரில் இருந்து அவர் பெரிய ப பந்தல் போடுறாரு அங்கேருந்து மயிலாப்பூரில் பந்தல் போடுகிறான்னு வருது பாட்டிலே வந்து சேர்க்கிறா சொல்கிறார் ஞான சம்பந்தர் அழைக்கிறதுக்காக ஞான சம்பந்தர் அங்கே வந்த உடனே இப்போ பல வேற வேறு பண்ணுறாரு அவர் சிவரை செட்டியார் எல்லாம் முடிஞ்ச அப்படின்னா கடைசியில் அந்த எலும்பை கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி பேசுகிறார் உங்களுக்காக வைத்திருந்த பெண் பாம்பு கடிது இறந்து போனாங்க நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறது தெரியலன்னு அப்படியா அடை மயிலாப்பூர் கோயில் இல்லையா அது கோயில் திரு வெளியில் கொண்டு வா வெளியே உள்ளே வரக்கூடாது வெளியே கொண்டு வான்னு சொல்லி பாடுறான்னு வருது சேர்க்கிறார் சொல்கிறது என்ன சொல்லியிருக்காங்க என்ன வந்து கேட்டாங்க அதை நான் அதை நேராக கேட்கல பேச்சுறேன் மயிலாப்பூர் இருந்து வருகிற ஞான சம்பந்தருக்கு அந்த திருவொற்றி இருந்து பந்தலை போட்டாச்சு மயிலேசு சிவனேசன் செட்டியார் என்ன பண்ணாரான் நன்றாக ப வரிசை வைப்பது போல் படம் இனிப்பு கிடிப்பு எல்லாம் பல வகையெல்லாம் பல தட்டில் வைச்சிட்டு நடுவில் அந்த எலும்பு இதை கொட்டி வச்சார் ஞான சம்பந்தர் வந்து பார்த்தாராம் இதெல்லாம் இருக்குது இதுனா எலும்பு தட்டில் இருக்குது என்று கேட்டார் அப்போ சிவனேசன் செட்டியார் இது உங்களுக்காக வைத்திருந்த பெண் என்று சொன்னார் அந்த மாதிரி வ சேர்க்கிறார் அப்படி சொன்னதும் கிடையாது அது மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது ஒருத்தர் சொல்லியாச்சு பேசியாச்சு பல பேர் அதை நம்புகிறாங்க சில பேர் தான் சேர்க்கிறார் படித்து வைப்பாங்க இல்லையா என்ன அப்படி சொல்கிறார் இப்படியா இருக்குது சேர்க்கிறாருன்னு அவன் கேட்குறான் அதனால் ஜாக்கிரதையாக அருளோட வரலாற்றை சொல்கிற பொழுது நம்முடைய கற்பனை செல்வக்கூடாது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது நீங்கள் கைத்தட்டு வாங்கிறதுக்காகவோ மற்றவற்றை உங்களுடைய போலுக்காகவோ சொல்லக்கூடாது என்ன அங்கே இருக்குதோ நான் சொல்லணும் வஜிரபுரம் எழுதுகிறாரு ஒன்றும் சகலாக பண்ணி ஆகமங்கள்லாம் அவன் வெளில வருவார் உண்மையான பக்தி உடைய மெய்கண்டார் குழந்தைய பெருமானுடைய அருளாலை பிறந்தவருக்கு தெரியும் பெருமானுடைய அருளாலை பிறந்த இந்த அருள் குழந்தை என்ன பேசுகிறது பார்க்கணும்னு ஆசையோடு இருந்து கேட்க வருது அப்போ ஆணவத்தினுடைய சொரூபத்தை கேட்கிற பொழுது ஆனால் சொரூபம் என்னப்பான்னு கேட்குறார் கேட்கிற பொழுது நயமாக என்ன பண்ணுறாராம் மெய்கண்டார் அவரை அடி முதல் முடி வரை அப்படி மேலே இப்படி பார்த்தாராம் அதான் நடந்தது பார்த்தார் பார்த்த உடனே அப்படியே அவருடைய தீவிரதரமான பக்குவம் வந்து உடனே அடியற்ற மரம் போல் விழுந்தார்னு வருது என்ன பார் என்ன சொன்னாராம் நீ என்னை வந்து கேட்கிற அருள் செய்கிற உன் உன் வரையில் நீ தேவாரம் படித்து சொல்லி திருவெண்காட்டுக்கு போய் பிறந்த பிள்ளை என்று
புரிஞ்சுக்கணும் அதை புரிந்து கொள்ளாமல் தடுக்கின்றதல்லவா அதுதான் ஆணவம் சொரூபம் அதை புரிந்து கொள்ள ஒன்று முடியல இல்லையா அதுதான் ஆணவ சொரூபம் என்ற அந்த குறிப்போடு பார்த்தான் அந்த குறிப்பை பார்த்தோடு புரிஞ்சிட்டேன் அடடா நாம் தப்பாக நினச்சுமே நம்முடைய ஏன்னா அதுவே அவருக்கு இருந்தது நம்ம கூட நாம் தான் சொன்னோம் கை சாட்சி பார்த்து குழந்தை பிறந்தது என்ன சொல்ல இன்னும் கூட ஜாதகம் பார்ப்பாங்க சார் உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிள்ளை உண்டு சொன்னால் உடனே பிள்ளை பிறந்துடும் உடனே அவங்க கூட போய் வைக்கிறான் சொன்ன வந்தீங்களா அப்படின்ற அந்த மாதிரி யார் சொன்னார் கிடையாது அப்படி எண்ணிந்தார் நாம் பார்த்தோம் கை சாட்சி பார்த்தோம் கைகண்டார் பிறந்தார் என்று எண்ணுகிறாயே அது அல்ல என்பதற்காகத்தான் அப்படி குறிப்பிலே பார்த்தார் அடியற்ற மரம் போல் விழுந்தார்னு அவர் எழுதுகிறார் அப்படி ஞானிகள்லாம் அப்படி தான் இருப்பான்றதுக்காக சொல்லலை எனக்கு குறியாகிறார் கண்ணுதலாக தான் பாடுறார் கண்ணுதலும் அதான் அப்படி பண்ணது கண்ணுதலும் அவர் தான் பண்ணது அருண் சிவம் கண்ணுதலும் கண்ட கரையும் கரந்தருளி மண்ணிடையே மக்கள் மலமகட்ட வந்த வெண்ணெய் நிறுவன பெருமான் என்று மேவுவரால் என்றவர் பாடுறார் அதனால் குரு என்பவர் தக்க நேரத்திலே நமக்கு பக்குவம் கிடைக்கிற போது வெளிப்பட்டு தோன்றுவார் என்பதும் மூன்று பேருக்கும் தன்மை முன்னிலை படக்கையில் சொல்கிற பொழுது நிராதாரமாகவும் சாதாரணமாகவும் சொல்லுவார் சகலருக்கெல்லாம் சாதாரணமாக வருகின்ற குரு என்று வைத்துக்கொள்ளும் நாளைக்கு மற்றதை நம்ம பார்ப்போம்